بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah the beneficent the merciful Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Anbarukuriya sagodara sagodarikale இந்த பதிவை வந்து ஒரு அவசர நிலை பதிவாக இந்த வீடியோவை நம்ம அவசர அவசரமாக வெளியிட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்குது ஏன்னா நாட்களே கிடையாது இந்த கட்சி பெருநாள் வரப்போகுது ஆனால் இந்த குர்பானி குழப்பங்கள் தீர்ந்த பாடில்லை சகோதரர் பிஜே அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த குர்பானி விஷயத்தில் குழப்பங்களுக்கு மேலே குழப்பங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் வீடியோக்கு மேலே வீடியோவை போட்டு வள வளண்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரே தவிர அவருடைய வாதங்களுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறோமே அதை பார்த்து அதில் கேட்ட எதிர் கேள்விகளுக்கு இதுவரைக்கும் அவர் வாய் திறந்த மாதிரி தெரியல ஆனா அவர் என்னவெல்லாம் வாதம் வைக்கிறார் ஒரு நாள் குர்பானின்னு சொல்லி என்னவெல்லாம் வாதங்கள் அவர் முன்வைத்திருக்கிறாரோ அது ஒன்று விடாமல் அவருடைய வீடியோ கிளிப்பிங்கெல்லாம் போட்டு காமிச்சு இப்படி அவர் பேசுறாரு இது இந்த வகையில தப்பு இந்த ஆதாரத்துக்கு மாற்றமா இருக்கு இந்த இருக்கு இந்த குரான் ஆயத்து இந்த இருக்கு இந்த ஹதீஸ்ன்னு சொல்லி நாம குரான் அதிசு அடிப்படையிலையும் தர்க்க ரீதியிலையும் அவருடைய பேச்சில இருந்தே அவர் எப்படி முரண்படுறாரு அவருடைய சிந்தனை எப்படி இப்ப சிந்தனை தெளிவில்லாமல் ஒரு குழப்பம் அவருக்கு மூளை குழப்பம் எப்படி ஏற்பட்டு முன்னாடி குரான்ல ஒரு மாதிரி மொழிபெயர்த்திருப்பாரு அதை இப்ப பேசும்போது தப்பு தப்பா பேசுவாரு அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பலகீனத்தை இன்னைக்கு அவர் கேமரா முன்னாடி வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப அப்படிப்பட்டவரை நம்பி மார்க்கத்தை அவர் சொல்றது மார்க்கம் நம்பி போனா மறுமை வாழ்க்கை என்னவாகும் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம கேள்விகளாக முன்னெழுப்பி இருக்கிறோம் எத்தனை வீடியோக்கள் போட்டிருக்கிறோம்னு பாருங்க அப்ப இது எந்த ஒன்றுக்குமே பிஜே அவர்களோ அவர்கள் தரப்பில் இருந்தோ எந்த பதிலும் வரவில்லை இன்று இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வாய் திறக்கவில்லை அப்ப இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில இப்ப சமீபத்துல என்ன பண்றாருன்னா பிஜே அவர்கள் அல்தாஃபி அவர்களுக்கு பதில் சொல்வதாக சொல்லி ஒரு வீடியோக்களை போட்டிருக்கிறார் அப்ப அல்தாஃபி அண்ணனுடைய வீடியோவை நான் பார்த்தேன் அவங்க ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஓடக்கூடிய ஒரு கிளிப்பிங் இந்த குர்பானி சம்பந்தமாக அல்தாஃபி அவர்களும் இன்னொரு சகோதரரும் கலந்துரையாடல் செய்வது போல அந்த வீடியோ இருக்கிறது அதுல அல்தாஃபி அவர்கள் சில விஷயங்களை முன்வைக்கிறாங்க அதுல அவங்க அல்தாஃபி அண்ணன் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த மாதிரி குர்பானி என்பது அந்த நான்கு நாள் கொடுக்கறதுக்கு தான் மார்க்க நிலைப்பாடு சரியான நிலைப்பாடு குரானதி அடிப்படையில ஒரு நாள் குர்பானி என்பது தவறு என்று அல்தாஃபி அவர்கள் பிஜே அண்ணனுக்கு எதிராக பேசிட்டார் இப்ப உடனே நம்ம பிஜே அண்ணன் என்ன பண்றாருன்னா அதுக்கு மறுப்பு கொடுக்குறோங்கிற பேர்ல மறுபடியும் தன்னுடைய மடமைத்தனத்தை உளறி கொட்டி இருக்கிறாரு அதெல்லாம் நீங்க மக்கள் கவனிக்கிறீங்களா என்னன்னு தெரியல அப்ப அவருடைய வீடியோக்களுக்கு நம்ம பிஜே அவர்கள் அல்தாஃபி அண்ணன் குறித்து பேசின வீடியோக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஆனா அந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அல்தாஃபி அண்ணன் வந்து இப்படி அபிஷியலா அவங்க நிலைப்பாடு அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோவை பிஜே அவர்கள் ஒரு ஒரு வாரத்து ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி வெளியிட்டு இருக்கிறார் அதுல என்னன்னா அவரு அல்தாஃபி அண்ணன் தன்னுடைய தாயுக்கள் குழுமத்துல மசூரா பண்ணுவாங்கல்ல இது மாதிரி ஒரு சர்ச்சை ஓடுது இது நம்ம எப்படி பதில் கொடுக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு என்னுடைய அந்த ஜமாத்துல கூடிய மற்ற தாயுக்கள் அவங்க என்ன நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறாங்க நீங்க என்ன கருத்து சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ஒரு ஜமாத்துன்னு இருந்தா அந்த ஜமாத்துல கூடிய பிற தாயுக்களோட ஒரு ஆலோசனை பண்ணுவாங்கல்ல மசூரா செஞ்சுக்குவாங்கல்ல நம்ம ஜமாத்துல கூடிய பேச்சாளர்களோட ஒரு கலந்து ஆலோசிச்சு அது இவர் ஒரு கருத்து சொல்லுவார் அவர் ஒரு கருத்து கருத்து சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஒரு மசூரா பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அது அந் அல்தாஃபி அண்ணன் வந்து அவருடைய தாயுக்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய குழுமத்துக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அந்த மெசேஜை எடுத்து போட்டு பிஜே அண்ணன் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறாரு அதை நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த கிளிப்பிங்க பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ அல்தாஃபி வந்து ஒரு அவங்களுடைய குழுவுக்குள்ள ஒரு சுற்றறிக்கை மாதிரி அனுப்பியிருக்கிறார் அவங்க ஜமாத்துக்கு ஒரு குழு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த உறுப்பினர் கொண்ட குழுவுக்கு மத்தியில் ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பி நாலு நாளும் கொடுக்கலாம் அப்புறம் உங்க கருத்தை தெரிவிங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அனுப்பினதாக சில பேர் நமக்கு அனுப்பி இப்படி அவர் சொல்லுகிறாரு என்று கேட்டார்கள் இது வந்து பொதுவில் அவர் அதை வந்து அறிவிக்கா விட்டாலும் இதைத்தான் அறிவிப்பாங்க அறிவிப்பதற்கு தான் கருத்து கேட்கறாங்க அப்படிங்கிறனால குர்மானி மார்க்க விஷயமா இருக்கிறதுனால அவர் கடைசி நேரத்தில் இருந்தே அறிவிச்சு விட்டா கூட ஒரு குழப்பம் தானே ஏற்படும் அதனால அவர் அந்த அவங்களுடைய குழுவுல தாயிகள் குரூப்புக்குள்ள அவர் அதை வெளியிட்டு இருந்தாலும் அதுல வந்து அவரை சொல்றது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஹதீசு கலையில உள்ள ஒருத்தர் பேசுற பேச்சு மாதிரி இல்லை அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம என்ன வாதம் வச்சோங்கிறது அவர் கேட்ட மாதிரியும் இல்லை அதற்குரிய பதிலும் அவருடைய அந்த அறிக்கையில இல்லை அந்த அறிக்கையை வந்து முதல்ல உங்களுக்கு படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அதை வரைக்கும் வரைக்கும் நான் என்ன செய்யறேன் அது எப்படி தவறுங்கிறத விளக்குறேன் அந்த அல்தாபி அறிக்கையை பாருங்க அது போடுங்க முடியாது உங்க டிஸ்பிளேல கூட நான் படிக்கிறேன் அசல இது வந்து அல்தாபி வந்து அவங்க கு
இந்த கருத்தின்படியே குர்பானி கொடுப்பது ஒரு நாள் மட்டுமல்ல பல நாட்கள் கொடுக்கலாம் என்பது விளங்குகிறது இந்த கருத்தில் நீங்கள் உடன்படுகிறீர்களா யாருக்கு இந்த தாய்களை கேட்கிறார் நீங்கள் உடன்படுகிறீர்களா அல்லது முரண்படுகிறீர்களா மாற்று கருத்துக்களோ புதிய சிந்தனைகளோ இருப்பின் உடனடியாக தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அல்லாவே அனைத்தும் அறிந்தவன் ஒய்எம்ஜே தாயிகளுக்கு அல்தாபி இப்படி தகவலை இன்று அனுப்பியுள்ளார் இன்றைக்கு தான் அனுப்பியிருக்கிறார் அங்குள்ள ஒருவர் எனக்கு இதை அனுப்பி வைத்தார் தகவலுக்காக உங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சகோதரர் இதை அனுப்பியிருக்கிறார் சரியா இப்ப சீத்து வருவோம் இப்படி ஒரு தகவலை வந்து அல்தாபி அவருடைய தாயிகள் குழுமத்துக்கு அனுப்புனாருன்னு இவங்களுக்கு ஒரு சகோதரர் அனுப்புனார் ஒரு சகோதரர் பேரை கூட சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு சகோதரர் எனக்கு அனுப்பினார் அப்படின்னு மட்டும் இந்த கீழே கூட போன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை முட்டையா போட்டு வச்சிருப்பா கோழி முட்டை கோழி முட்டையா போட்டு போன் நம்பர் கூட காட்டாம அவ்வளவு ஒரு ரகசியம் அமானிதம் காமிக்கிறாரு எப்படி அமானிதம் என்றார் பார்த்தீங்கன்னா பிஜே அண்ணன் எப்படி அமானிதம் காப்பாத்துறாரு இவருக்கு அல்தாஃபியினுடைய தாயுக்கள் குழுமத்தில் அல்தாஃபி அவர்கள் தனது ஜமாத் தாயுக்களோடு பேசி கொண்ட மசூரா செய்த ஒரு பதிவு இவருக்கு வந்துருச்சு அதை வந்து இவர் வெளியில ஸ்கிரீன்ல போட்டு பொதுமக்கள் எல்லாம் உலகமே பார்க்கிற வகையில முகநூல் லைவ்ல போட்டு பேசுறாரு அதுல வந்து ஒரு சகோதரர் யார் அனுப்புனாருன்னு சொல்லல போன் நம்பர ஜீரோ ஜீரோனு போட்டு மறைச்சி வச்சுட்டாரு அப்ப இப்படி வந்து இந்த இந்த இடத்துல இந்த கிரிமினல் மூல வேலை செஞ்சிச்ச பிஜி அண்ணே நான் என்ன கேட்கிறேன் எதற்கெடுத்தாலும் மார்க் அடிப்படையில் இதுக்கு என்ன தெரியுமா குரானதி அடிப்படையில் இதுக்கு என்ன தெரியுமா என்று எதுக்கெடுத்தாலும் வாய திறந்தா அல்லா ரசூல் என்ன சொன்னாங்க இதை எப்படி மார்க் அடிப்படையில் அணுகிறது என்று வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசக்கூடிய அண்ணன் பிஜி அவர்களே நீங்க ஒரு உண்மையிலேயே நீங்க ஒரு அறிஞன் என்கிற தகுதியில நீங்க இருந்திருந்தால் இப்படி ஒரு செய்தி உங்களுக்கு வருதுல அல்தாஃபி அவர் ஜமாத்துக்குள்ள தாயுக்கள் இடத்துல மசூரா செய்த ஒரு தகவலை அதை எவ்வளவு அமானிதமானது ஆயிரம் விஷயம் அவங்க பேசுவாங்க அவங்க ஜமாத்துல பொது வெளிக்கு வந்தாங்களா பொது மக்களுக்கு சுற்றறிக்கை விட்டாங்களா ஜமாத்து உறுப்பினர்கள் கூட அவர் அனுப்பல ஜமாத்தில் இருக்கக்கூடிய தாயுக்கள் பேச்சாளர்கள் தாவா களத்தில் பயணிக்கக்கூடிய அவர் ஜமாத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அந்த தாயுக்களுக்கு உள்ள ஒரு பிரத்யேக வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இந்த மெசேஜ் போடப்படுது அத ஒரு முனாபிக்கு பரதேசி எடுத்து வெளியே பரப்பி இருக்குது உங்களுக்கு அனுப்பி கருத்து வேற கேட்டிருக்குது நீங்க ஒரு சரியான மார்க் அறிஞன் என்கிற தகுதி உங்களுக்கு இருந்தா அந்த இடத்துல ஒரு மார்க் அறிஞன் என்ன செஞ்சிருக்கணும் ஏப்பா ஒரு அமானிதம் மார்க் அடிப்படையில் அமானிதம் ஒண்ணு இருக்கேப்பா நீ அவங்க மசூரா தளத்துல அவங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பேசின விஷயத்தை எடுத்து நான் ஒரு வேற ஜமாத்து சொல்ல போனா எதிராக கூட இருப்பேன் அல்தாஃபிக்கும் பிஜேவும் இணைந்தா பயணிக்கிறீங்க நீங்க வேற ஜமாத்து அவர் வேற ஜமாத்து அப்ப வேற ஒரு ஜமாத்துல இருக்கிற எனக்கு வந்து நீ அந்த மெசேஜ் எடுத்து அனுப்பி விடுறீங்களே உங்களை நம்பி தானே அந்த தாயு குழுமத்துல அவர் வச்சிருப்பார் அவர் ஜமாத்துல தாயின்னு இருந்துகிட்டு அந்த ஜமாத்துல தாயு குழுமத்துல போட்ட வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எடுத்து எனக்கு வேற ஒரு ஜமாத்துல இருக்கிற பிஜே என்கிற எனக்கு நீங்க அனுப்பியிருக்கிறீங்கன்னா உனக்கு எவ்வளவு நீ அமானிதத்துல எவ்வளவு ஒரு நயவஞ்சகனா முனாபிக்கா இருக்கிற நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது இது தவறு மார்க் அடிப்படையில நீ அமானித மோசடி செய்திருக்கிறாய் நம்பிக்கை துரோகம் செய்திருக்கிறாய் ஒரு ஜமாத்துல பேசக்கூடிய தாயுக்கள் குழுமத்துல பேசுற மெசேஜ் தூக்கி வெளியே தூக்கி போடுறீங்கன்னா நீ முனாபிக்கா நீ ஏன் இப்படி செய்கிறாய் உனக்கு சந்தேகம்னா அதை மட்டும் கேட்கணும் இது மாதிரி இது இந்த சம்பவங்கள் கூட சொல்ல தேவையில்லை ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம் அதாவது ஒரு ஒரு நாள் குர்பானியா நாலு நாள் குர்பானியா இந்த ஹதீஸுக்கு என்ன விளக்கம் இந்த ஆயத்துக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியாக கேட்டால் அந்த கேள்விக்கான பதில் கிடைச்சு போயிடும் ஆனா அந்த மெசேஜ் அப்படியே தூக்கி ஒரு முனாபிக்கு பரதேசி உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுருக்கான் நயவஞ்சகன் அந்த நயவஞ்சகனை காப்பாத்துறாக அமானிதம் பெண்றாக ஒரு சகோதரர் எனக்கு அனுப்புனாரு போன் நம்பர் ஜீரோ 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 கோழி முட்டை அடேங்கப்பா இதுல வேலை செஞ்ச கிரிமினல் மைண்டு கொஞ்சம் கூட ஒரு மார்க் அறிஞர் தகுதி இருந்தா நீங்க செஞ்சிருப்பீங்களா இதே மெசேஜ் இதே மாதிரி ஒருத்தன் எனக்கு அனுப்புனான் அது யாருன்னு நமக்கு முன்ன பின்னும் தெரியாது புதுசா ஒரு போன் நம்பர்ல இருந்து வருது ஜி அஸ்லாம் அலைக்கும் ஜி நீங்க தான் பிஸ் டிவியா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமா யாருங்க நீங்கன்னு கேட்டேன் இது மாதிரி வந்து அல்தாஃபியுடைய குரூப்ல இருந்து இப்படி ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு ஜி இதுக்கு என்னன்னு கேட்டேன் அப்ப அதை பாக் பதிக்கும் போதே அவரு கருத்து கேட்கற மாதிரி அந்த துணி இருக்குது அவர் இந்த மாதிரி தாயுக்கள் குழுமோ மசூரா அப்படின்னு அவர் சொல்லல அந்த மெசேஜ படிச்சா தெரியும்ல தாயுக்களுக்காக அவர் அதோ அவருடைய ஒரு விஷயம் மாதிரி அது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது எது சுற்றறிக்கையா பொது வழியில விட்டாரா நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட அவர் என்ன சொன்னார் பொது வெளியில் வரல அவங்க தாயுக்கள் வாட்ஸ்அப் மசூராவில் அது பேசிக்கிட்டாங்க அதுக்கு விளக்கம் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டார் அப்பயே பிடிச்சி கடிச்சு
இதே செய்தி என்னிடத்துல வருது நான் இதை வந்து அப்படியே பகிரங்கமா போட்டு யூடியூப்ல லைவ் போட்டு அப்படியே படம் பிடிச்சு காட்டினேன்னா அவர் எப்ப ஒரு கருத்து அவர் எனக்கு ஆதரவான கருத்தோ எதிரான கருத்தோ எதை சொல்லட்டும் அதை அவர் பொது வெளியில பகிரங்கமா இதுதான் எங்க நிலைப்பாடு இது எங்க ஜமாத்தினுடைய முடிவு இதுதான் எங்களுடைய நாங்க சிந்தித்து எடுத்து ஆய்வு பண்ணி எடுத்த முடிவுன்னு ஒருத்தர் அறிவிக்கும் போதுதான் அது அவருடைய அந்த முடிவு அதுக்கு நம்ம பதில் அளிக்க வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தம் அப்பதான் வரும் ஆனா ஒரு மசூரால பேசுறது பத்து விஷயம் பேசுவோம் எட்டு விஷயத்த அதுல வேணான்னு கழிச்சிருவோம் ரெண்டுதான் முடிவெடுப்போம் இப்படி மசூராவுக்குள்ள பேசுறதை எடுத்து ஒருத்தன் வெளியே பரப்பி இருக்கிறான் அதை எடுத்துக்கிட்டு அறிஞர் பெருந்தகை ஆய்வாளன்ட்டு வேஷம் போடக்கூடிய அந்த ஒன்னா நம்பர் அயோக்கியன் மாதிரி வேலை பார்த்திருக்கீங்களே பிஜி அண்ணே ஒரு அயோக்கியன் கூட அப்படி பண்ண மாட்டானே ஒரு எதிரியாக இருந்தா கூட ஒரு அடிப்படை நேர்மை இல்லையா அவங்கள்ட்ட அப்ப ஒருத்தன் இப்படி அவங்களுக்கு அனுப்பி இருந்தானா நீங்க சரியான ஆளு எது கொடுத்தாலும் மார்க் அடிப்படை இதுல என்ன மார்க் அடிப்படை அதை சொல்லுங்க முதல்ல இப்படி உங்களுக்கு ஒருத்த அனுப்பி விடுறான் அவனை அப்பயே செருப்புல அடிச்சு சப்புன்னு விரட்ட வேணா அவனை என்னடா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு ஜமாத்துல நீ பயணிக்கிறீங்கன்னா அந்த ஜமாத்துக்கு உண்மையா இருப்பா முனாஃபிக் வேலை பாக்குறியா நீ அதுல உள்ள பேசுறத எடுத்து வெளியே பரப்புறியா நீ உனக்கு சந்தேகம்னா அந்த சந்தேகத்தை மட்டும் கேள்வியா எழுப்பு அதை விட்டுப்பிட்டு அப்படியே அந்த மெசேஜ் தூக்கி போடுவாகலாம் இவங்க அதை அப்படியே படம் போட்டு காட்டுறாங்க அப்படியே வீடியோல ஸ்கிரீன்ல போட்டு விட்டு யூடியூப்ல உலகமே பாக்குற மாதிரி அவர் இப்படி கேட்டுக்கார் அதுலயும் இந்த பிஜேவினுடைய இந்த எப்பேற்பட்ட இந்த பிஜே ஒன்னா நம்பர் அயோக்கியர் என்பதை இவருடைய அந்த வீடியோ வைக்கிற தலைப்பை பாருங்களேன் அல்தாபியின் சந்தேகத்திற்கு பிஜேவின் பதில் அல்தாபி சந்தேகத்துல இருக்காரு அறிஞர் பெருந்தகை எல்லாருக்கும் விளக்கம் சொல்லக்கூடிய அறிஞர் பேர் அறிஞர் பெருந்தகை அவங்க வந்து விளக்கம் சொல்லுவாங்களாம் அப்ப வந்து தன்னை எல்லா இடத்திலும் தன்னை ஒரு பெரிய அறிஞர் பெருந்தகை ஆய்வாளர் அப்படி பில்ட் அப் ஏத்திக்கிற மாதிரி அடுத்த ஆளுங்களை மட்டம் தட்டுற மாதிரியே வார்த்தைகளை அமைக்கிறது அதுலயும் கவனிங்க அப்படி போற போக்குல எல்லாரையும் எப்படி பண்றனா போற போக்குல அவங்க வார்த்தைகள் அந்த அகந்தை ஆணவம் எப்படிப்பட்ட வந்து ஒரு தலைக்கணம் பிடித்தவர் இந்த பிஜே என்பதை அவரோட பேச்ச கவனிங்களே அவர் பேச்ச அப்படி 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 அசால்ட்டா பேசிட்டு போவார் இந்த கிளிப்பிங்க பாருங்களேன் அப்ப இந்த எந்த பைகைக்கு ஹதீச இப்ப சரி என்று இவர் சொல்கிறாரோ இது அப்பாஸ் அலி சொன்னது அப்படி காப்பி பண்ணி சொல்கிறார் அதே வாதத்தையே வைக்கிறார் இது அப்பாஸ் அலி சொன்னது அப்படி காப்பி பண்ணி சொல்கிறார் அதே வாதத்தையே வைக்கிறார் இது அப்பாஸ் அலி சொன்னது அப்படி காப்பி பண்ணி சொல்கிறார் அதே வாதத்தையே வைக்கிறார் இவர் பாடிய துதியை கவனித்தீரா மக்களே எப்படி போற போக்குல அல்தாஃப் என்ன மட்டம் தட்டுறாருன்னு பார்த்தீங்களா அதாவது இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே மௌலவி அப்பாஸ் அலி அவர்கள் பேசினதான் அதை சொல்லும் போது அப்ப அப்பாஸ் அலிக்கே நாங்க பதில் கொடுத்துட்டோம் இப்ப அப்பாஸ் அலி பேசுனதை அப்படியே காப்பி அடிச்சு அல்தாஃபி பேசுறாரு அப்படின்னு இப்ப அல்தாஃபி என்ன ஒரு மட்டப்படுத்துறது அப்படி போற போக்குல இதெல்லாம் இதெல்லாம் உட்கார்ந்து ஒருத்தனை மட்டப்படுத்தணும் அசிங்கப்படும் அப்படி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் கிடையாது அப்படியே போ ஒரு வாயை திறந்தாலே யாரை பத்தி பேசினாலும் அப்படியே தான் ஒருத்தன் தான் அறிவாளி தான் ஒருத்தன் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சவன் மத்த ஊர் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் எதுவுமே தெரியாதவங்க எல்லாரையும் மட்டம் தட்டுவோம் எல்லாரையும் அசிங்கப்படுத்துவோம் என்று இந்த புத்தினால தானையா இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே ஒன்ன மாதிரி ஒரு அசிங்கப்பட்டவன் இருக்கிறானா எவ்வளவு கேவலத்துக்கு அல்ல உங்களுக்கு இழிவுக்கு மேல் இழிவு அசிங்கத்துக்கு மேல் அசிங்கம் கேவலத்துக்கு மேல் கேவலத்துக்கு உங்களை மாதிரி உள்ளானவர் உண்டா எப்படிப்பட்ட இந்த சமுதாயத்துக்கே கெட்ட பேரு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவத்துல பாதிரியார்கள் பாலியல்ல சிக்குவாங்க சாமியார்கள் பிரேமானதா நித்தியானதான் சிக்கி பார்த்திருக்கிறோம் இந்து மதத்துல இஸ்லாமிய மதத்தினுடைய கரும்புள்ளி ஒரு பிளாக் மார்க் தொடைக்க முடியாத சுத்தப்படுத்த முடியாத ஒரு அசுத்தம் இந்த பிஜே என்கிற ஒரு அசிங்கம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுல இவ்வளவு பெரிய இழிவு இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் பிடிக்கும் எந்த ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞருக்கும் இப்படி ஒரு கேவலம் வந்தது இல்ல அந்த கேவலம் உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னா அல்ல உங்களை கேவலப்படுத்தினா என்ன காரணம் இந்த தலைக்கான திமுறு தான் அப்படியே எல்லாரையும் மட்டும் திட்டுவாங்க போற போக்குல அல்தாஃபி அப்படியே அப்பா சிலைய பார்த்து அந்த ஆளு காப்பி அடிச்சிட்டாரு அல்தாபி காப்பி அடிச்சாரா அப்ப நீ எதை பார்த்து காப்பி அடிச்ச நீங்க என்ன சொல்றீங்க அரபு மேகசின்ல வந்து ஒரு சகோதரர் இவங்க கூட என்ன சொல்றாங்க அதை கவனிங்களேன் அது அப்படியே தொடர்ச்சியா போய் கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஒருத்தங்க சுட்டி காட்டினாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மேகசின்ல அரபு மேகசின்ல வந்து இதை பலவீனம் எழுதியிருக்கிறாங்க நீங்க கொஞ்சம் மறுபரிசீலனை செய்யறீங்களா அதுக்கு பதில் சொல்றீங்களான்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்பதான் ஆய்வு செய்யும் பொழுது இந்த ஹதீசல் எல்லாமே பலவீனமா இருக்குது எந்த ஹதீச வச்சு நாலு நாள் கொடுக்கலாம் சொல்றோமோ அந்த எல்லா ஹதீசும் பலவீனம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை நம்ம என்ன செஞ்சோம் சொல்லி இருந்தோம் இந்த ஒரு நாள் தான்
அப்ப அரபுல வந்துட்டா அது மார்க்கம் அதுக்கு பேரு அப்ப அரபு மேகசின்ல வந்துச்சா சியா கொள்கை கூட சியாவும் அரபியில தான் மேகசின் போடுறான் அப்ப வழிகட்ட சியா கொள்கை ஏத்துக்கலாமா அப்ப எந்த மாதிரி ஒரு இது அந்த அரபு மேகசின காப்பி அடிச்சுதான் ஒரு நாள் குருபானி சட்டத்தை நீங்க கொடுத்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு இப்ப நாங்க சொன்னா ஏத்துக்கிறீங்களா அப்ப இப்படி போற போக்குல அப்படி மட்டம் தட்டுறது அப்பா சலி மௌலவிய பேசுனா அப்பா சலி அப்படி போற போக்குல காசு காச படுறவன் பேராசை பிடிச்சவன் அப்படி போற போக்குல இதெல்லாம் உமர் சரிப் மௌலவிய பேசுனா உமர் சரிப் காசி வந்து அவன் வந்து இதுக்கு வரமாட்டான் ஒன்னும் தெரியாதவன் கூமுட்ட மொழி அறிவு தெரியாதவன் இப்படி எல்லாம் யாரை பத்தி பேசினாலும் டாக்டர் ஜாகிர் நாயக் அவர்களை பேசினா கூட அது ஜாகிர் நாயக் அவர் பந்தா பார்ட்டிங்க ஒயிட் காலர் அவர்லாம் வந்து அப்படி பெருமையடிச்சு திரிவாரு யாரையாவது நீ மதிச்சு பேசுனது உண்டா உன் வாழ்க்கையில அப்படி நடந்திருக்குதா அப்ப எப்படிப்பட்ட எல்லோரையும் மட்டம் தட்டி கொண்டு எல்லோரையும் சகட்டு மேலைக்கு கேவலப்படுத்தி கொண்டு இப்படி போற போக்கல் அதெல்லாம் ரத்தத்திலே ஊர்னதும் வாங்கல இப்படி போற போக்கல பேசுவாங்க அதெல்லாம் அப்ப அப்படி பேசி கொண்டு அல்தாஃபி அப்பா சலிய பார்த்து காப்பி அடிச்சு விட்டாருன்னா அப்ப அரபு மேகசீனை பார்த்து காப்பி அடிச்ச கூமுட்ட தானே நீங்க பீஜே அரபு மேகசீன்ல கண்டதே எழுதுவோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு மார்க்கம் ஆயிடுமா அப்ப வந்து சொந்த புத்தின்னு ஒண்ணு கிடையாதா சுயமா சிந்துச்சு அறிவு எடுக்க தெரியாதா அரபு மேகசின் இவ இவ்வளவுதான் ஆய்வாளர் இவ இது வரைக்கும் தமிழகத்தில் புரட்டி போட்ட குழப்பங்களை உண்டாக்குனாங்களே சூனிய நினைவைப்பு நாங்களே அதை யாரு கண்டுபிடிச்சது இவ தான் சிந்துச்சு கண்டுபிடிச்சாங்களா அதையும் ஒருத்தர் சுட்டி காட்டினாரான் சூனியத்தை இணைவைப்புன்ற அறிவிக்கிற போது கூட ஒருத்தர் சுட்டி காட்டினார் நாங்க கூட முன்னாடி வந்து அந்த வசனத்துக்கு எல்லாம் வேற மாதிரி அந்த பக்கராவில் வரக்கூடிய அந்த சூனியம் தொடர்பான ஆயத்துக்கு வேற மாதிரி விளக்கம் கொடுத்திருந்தோம் பிறகு சில எங்களை சுட்டி காட்டினார்கள் அப்புறமே தான் அந்த அந்த விஷயத்தெல்லாம் நாங்கள் மாற்றி விளக்கம் கொடுத்தோம் சூனியம் என்பது இணைவைப்பு அப்படிங்கிற விளக்கம் எல்லாம் இவங்களுக்கு வேறு சில சுட்டி காட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் மாத்தினாங்களாம் அதே மாதிரி குர்பானி ஒரு நாளுங்கிறத சில சுட்டி காட்டினாங்க அரபு மேகசின்ல எப்படி இருக்குன்னு சுட்டி காட்டினார்கள் அதன் பிறகு முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க அப்ப இந்த என்டிஎஃப் கூமுட்டை பக்தர்களா உங்களுக்கு உங்க அறிஞருக்கு மிஞ்சின அறிஞர்கள் வெளியில இருக்கிறாங்கடா அவங்க தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க உங்க அறிஞருக்கு பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சுய புத்தி வேலை செய்யாத அறிஞர் பெருந்தகைக்கு சொந்த மூளை வேலை செய்யாது எடுத்து கொடுக்கணும் இப்படி பாருங்க பிஜே அரபு மேகசின்ல வந்திருக்கு பிஜே அப்படின்னு அதை போய் அரபு மேகசின படிச்சு பார்த்து ஆஹ் இதான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆளு சூனிய இணைவைப்புன்னு அவளுக்கு விளங்காது அவங்க மண்டையில விளங்காது அறிஞர் பெருந்தகை தான் அந்த மண்டையில விளங்கணும்ல அறிஞர் பெருந்தகை மண்டையில இதெல்லாம் தோணாது யாரா ஒருத்தர் வந்து சொல்ல ஒரு சகாதோட சுட்டி காட்டுவார் இது மாதிரி விஷயத்துல மட்டும் சகோதரர் யாருன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க குருநாதர் இருக்கிறாங்களே பிஜே மத்த சும்மா ஒரு தட்டி விட்டா கேள்வியா இருக்கும் தொப்பி போடுவது கூடுமா இந்த கேள்வி வந்து மேலப்பாளையத்தில இருந்து அப்துல் காதர் என்பவர் போன் நம்பர் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து கேட்டுக்கிறார் அப்படின்னு போன் நம்பர் சொல்லி பேரை சொல்லி ஊரை சொல்லி தொப்பி போடலாமாங்கிற கேள்விக்கு அப்படி எல்லாத்தையும் சொல்லுவா டீட்டெயில் கொடுத்தா ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டுலாம் சொல்லிடுவாங்க அப்படி வந்து ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்து சொல்லக்கூடியவங்க சூனியத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டின ஆள் யாருப்பா சொல்ல மாட்டா இந்த குருபானி ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு ஒரு சகோதரர் சுட்டி காட்டினார்ல அரபு மேகசின்ல இருக்குன்னு அந்த சகோதரர் யாரப்பா சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் சொன்னா இவ குட்டி வெளிப்பட்டு போயிடல இவ்வளவு மிஞ்சினா அப்ப இவரை விட அந்த அறிஞர் பெருசா இருப்பார் ஓட இருக்கு அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு விரும்பல அப்ப இது மாதிரி பிரிச்சு பாத்துக்கிறது சும்மா கேள்வி மாதிரி இருந்தா பேரை சொல்லி சொல்றது தன்னை மிஞ்சின ஒரு அறிஞர் இருக்கிறாங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி அது இருக்கும் என்றால் அது பேரை சொல்றது இல்ல ஒரு சகோதரர் சொன்னார் ஒருவர் எங்களுக்கு சுட்டி காட்டினார் சில பேர் சொன்னார்கள் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு தலைக்கணமும் கருவமும் பிடித்துக் கொண்டு மக்களை எல்லாம் மற்றவர்களை எல்லாம் இழிவாக எள்ளி நகையாடக்கூடிய பேச்சிலேயே பாத்தீங்கன்னா கிண்டல் கேலி அப்படி அடுத்தால மட்டம் தட்டுறது சர்வசாதாரணம் இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு தான் இப்படி நீங்க வச்சு பார்க்க ஒவ்வொருத்தவளுக்கும் பட்ட பேர் வைப்பாங்க ஒவ்வொருத்தவளுக்கும் உங்க கூட்டம் இருக்குது ஷேக்அப்துல்லா அஜரத்துக்கு ஷேக்அப்துல்லா கோமாலி சைபுதீன் கபோதி அப்துல் பாசித் புகாரியா முக்காடு அலிம்சா அவரு சம்சுதீன் காசிமியா சம்சுதீன் விசாமி இவர் பேராசிரியர் ஜவாஹுர்லா தாமு தாமுமுகாவுடைய தலைவர் அவருக்கு பேர் சட்டமன்ற ஜனாசா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் பட்ட பேரு ஒவ்வொருத்தவளுக்கும் பட்ட பேர் வைப்பாங்க இப்படி பட்ட பேர் சுட்டி சுட்டி எல்லாரையும் கேலி கிண்டல் பண்ணதுக்கு அல்லாஹுத்தாலா மிக பெரும் இழிவை ஒரு கேவலமான பட்ட பேரை வச்சான்ல உனக்கு இன்னைக்கு சமுதாயத்துல உங்களுக்கு பிஜேபிக்கு என்ன பேரு காம கிழவன் கேவலமா இல்ல இதை விட ஒரு கேவலமான பட்ட பேர் உண்டா ஊர்ல உள்ள எல்லாரையும் எள்ளி நகையாடி எல்லாருக்கும் பட்ட பேர் சூட்டினியப்பா உனக்கு எப்படி அல்லாஹுத்தாலா ஒரு
இந்த உலகத்துல எனக்கு தெரிந்து இஸ்லாமிய சமுதாயத்துல தமிழ் பேசுகிற முஸ்லீம்கள் மத்தியில இப்படி ஒரு அசிங்கம் இப்படி ஒரு கேவலம் இதுக்கு முன்னாடி எவனுக்கும் சந்தித்ததில்லை இதுக்கு பின்னாடியும் எவனுக்கும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் அல்லாவுடைய நாட்டை எப்படின்னு தெரியல இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலயே ஒரு இழிபுறவி கேவலப்பட்டவர் அசிங்கப்பட்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு செண்மத்தை பார்த்தது உண்டான்னு கேட்போம்ல அந்த அளவுக்கு இழிவு ஏன் வந்துச்சு நீங்க செய்த செயல் பிஜே எல்லாரையும் மட்டம் தட்டி எல்லாரையும் கேவலப்படுத்தி எல்லாருக்கும் பட்ட பேர் சூட்டு நீங்களே அல்லா உங்களை எப்படி இழிவுபடுத்தினா சிந்திக்க வேண்டாம் இப்படி பட்டு திருந்த வேண்டாம் எவ்வளவு அசிங்கத்தை சந்திட்டோமே திருந்துவோம் நிம்மையாத அல்லா இடத்துல தௌபா செஞ்சிடுவோம் இவ்வளவு பெரிய கேவலம் நமக்கு ஏற்பட்டுருச்சே அப்படின்னு ஒரு நல்ல புத்தி வந்தவன் திருந்திருப்பான்ல இன்னமும் திருந்தின பாடு இல்ல இன்னமும் அந்த அகந்தை கர்வம் ஆணவம் இந்த ஆணவம் தான் உங்களை அழிவின் பக்கம் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது இதே ஆணவமும் தலைக்கணமும் கொண்டு மற்றவர்கள் எல்லோரையும் மட்டம் தட்டி கொண்டு அவரு காப்பி அடிச்சு விட்டார் இவருக்கு சொந்த புத்தி இல்லை அவர் சிந்திக்க மாட்டார் இவருக்கு வாசிக்க தெரியாது அவருக்கு படிக்க தெரியாது எல்லோரும் முட்டா பயிலுங்க நான் ஒருத்தன் தாண்டா அறிஞர் என்று நீங்கள் தலைக்கணம் பிடித்திருக்கிறவரை உங்களுக்கு அழிவு நிச்சயம் அதை அல்லாஹுத்தால கண் முன்னாடி காட்டி கொண்டிருக்கிறான் கண் முன்னாடி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட கேவலமான நிலையில இன்னும் உங்களுக்கு கேவலமும் இன்னும் உங்களுக்கு இழிவும் நீங்கள் வாழக்கூடிய காலத்திலே உலகத்திலேயே இத்தனை இழிவுகளை அல்ல ஏற்படுத்தினார் என்றால் மறுமையில நினைச்சு பாருங்க உங்க நிலை நீங்கள் இதே நிலையிலே இதே போன்று எல்லோரையும் அசிங்கப்படுத்துவதை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருந்தால் மறுமையிலே மகிழ்ச்சியிலே ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கு முன்னிலையிலே கேவலத்துக்கு மேல் கேவலத்தை நிச்சயம் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் அத்தனை மக்களுடைய வகுத்தறிச்சல் அத்தனை மக்களுடைய அந்த மனக்குமுறல் எல்லாம் இறைவனிடத்தில் முறையிட்டு எத்தனை பேர் அசிங்கப்படுத்துறீங்க எத்தனை பேருடைய குடும்பத்தை அசால்ட்டா பேசுறது மனித மிருகத்தை சோறு போட்டு வளர்க்கிறது பிறருடைய மான மரியாதையை விளையாடுவதற்கென்றே ஒரு மனித மிருகத்தை வளர்த்து வைத்து யாராவது இந்த ஊருக்கு எதிராக பேசிட்டாங்கன்னா அந்த மனித மிருகத்தை ஏவல் நாய் போல ஏவி விடுவது அவனுடைய மானம் மரியாதை குடும்பம் தாய் தகப்பன் மனைவி பிள்ளை எல்லாவற்றையும் பேசி மனித கருதி தின்னக்கூடிய ஒரு மனித மிருகத்தை கூட வைத்துக் கொண்டு என்னென்ன அநியாயங்கள் அட்டூழியங்கள் நீங்கள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீங்க எல்லாவற்றுக்கும் இந்த உலகத்திலேயே கேவலத்தை சந்தித்து விட்டீர்கள் மறுமையில் இருக்கு உங்களுக்கு இன்ஷா அல்லா அல்ல அண்ணு அளவு தீமையையும் விடமாட்டார் உங்களுடைய நிலையை நாங்கள் மறுமையிலே பார்ப்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறோம் உண்மையிலேயே எப்படி எத்தனை மக்களை அசிங்கப்படுத்தி எத்தனை பேருடைய மான மரியாதையில விளையாடி கொண்டு கல்ல ஐடிகளை வைத்து கொண்டு கல்ல ஐடிகள் வச்சுக்கிட்டு கல்ல பெயர்கள்ல எழுதுறது அடுத்த மான மரியாதையில புகுந்து சர்வ சாதாரணம் அதெல்லாம் அப்ப இப்படி இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இதை ஒரு எச்சரிக்கை இந்த நிமிஷமா இப்ப சொன்னது காதல விழுந்து ஒரு செகண்ட் அப்படி நீங்க திருந்திட மாட்டீங்களா தான் இவ்வளவு கடுமையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் திருந்துங்க திருந்தி மரணிப்பதற்கு முன் திருந்தி தௌபா செய்து அல்லாவிடத்துல சஜிதால விழுந்து புரண்டு அழுது அல்லாவிடத்துல கண்ணீர் மல்க மன்றாடி உங்களுடைய பாவ மன்னிப்புக்கான வேலையை செய்யறதை விட்டுட்டு மறுபடி மறுபடி குழப்பங்களை செய்யாதீங்க பிஜே அண்ணே இப்ப அந்த அல்தாஃபி அவர்கள் குறித்த வீடியோவுகளை இவர் வந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அல்தாஃபி அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை பொதுவெளியில் சொல்வதற்கு முன்பாகவே இது மாதிரி ஒரு கருத்தை அவர் தன்னுடைய மசூராவில் தன்னுடைய தாயிக்கல் குழுமத்தில் பேசிக்கிட்ட ஒன்று எடுத்து வெளியில போட்டு பரப்பியிருக்கீங்களே இதுக்கு உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லை நீங்க எல்லாம் மார்க் அறிஞரா நீங்களெல்லாம் மார்க் அறிஞருங்கிற தகுதி உங்களுக்கு இருந்தா இந்த வேலையை செஞ்சிருப்பீங்களா உங்களுக்கு எவன் இந்த செய்தியை சொன்னோன்னா அவனை அடிச்சு விரட்டி இருக்கணுமே இது போ இது வந்து ஒரு ஃபத்துவாவா வந்தால் தான் பதில் சொல்ல முடியும் இல்ல நீங்க ஒரு கேள்வியா எழுப்புங்க இது அப்படியே அனுப்பக்கூடாது எனக்கிட்ட அமானிதம் காப்பாற்றணும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா அதுல உள்ள அந்த அதை படித்து அதை உள்வாங்கி கொண்டு அதை கேள்வி மாதிரி என்ன இடத்துல கேளுங்க ஒரு நாள் குருபானுக்கு என்ன ஆதாரம் இந்த ஹதீஸுக்கு என்ன விளக்கம் அந்த ஆயத்துக்கு என்ன விளக்கம் என்று கேள்வியாக கேட்டால் அதை நான் சொல்லுவேன் அதை விட்டுட்டு அப்படியே எடுத்து போட்டீங்கன்னா இது உங்க ஜமாத்துக்கு நீங்க ஒரு தாய் குழுமத்துல பயணிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு அமானித மோசடி இல்லையா நம்பிக்கை துரோகம் இல்லையா இது அப்ப இன்னைக்கு அவங்க ஜமாத்துல போய் எவ்வளவு குழப்பங்கள் வந்திருக்கலாம் அவரை முதல்ல அந்த அந்த குழுமத்துல ஒரு இரநூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அவர் யாருன்னு நம்புவாரு யார நினைப்பாரு யாரு இதை பரப்புனாதுன்னு தெரியலையே அப்ப ஒரு தன்னுடைய தாய்க்களோடு ஒன்றிணைஞ்சு அவர் மனசு ஒத்து பயணிக்க முடியுமா ஒரு சந்தேகத்தோடய அவர் பயணிக்க ஒரு ஜமாத்தையே சீர் உழைக்கிறது ஜமாத்தினுடைய முக்கியமான விஷயமே தாயுக்கள் பேச்சாளர்கள் அப்ப அந்த பேச்சாளர்களோடு ஒரு ஜமாத்துடைய தலைவர் ஒரு சிங்குரனைஸ் ஆகணும் அவரும் என்ன ஓட்டங்கள் ஒத்து போய் பயணிக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்ப யாரு நமக்கு துரோகம் பண்ணுவான் எமே முதுகுல குத்துவான் குடும்பத்துல பேச
அப்ப இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கு கடைசி வச்சிருக்கேன் சொல்லி கொள்கிறோம் இப்ப நீங்க சொன்ன சப்ஜெக்டுக்குள்ள வருவோம் விஷயத்துக்குள்ள வருவோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா சகோதர பி ஜே அவர்கள் அல்தாஃபியனுக்கு எதிராக இதுவரைக்கும் இரண்டு காணொலிகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார் அதாவது ஒரு காணொலி அல்தாஃபி தன்னுடைய நிலை நிலைப்பாடை மக்களுக்கு சொல்வதற்கு முன்பாகவே அவர் மசூராவில் பேசிக்கிட்ட தன்னுடைய தாய்க்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பேசிக்கிட்டதுக்கு அதை எடுத்து போட்டு விளக்கம் சொல்கிறேங்கிற பேரில் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு அதில் சில கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார் அதன் பிறகு அல்தாஃபி தன்னுடைய நிலைப்பாடை மக்கள் மத்தியில் பொது வெளியில் வச்சுட்டார் அப்படி பொது வெளியில் ரிலீஸ் ஆன பிறகு அந்த வீடியோவுக்கும் பதில் சொல்லி ஒரு வீடியோன்னு சொல்லி மொத்த ரெண்டு வீடியோவை பிஜே அவர்கள் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு வீடியோவுக்கும் இதுவரைக்கும் அல்தாஃபி என்ன தரப்பிலிருந்து பதில் வந்த மாதிரி தெரியல அப்ப அவங்க பதில் சொல்றாங்களோ இல்ல இவரெல்லாம் ஒரு ஆள் நினைச்சா அவங்க பதில் சொல்லாம கூட கடந்து போயிருப்பாங்க இது எப்படிதான் குழப்பம் பண்ணிட்டு கிடக்கும் நமக்கு ஆக வேண்டிய வேலை ஆயிரம் வேலை இருக்குட்டு அவங்க இருப்பாங்க ஆனா இது குழப்பமாகவே மக்கள்கிட்ட நின்ற கூடாது இல்ல அப்ப அந்த அடிப்படையில அது அல்தாஃபி நோக்கி அவங்க கேட்ட கேள்விகள் அது நம்ம கருத்து மதுக்குள்ள இருக்கிறதுனால அது அது அந்த கருத்தை நம்மளும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் அல்தாஃபி அவர்கள் எப்படி சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி நாலு நாள் குருபானி கருத்துல தான் நம்மளும் இருக்கிறோம் அப்ப அந்த அதுல கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் பதில் சொல்லாமலே நிற்கப்படும் போது அது மக்கள் அந்த பதிலை தேடக்கூடிய மக்கள் இதுக்கு என்ன பதில் என்று ஒரு ஆர்வத்தோடு இருப்பவர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்கிற நோக்கத்துல நம்ம அதுக்குள்ள விஷயங்களுக்கு எடுத்து இதுல பேச போறோம் அப்ப பிஜே அவர்கள் வெளியிட்ட அந்த அல்தாஃபிக்கு எதிரான வீடியோவில் ஒரு மூன்று பகுதியாக நம்ம அதை பிரிச்சு ஏன்னா மூன்று முக்கிய வாதங்கள் வளவளன்னு பேசுவார் உங்களுக்கு தான் தெரியும் வெள்ளச்சாமி பாட ஆரம்பிச்சா என்ன நடக்கும்ங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அப்ப வள வளவளன்னு பேசியிருப்பாரு அதை எல்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு முறை கேட்டு அவர் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம் நோட்ஸா எடுத்துதான் அதை வந்து ஒரு மூணு வகையா பிரிச்சிருக்கிறோம் அதுல வந்து முக்கியமாக அவர் எழுப்பக்கூடிய சில கேள்விகளை மூன்று பகுதியா பிரித்து அந்த மூன்று பகுதிகளுக்குள்ள பதில்களை பார்த்துருவோம் இப்ப முதல் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து அந்த குர்பானி சம்பந்தமான வசனம் வருதுல திருக்குறானுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அந்த வசனத்துல வரக்கூடிய அலாமா ரசகும் அந்த பிராணிகளின் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுவார்கள் என்பது அது மீதா அதுக்காகவா அந்த வசனத்துடைய சரியான பொருள் என்ன அது அறுப்பதை குறித்து பேசுதா அது குர்பானி குறிப்பதை பத்தி பேசுதா இல்ல வெறுமனை சும்மா அறுக்கிறத பத்தி பேசுதா என்று அந்த இருபத்தி ரெண்டாவது சூறா இருபத்தி எட்டாவது வசனம் குறித்த விளக்கம் இதை நம்ம தெளிவுபடுத்த வேண்டியிருக்கு இது ஒரு பாயிண்ட் இதான் பெரிய கேள்வியா முன் வச்சிருந்தார் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா முகாவியா பின் எஹியா அசதஃபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பாளர் அந்த தசிடிக்கூடிய நாட்கள்ல குர்பானி கொடுக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஹதீசை அறிவிக்க கூடியவர்களில் ஒரு அறிவிப்பாளர் இந்த முகாவியா பின் எஹியா அப்படிங்கிறவர் இவர் பலகீனமானவரா நம்பகமானவரா இவர் மீது என்ன விமர்சனம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பத்தி அதை ஒட்டி நிறைய கேள்விகள் அதுல நிறைய நாடகம் ஆடியிருக்காரு இந்த பிஜே இவருடைய அயோக்கியத்தனங்கள் எப்படி எப்படி எல்லாம் விளையாடக்கூடியவர் என்பதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்குது அப்ப இது இரண்டாவது விஷயம் அடுத்து மூணாவது விஷயம் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி அவசியமா இதை பேசிக்கிட்டே இருப்பார் இதை ஒரு பெரிய இவருடைய பிரம்மாஸ்திரமே அதுதான் பெரிய ஒரு அஃபென்சிவ் பாயிண்ட் ஆக இதுதான் என்றதுக்கு பெரிய ஒரு ஆதாரம் என்ன தெரியுமா இப்ப நீங்க வந்து அந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டாவது வசனம் ஹஜ் அத்தியாயத்துல வரக்கூடிய அந்த இருபத்தி ரெண்டாவது சூறா இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அது குர்பானியை குறித்துதான் பேசுதுன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்ப ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி அவசியமா அப்ப இதை யாருமே சொல்லலையே ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி அவசியம்னு வந்துருமான்னு சொல்லி இதையே பேசுவார் அப்ப இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பதில் சொல்ல வேண்டிய மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு சட்டம் ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி முக்கியமா இல்லையா அப்படிங்கிற அப்ப இந்த மூணு விஷயங்கள்ல இந்த மூணையை தான் நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறோம் இது மூணு சுஷ்டி தான் அவருடைய மொத்த வீடியோவே அவர் ரெண்டு மணி நேரம் பேசியிருப்பாரு ஒரு வீடியோ ஒரு மணி நேரம் பேசியிருப்பாரு முக்கால் மணி நேரம் பேசியிருப்பாரு அப்படி அவர் லென்தா பேசியிருந்தாலும் அவர் பேசினதை வந்து இந்த மூணு தலைப்புக்கு கீழே கொண்டு வந்துருந்தா ஒரு விஷயம் அந்த திருக்குறானுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது சூறா இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துடைய விளக்கம் சரியான பொருள் அமைப்பு என்ன அடுத்து ரெண்டாவது விஷயம் இந்த முகாவியா பின் எஹியா அசதஃபி அப்படிங்கிறவர் இந்த அறிவிப்பாளரின் நிலை என்ன இவர் மீதான விமர்சனங்கள் என்ன அடுத்து மூணாவது விஷயம் இந்த முக்கியமான விஷயம் ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி அவசியமா இல்லையா இந்த மூணு தலைப்பையும் நாம முழுமையாக இன்றைய காணொலியில பார்க்க போறோம் இந்த மூணு விஷயத்துக்கு பதில் சொல்லிட்டோம்னாலே இந்த அல்தாஃபி அவர்களை நோக்கி பிஜே அவர்கள் எழுப்பிய அத்தனை கேள்விகளுக்குமான பதில் இந்த மூணு தலைப்புக்குள்ள அடங்கிடும் அதை விட பிஜே அவருடைய மடமைத்தனம் அறியாமை எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய சீரிய சிந்தனை சிந்தனை திறனே இல்லாமல்
அதான் இப்ராஹிம் நபி அல்லாஹ் சொல்றான் வ அதின் பின் நாசி பில் ஹஜ் மக்களுக்கு ஹஜ்ஜ பத்தி அறிவிப்பீராக அறிவித்தால் அவர்கள் வருவார்கள் அப்படிን இருக்குது அதனால எப்படி வருதுன்னு கேட்டா மக்கள்லாம் வருவாங்க இல்ல தங்கள் பயன்களை அடைவதற்காகவும் குறிப்பிட்ட நாட்களை நாட்களில் அவர்களுக்கு அளித்த கால்நடைகள் மீது அல்லாஹ்வின் பெயரை கூறுவதற்காகவும் அது வேண்டியல கூறுவதற்காகவும் வருவார்கள் அதிலிருந்து நீங்களும் உண்ணுங்கள் கஷ்டப்படும் ஏழைகளுக்கு உண்ண கொடுங்கள் அப்படி வருது அப்ப இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டுல வருது அப்ப இதுல வந்து அல்லாவின் பேரை கூறுதல் என்றால் அது குர்பானி தான் குறிக்குது அப்படின்னு வாதம் வைக்கிறார் அதுல குறிப்பிட்ட நாட்கள் பன்மையா வந்திருக்கு குறிப்பிட்ட நாட்களில் வர்றதுனால குர்பானிக்கு பல நாட்கள் உள்ளது என்று ஒரு வாதம் பண்றார் இந்த ஒரு வாதத்துக்கு பத்து தடவை பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஒரு வாதத்துக்கு இணைஞ்சிருக்குது பத்து சும்மா மிக இல்ல பத்து நிசமா பத்து தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் பத்து தடவை இதற்கு நான் இணைஞ்சிருக்கிறேன் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்ப பதினோரா தடவை சொல்ல போறேன் இதுல என்ன கேட்கிறோம் இதுல வந்து நீங்களும் உண்ணுங்கள் நீங்களும் பருகுங்கள் ஏழை கொடுங்கன்றதுல அதனால கால்நடையில் அறுக்கிறத தான் பத்தி கூறுதுங்கிறீங்கல்ல சரி வச்சுக்கோ அறுக்கிறது கூறுது கால்நடை அறுக்கிறது என்றால் குர்பானியை குறிக்குமாது கால்நடையை தீங்கிறது இறக்க மாட்டாங்களா குர்பானியை தான் குறிக்கணும் எப்படி சொல்லுவீங்க அந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள் இதுதான் என்று எப்படி நீங்க முடிவு எடுத்தீங்க பல நாட்கள் இருக்குதுன்னா அந்த பல நாட்கள் எதுங்கிறதுக்கு என்னென்ன விளக்கம்னா சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா நீங்க பல நாட்கள் அத குறிப்பிட்ட நாட்கள் என்று பன்மையா வந்துருச்சுல இதான் உங்க வாதம் அந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள் எது நீங்க வழக்கத்துல வச்சுக்கிற நாட்கள் எதாச்சும் முடிவு பண்றீங்க குறிப்பிட்ட நாட்கள் அந்த மாசம் கூட சொல்லுங்கறங்களே நிறைய பேர் அதுக்கு என்ன செய்வீங்க குறிப்பிட்ட நாட்கள் 9 ல இருந்து ஆரம்பிக்குதுங்கறங்களே 9 10 11 பண்ணிட்டுங்கறங்களே குறிப்பிட்ட நாட்கள் வந்து ஜுல்கா ஜுல்கஜி முஹர்ரம் வரைக்கும் இருக்குங்கறங்களே அதுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க அப்ப குறிப்பிட்ட நாட்களே வந்து 1 ல இருந்து 10 வரைக்கும்ங்கறங்களே உனா உனாங்க உனா அதனால குர்பானி கொடுத்துருவீங்களா குறிப்பிட்ட நாட்கள்னு வருது குறிப்பிட்ட நாட்கள் குர்பானி கொடுக்கிற அந்த நாட்கள் எதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க இந்த நாலு நாள் இப்படி நாலு நாள் தான் பலவீனமா போச்சே போகா போச்சே நாலு நாள்ங்கிற அதிசு பலவீனமா போய்விட்டது அப்ப குறிப்பிட்ட நாட்கள் வந்து பன்மையா வந்திருக்குது சரி வந்திருக்குது அப்ப அந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள் மாசம் பூரா கொடுக்கலான்னு சொல்லுங்க நீங்க நாலு நாள் கொடுப்பதற்கு என்ன கிரவுண்ட் வச்சுக்கிறீங்களா அதே மாதிரி மாசம் பூரா கொடுக்கலாம் கிரவுண்ட் இருக்குத ஒன்பதுல இருந்து கொடுக்கலாம் இருக்குத இன்னும் சொன்னா பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு வரைக்கும் சில பேர் சொல்லியிருக்காங்களே இந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள் என்பதுக்கு எத்தனை வகையான கருத்து சொல்லியிருக்காங்க பட்டியலே போட்டிருக்கிறேன் அதை விட்டுருங்க இப்ப நான் கேட்டது என்னன்னு கேட்டா இது குர்பானி எத்தனை கொடுக்குறீங்க ஒத்த கேள்வி தான் இது குர்பானியை கொடுக்க நாங்க சொல்றோம் அல்லாவுக்கு பேர நன்றி செலுத்துறதுன்னு சொல்றோம் இல்ல நீங்க சொல்றீங்க அறுக்கு அறுக்கு வச்சுக்கிறோம் அர்த்தத்தை திங்க முடியும் அறுக்கிறது வந்துச்சு சொன்னா குர்பானி கொடுக்கத்தான் வருவார்கள் நீ அர்த்தம் செய்வீர்களே ஆனால் ஹஜ்ஜிக்கு குர்பானி அவசியம் அந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுவதன் மூலமா என்ன வர்றீங்க குர்பானி குடிக்கிறது கிடையாது அப்ப ஹஜ்ஜிக்கு வரணும் குர்பானி கொடுக்கணும் கிடையாது அறுத்தல்ங்கிறவர்கள் அப்ப ஹஜ்ஜிக்கு போனவர்கள் வந்து வசதி உள்ளவங்களா இருந்தாங்க அவங்க கொடுக்கற குர்பானியை ஊர்ல எங்க கொடுத்துருவாங்க ஹஜ்ஜிக்காக கொடுக்க மாட்டாங்க குர்பானிங்கிற கடமை அவங்க எங்க நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் அது ஒரு விஷயம் இங்க என்ன வருது ஹஜ்ஜிக்கு அழைப்பீராக எல்லாம் சொல்றான் ஹஜ்ஜிக்கு வரக்கூடியவங்க இதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்றான் அப்ப நீங்க என்ன குர்பானி கொடுக்கணும் வந்துருச்சுல உங்க அர்த்தப்படி அப்ப நீங்க என்ன பத்தவா முதல் கொடுங்க யாரு ஹஜ் செஞ்சாலும் குர்பானி அவசியம் சொல்லுங்க பாப்போம் ஆனா ரசூல் என்ன செஞ்சாங்க ஹஜ்ஜிக்கு போய் தடுக்கப்படும் பொழுது யாரு வந்து பிராணிகளை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களோ அவங்க அவங்க அறுக்கட்டும் பிராணிகளை கொண்டு வராதவங்க என்ன செய்யுங்க அப்படி கலந்துட்டு போங்க அப்ப பிராணிகள் இல்லாம அஜி செய்யலாம் வழங்குதுல பிராணிகள் இல்லாம அஜி செய்யலாம் வழங்குதா இல்லையா அது வழங்குறது அல்லாம் குரல் என்ன செய்யறான்னு கேட்டா தமத்தா பில் உம்ரத்தி உம்ராவோட சேர்த்து ஹஜ்ஜை யார் செய்கிறானோ ஹஜ்ஜிக்கு மட்டும் இல்ல அப்ப குர்பானி வந்து ஹஜ்ஜி மட்டும் செய்தவர்களுக்கு கிடையாது ஹஜ்ஜோட உம்ராவை சேர்த்து செஞ்சவங்களுக்கு தான் என்ன இருக்கிறது குர்பானிங்கிறது அது கூட குர்பானியில வராது பிராணி அறுக்கணும் அது குர்பானி என்ன குர்பானில குர்பானினா அதுக்கு மாற்று கிடையாது இதுல மாற்று சொல்லப்படுது உனக்கு குர்பானி கொடுக்க முடியல என்று சொன்னா பத்து நாள் நோன்பு வை அந்த பத்து நாள் நோன்பு கூட எப்போ வை மக்காவில் இருக்கும் போது மூணு வை சபாத்தின் இதா ரஜாத்தும் ஏழு நம்ம ஊர்ல போய் வை அவ குர்பானி நல்லா கடந்து போயிடும் அப்ப குர்பானிக்கு உரிய விஷயம் அல்ல அது அதாவது ஹஜ்ஜு முரா சேர்த்து செய்தால் அந்த செயலுக்கு பரிகாரமாக பிராயச்சித்தமாக ஒரு ஆட்டை அறுக்க வேண்டும் ஒரு மாட்டை அறுக்க வேண்டுமே தவிர அது குர்பானியில் அடங்கமான அடங்கல் அப்ப அறுக்கிறது பூரா குர்பானி கிடையாது குர்பானின்னு சொல்லி விஷயத்துக்கு அர்த்தம் தான் குர்பானி அப்ப நீங்கள் அதிலிருந்து உண்ணுங்கள் என்கிற காரணத்தினால அறுக்கிறத குறிக்க வாதம் பண்ணீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஏத்துக்கிடுவோம் அ
அப்ப இந்த 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 வசனத்தை வச்சு குரு இது குருமானிக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வசனம் குருப அறுக்கிறது சம்பந்தமா வருது அது அல்லாவின் பெயரை கூறுவதற்கு வருவார்கள் அர்த்தம் செய்யணும் நீங்க அறுக்கணும் அர்த்தம் செய்ய செய்ய அறுக்கணும் அர்த்தம் செஞ்சாலும் அங்க சில நாள் தங்கி இருக்கும் திங்க தானே வேணா அறுப்பாங்க அடுத்து நீங்க திரண்டு போகாம ஏழைகளுக்கும் கொடுங்க நீங்கள் சாப்பிடுங்க நல்லா சொல்றான் வறுமையை தவிர குருபாணி கொடுப்பார்கள் வரும் என்றால் நீங்கள் முதல் பத்துவா கொடுக்கணும் ஹஜ்ஜிக்கு குருபாணி அவசியம் பாத்தீங்களா அப்ப இந்த மாதிரி இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது சுரா இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல இவ்வளவு கேள்விகள் அண்ணன் எழுப்புறாரு எப்படி இப்படி எல்லாம் பேசுறாரு இது மாதிரி அது வந்து அறுக்கிறதுன்னு வேணா அர்த்தம் கொடுக்கணும் அவங்க அந்த அர்த்தத்தை ஏத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் கால்நடைகளை வழங்கியதற்காக நன்றி தெரிவித்து நம்ம வந்து அல்லாவுடைய பெயரை திக்ரு செய்வோம் என்பது அவங்க கொடுக்குற அர்த்தம் ஆனா அது அதோடைய அர்த்தம் நம்ம சொல்ற மாதிரி அது வந்து அறுப்பது என்று அர்த்தம் வைத்தால் கூட குருபாணி கொடுக்கறதுன்னு வருமா அதுல குருபானினா இருக்குது சும்மா அறுப்பாங்க சும்மா சாப்பிடுவாங்கன்னு இருக்கு ஹஜ்ஜு கொறவங்களுக்கு பசிக்காத வந்தாங்கன்னா அறுத்து சாப்பிடுவாங்க இது மாதிரி இப்ப நோம்பு பெருநாள்ல அறுத்து சாப்பிட மாட்டோமா நோம்பு பெருநாள்ல கூட அறுத்து சாப்பிடுவோம் அது என்ன குருபானின் ஆயிடுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அறிவுபூர்வமான பேச்சு மாதிரி வைப்பாரு அறுத்து வந்து பந்தா அடிச்சுக்குவாரு இதுக்கு நான் பத்து முறை பதில் சொல்லி இருக்கிறேன் நெசமா பத்து தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்தாபிக்கு சொன்னீங்களே இந்த ஒரு வாதத்துக்கு பத்து தடவை பதில் சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த ஒரு வாதத்துக்கு நினைஞ்சிருக்குது பத்து சும்மா மிகையா இல்ல நெசமா பத்து தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் பத்து தடவை இதற்கு நான் இணைஞ்சிருக்கேன் பதில் சொல்லி இருக்கிறேன் இப்ப பதினோராவது தடவை சொல்ல போறேன் நீங்க பத்து தடவை தான் பதில் சொல்லி இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு பதில் கொடுத்து நாங்க பதிமூணு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்த பதில் பதிமூணு பார்ட்டா வந்திருக்குது பதிமூணு பாகங்களாக வீடியோ போட்டோம் நீங்க பத்து தடவை பதில் சொன்னேன்னு பந்தா அடிக்கிறீங்களே பிஜி பதிமூணு பாகங்களாக உங்களுக்கு பதில் கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்க பாக்கலையா நீங்க கேட்ட எல்லாமே மடமைத்தனமான வாதம்ங்கிறதுக்கு வரிக்கு வரி நீங்க பேசின ஒண்ணு விடாம பதில் கொடுத்துருக்கிறோம் அதுல தெளிவாக எல்லாவற்றையும் விளக்கி இருக்கிறோம் மறுபடியும் இந்த வீடியோல விளக்க போறோம் அப்ப அடுத்து என்ன சொல்றாரு முக்கியமான கேள்வி அது குறிப்பிட்ட நாட்கள்னு வருது ஐயாமின் மாலு மாத்துன்னு இருக்கு அறியப்பட்ட குறிப்பிட்ட நாட்கள் அப்ப அந்த அறியப்பட்ட நாட்கள் என்றால் அது நாலு நாள் தான் எப்படி முடிவெடுத்தீங்க அது குருபானியத்தான் குறிக்குதுன்னு எப்படி முடிவெடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இப்ப எல்லாம் பல வாதங்களை அவர் வைக்கிறாரு இது இந்த முதலாவதாக போட்ட வீடியோல பேசிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அல்தாஃபி தன்னுடைய நிலைப்பாடுகள் எல்லாம் சொன்ன பிறகு அதன் பிறகும் நிறைய அவருடைய வாதத்துல இருந்து அல்தாஃபிக்கு பதில் சொல்றேங்கிற பெயர்ல நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறாரு இதுகளையும் பாருங்க மொத்தமா நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக நான் பதில் சொல்றேன் இந்த விஷயம் இந்த வீடியோக்கள பாருங்க அப்ப அங்க அறுத்தல் வருது அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் என்பது அறுத்தல் அர்த்தத்துக்கு வருதே தவிர எதுக்கு வரல குர்பானி கூறுதல் அறுத்து பழியிடுதல் அதன் குர்பானி அறுத்தல் தான் நமக்கு வச்சுக்கிறது அர்த்தம் அறுத்து பழியிடுதல் என்று சொன்னாலும் பழி என்று சொன்னாலும் என்ன அர்த்தம் அந்த குர்பானிங்கிறது கூடிய தமிழ் சொல்லாகத்தான் பழியிடுதல்ங்கிறத நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்ப அறுத்து பழியிடுதல்ங்கிற அது ஒரு விஷயம் வந்துருது அறுத்து திங்கிறதுக்கு உள்ள அர்த்தம் தான் வருது நம்மள அறுத்து திங்கிறதுன்னு சொன்னா அது உணவுக்கு அறுத்தல் அர்த்தத்தை வந்துருது அறுத்து பழியிடுதல் என்று சொன்னா அது குறிப்பிட்ட நாளில் விவாதத்தாக நல்லாவுக்காக வேண்டி அறுக்கிறதுங்கிற அர்த்தம் அறுத்து பழியிடுதல்ல வந்துடும் குர்பானி எங்க வருது அல்லாவின் பேரை கூறி அறுத்து சாப்பிட்றதுக்கு வருவாங்க அப்ப சாப்பிடுவதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சொல்லு குருபானியை தான் குறிக்குது நீங்கள் சொன்னீர்களே ஆனால் அது குருபானியை குறிப்பது என்று சொல்வதற்குரிய சான்றிதழ் தனியா காட்டுங்க அல்லாவின் பேரை சொல்லி அறுத்தல் மட்டும்தான் வருது அப்ப வந்து அந்த வாதம் வந்து அடிபட்டு போயிடு பாத்தீங்களா சகோதரர்களே அப்ப இந்த வீடியோ அல்தாஃபி அவர்கள் தனது நிலைப்பாடை மக்கள் மத்தியில பகிரங்கமாக பேசி வெளியிட்டுட்டாரு அப்ப இந்த வீடியோவுக்கு பதில் சொல்றவங்க பெயர்ல பிஜி அவர்கள் அதுல இருந்து நிறைய கேள்விகளை எழுப்புறாங்க அல்தாஃபி அண்ணே இந்த மாதிரி இவ எது குரு சுமல்லான்னு குரான திசையில வரக்கூடிய சொற்கள் அது ஒரு பிராணியின் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுன்னா அது அறுப்பதை தான் குறிக்குங்கிற அடிப்படையில அவர் நிறைய விளக்கம் கொடுத்துருப்பாரு அதுக்கு பிஜே அண்ணன் இப்ப எப்படி அதை லாக் பண்றாங்க எதிர் கேள்வி போடுறாங்கன்னா இதுல வரக்கூடிய இந்த அல்தாஃபி அவர்கள் காட்டக்கூடிய அனைத்து உதாரணங்களும் அது குருபானியா அது சும்மா அறுக்கிறது தானே குறிக்கும் அதாவது ஒரு பிராணியின் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அந்த பிராணியை அருங்கருங்கிற அர்த்தம் வேண்டாம் வறுமை தவிர ஆனால் அந்த பிராணியை குருபானி விடுங்கன்னு அர்த்தம் வருமா குருபானினா பலி இடுவதுன்னு அர்த்தம் அறுப்பது என்றால் சும்மா உணவுக்காக அறுத்து கூட சாப்பிடுவோம் நம்ம ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு மட்டன் எடுப்போம் சிக்கன் எடுப்போம் அப்படின்னா அவர் பிராணியை அறுக்கிறது அறுக்கிறதுங்கிறது சாப்பாட்டுக்காண்டி அறுக்கிறது குருபானின்னு சொன்னா அது மாதிரி ஆதாரம் காட்டணும் பலி இடுவது என்கிற மாதிரி ஒரு ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டும் என்று ஒரு கேள்வியை இங்க முன் வைக்கிறாரு இதே தான் திரும்பவும் கேட்பாரு இந்த வீடியோலயும் பாருங்க இதுலயும் மறுபடியும்
அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ரசூல் சொல்லா சொல்றாங்க யார் ஒருத்தர் வந்து துணைக்கு முன்னாடி அறுத்து விட்டீர்களோ அவங்க அந்த இடத்துல வேற ஒன்றை அறுக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அறுக்கட்டும் தானே சொன்னாங்க குர்பானி தான் சொன்னாங்க அறுக்கட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு குர்பானி அறுத்த இருக்கு பாருங்க அப்படி சொல்றாரு எப்படி சொல்றாரு இந்த ஹதீஸ்ல அந்த முன்னாடி அறுத்தவர்கள் வந்து வேற ஒன்றை குர்பானி கொடுக்கட்டும் சொல்ல சொன்னாங்களா அறுக்கட்டும் தாங்களா அறுக்கட்டும் அப்ப அறுக்கட்டும் சொன்னால குர்பானி அர்த்தம் வரத்தானே செய்யுது அப்படின்னு கேட்கிறாரு அது கரெக்ட் தான் ஏன் அந்த அர்த்தம் வருது அது குர்பானி கொடுக்கற நாலு குர்பானியை பெற்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கிறாரு முன்னாடி அறுத்துட்டு திங்கிறது கேட்கறதா இருந்தா உன்னொரு அறுத்து சொல்றாங்க அந்த சொல்லுலைய குர்பானியை குறிக்கிறதுங்கிற அர்த்தம் வரும் பொழுது குர்பானி கொடுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்ப குர்பானி ஆட்டை வாங்கி வச்சு வாங்கி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் தொழுதுட்டு வந்துட்டோம் கத்தி எடுத்து அது அது அறுப்பா அப்படிங்கிறோம் குர்பானி எங்க சொல்லுறது சொல்லல ஆனா குர்பானி அடுத்த அது குர்பானி கத்த கொண்டு நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலை சந்தர்ப்பங்களை வைத்து வெறுமனே அறுத்தல் என்று சொன்னால் குர்பானிங்கிற அர்த்தம் வரும் அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது அந்த அதிசய ஆதாரம் காட்டுறாரு அந்த அதிசய ஆதாரம் காட்டுற மாதிரி இங்க நீங்க என்ன செய்யணும் குர்பானிங்கிற அர்த்தம் தானே வரும்ங்கிறீங்க குர்பானி அவசியம் கொடுங்க குர்பானியில அர்த்தம் தான் வரும்னு சொல்லி முன்ன பின்ன பார்க்கும் போது இப்ராஹிம் நபியை வச்சு பயன்படுத்தி சொல்லப்படுது அவர் தான் குர்பானி எல்லாம் கொடுத்தாரு அது எல்லாம் அப்படி இதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் அது குர்பானியை தானே குறிக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டீர்களே ஆனால் அப்ப அந்த குர்பானி ஹஜ்ஜிக்கு அவசியம் இல்லாண்டு எப்படி நீங்க வாதிட முடியும் அப்ப நீங்க சூழ்நிலை வைத்து அந்த அர்த்தம் எடுக்கணும்னு சொன்னா அந்த அர்த்தத்தை நீங்க கொடுக்கலையா இப்ப அறுப்பதுன்னா குர்பானியை குறிக்காது சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னா இதுலயும் என்ன இப்படியே பேசி கொண்டிருப்பார் இவர் இந்த வசனம் இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது சுரா இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் வரக்கூடிய வயதுக்குருஸ்மல்லாகி பி ஐயாமின் மாலுமாத் அலாமா ரசக்ககும் இன் பஹிமத்தில் அண்ணாம்னு வருதுல இந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் அறியப்பட்ட நாட்களில் அல்லாஹுவின் பெயரை அந்த சாதுவான கால்நடைகள் மீது சொல்லுவார்கள் என்று வரக்கூடிய சொல்லுக்கு இவர் வேற அர்த்தம் வைப்பாரு அது கால்நடைக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகன்னு ஆனா அப்படி நம்ம அறுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கொடுத்தால் கூட இவர் எப்ப அதை எப்படி திரிப்பாருன்னா அது அறுப்பதுன்ற அர்த்தம் வைத்தால் கூட அது குருபானியை குறிக்காத சும்மா அறுத்து சாப்பிடுவாங்க சும்மா அறுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு துணை சான்றா எப்படி எவ்வளவு நேரம் பேசுவாருன்னா அன்னைக்கு கறி மலை மாறி குமிஞ்சு கிடக்கும் இந்த வீடியோ பாருங்க அந்த மொழி பேசக்கூடியவர்கள் வந்து அந்த கருத்து இருக்கு எதனால அந்த அர்த்தம் செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அந்த குருபானிங்கிற அர்த்தம் கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் ஹஜ்ஜிக்கு குருபானி அவசியம் கருத்து வந்து விடும் ஆனா ஹஜ்ஜி குருபானி அவசியம் இல்ல எல்லோரும் கருத்து பிரகாமம் அதனால என்ன அர்த்தம் செய்யணும்னு கேட்டா நல்லா வந்து கால்நடலாம் தந்திருக்கிறான் இன்னும் சொல்ல போனா ஹஜ்ஜிக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வைங்க ஹஜ்ஜிக்கு வந்த பிறகு அந்த உள்ளூர் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே ஹஜ்ஜி பண்ணாலே குருபானி கொடுப்பாங்க ஹஜ்ஜிக்கு வேண்டிய இல்ல நிறைய அறுத்து போடுவாங்க அப்ப வெளியூர் வந்து வரணும் வகையை கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அதாவது அந்த பெருநா அந்த மக்காவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஹஜ்ஜிக்கு போற காலத்துல இறைச்சி பஞ்சாயத்து வருமா மூட்டை மூட்டையா மழை மலையா குறிச்சி வச்சிருப்பாங்க என்னைக்கும் சரி அன்னைக்கும் சரி அப்ப தாறுமாறாக அந்த ரிசுக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்காக வேண்டி நீங்க நன்றி செலுத்துங்க ஹஜ்ஜிக்கு போனீங்கன்னா மக்கள் எல்லாம் அந்த ஹஜ்ஜி காரணத்துக்காக வேண்டி குர்பானி இல்லாவிட்டாலும் அந்த பொதுவாக அந்த ஊர் மக்கள் குர்பானி கடமை இருக்கும்ல அங்க கொடுக்க தானே செய்வாங்க சாதாரணமா ஹஜ்ஜி இல்லாம இருந்தாலும் நிறைய குர்பானிகள் எல்லாம் கொடுப்பாங்க கொடுக்கும்போது அதை சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு எல்லாம் நன்றி செலுத்துங்க நிறைய சாப்பிடலாம் நிறைய தாராளமா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும்ங்கிற கருத்து தான் அதுல வரும் பாத்தீங்களா சகோதரர்களே எப்படி எப்படி விளக்கம்னு வியாக்கியானத்தை பாத்தீங்கல்ல அதாவது ஹஜ்ஜுக்கு வர்றவங்க அந்த அவ வந்து அப்படி கறி மலை மாதிரி குமிஞ்சு கிடக்கும் இன்னைக்கும் சரி அன்னைக்கும் சரி கறி வந்து மலை மாதிரி குமிஞ்சு கிடக்கும் அப்படி வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படி சாப்பிடுவதற்காக நம்ம நன்றி செலுத்துறோம் அதனாலதான் அந்த அந்த நன்றி செலுத்துறதுங்கிற எங்க அர்த்தம் தான் கரெக்டா பொருந்துது அப்படின்னு சொல்லி இதை நிறுவதற்காக தன்னுடைய மடமைத்தனமான மண்டையில உதிக்கக்கூடிய சிந்தனை எல்லாம் மார்க்கம்னு பேசக்கூடிய அளவுக்கு போயிட்டாரு அப்ப நம்ம இதுல என்ன கேட்கிறோம் தனக்கு இப்படிதான் அசத்தியவாதிகள் ஏதாவது ஒன்றை நிறுவ வந்து தன்னுடைய சொந்த கருத்தை குரான்ல திரிக்க வந்தால் தன்னுடைய மடமைக்கு தானே தன்னுடைய வாயில் இருந்து மடமைத்தனத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள் தனக்கு எதிராக வாதம் வைப்பார்கள் அப்படிதான் பிஜே அவர்கள் இப்ப தனக்கே எதிராக வாதம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் எப்படி பேசியிருக்கிறார்னு பாத்தீங்கன்னா ஹஜ்ஜுக்கு வர்றவங்க வந்து இறைச்சி நிறைய கிடக்குமா அதை சாப்பிடுவாங்களா அதை சாப்பிடுறதுக்காக நன்றி செலுத்துறாங்க அப்ப அந்த ஒரு நாள் அறுக்கிறதுங்கிற பாயிண்ட்ல வச்சு இவர் இதை பேச வந்தாருனா நம்ம என்ன கேட்கிறோம் குருநாதா உங்க கருத்துப்படி ஒரு நாள் தானே அறுக்கிற நாள் ஒரு நாள் தான் குர்பானி அறுக்கணும் பிராணி அறுக்கணும் இப்ப ஒரு நாள் அறுத்து சாப்பிட்டாங்க அன்னைக்கு நன்றி செலுத்தினாங்கன்னா உங்க கருத்துப்படி இந்த வசனத்துல எப்படி இருக்கணும் அங்க வந்
அறியப்பட்ட பல நாட்கள் அல்லாவின் பெயரை சொல்லுவார்கள் குறிப்பிட்ட நாட்கள் அறியப்பட்ட பல நாட்கள் அப்ப ஒன்றுக்கும் அதிகமான ரெண்டுக்கும் அதிகமான நாட்கள் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்றால் அப்ப இன்னைக்கு பத்தாம் தேதி அறுத்து கறி மலமாறிக்கு முஞ்சு கிடக்குமா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அன்றைக்கு நன்றி செலுத்துவாங்க அடுத்து பதினொன்னாம் தேதி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் தானே பதினொன்னாம் தேதி அறுத்து பதினொன்னாம் தேதியும் அதே மாதிரி கறி மலமாறி குமிஞ்சு கிடக்கும் அன்னைக்கு கொடுக்கறவன் அப்படி கொடுப்பான் அன்னைக்கு குருமானி கொடுத்து அந்த கறி மலமாறி குமிஞ்சு கிடக்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நன்றி செலுத்துவாங்க பன்னெண்டாம் தேதி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நன்றி செலுத்துவாங்க பதிமூணாம் தேதி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நன்றி செலுத்துவாங்க அப்ப உங்க வாதப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு ரிவீட்டா இருக்குது பூமரங் புடிச்சு பூமரங்க தூக்கி வீசினா திரும்ப உங்க மண்டையிலே வந்து அடிச்சிருக்குது அப்ப இதுக்கு என்ன பதில் இப்ப அப்ப ஒரு நாள்ங்கிறத வச்சு இப்ப நிறுவ முடியாது நீங்க இந்த வாதம் வச்சீங்கன்னா கறி மலை மாறி குமிஞ்சு கிடக்கும் அந்த கறியை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஒரு பிராணி அறுத்து சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டு அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அப்படின்னா அது பல நாட்கள் பல நாட்கள் வச்சுட்டா அப்ப குருபாணி இங்க குருபாணிங்கிற அர்த்தம் இல்லையே குருபாணி என்னைக்கு தானே கறி நிறைய குமிஞ்சு கிடக்கும் உங்க வாதப்படி அப்ப எங்க இப்ப கருத்துப்படி குருபாணி தொடர்ச்சி அந்த தொல்கட்சி பிறை பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு அந்த மூன்று நாட்களும் தொடர்ச்சியாக குருபாணி கொடுப்பாங்கன்னா பத்தாம் தேதி நாடுறமே பத்தாம் தேதி நீயத்து வச்சுமே பத்தாம் தேதி பூலாம் கொடுப்பான் பதினொன்றாம் தேதி அறுக்கிறமே பதினொன்றாம் தேதி கொடுப்பான் அன்னைக்கு கறி குமிஞ்சு கிடக்கும் அன்னைக்கு அதை சாப்பிட்டு நல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவாங்க பன்னெண்டாம் தேதி அதே மாதிரி கறி குமிஞ்சு கிடக்கும் அன்னைக்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவாங்க பதிமூணாம் தேதி அதே மாதிரி அறுப்பாங்க குருபாணி கொடுப்பாங்க அன்னைக்கு கறி நிறைய குமிஞ்சு கிடக்கும் அறுத்து சாப்பிட்டு அதுக்காக அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவாங்க அப்படின்னா இப்படி வச்சு இந்த ரூட்ல போனாதான் இந்த வாதத்தை நீங்க நிறுவ முடியும் அப்படி இல்லாம ஒரு நாள் குருபானா அப்ப ஒரு நாள் தான் அந்த குரான் வசனத்துல வந்து ஐயாமின் மௌலமாத்தின் இருக்கு குறிப்பிட்ட நாட்கள் பன்மை சொல் வந்துருச்சு குருநாதா உங்க வாதம் நிக்காது குருநாதா இந்த வாதம் வந்து உங்களுக்கு எதிரானது அப்ப அசத்தியவாதிகள் வரும்போதெல்லாம் இப்படிதான் அசிங்கப்பட்டு போவார்கள் தன்னுடைய சொந்த கருத்தை கூட குரான்ல சொருக வந்தால் இப்படித்தான் ரிவிட் அடிக்கும் அப்ப நல்லா விளங்கிடுங்க மக்களே இவர் சொன்னார்ல இந்த மாதிரி அது அறுப்பதுனா அது குருபானியவா குறிக்கும் அப்படியே அறிவுபூர்வமான கேள்வி மாதிரி வச்சு அதை நிறுவனத்தான் இப்படி மடமைத்தனமான வாதம் இப்ப நம்ம என்ன கேட்போம் இந்த வசனத்துல அண்ணா அதாவது அல்லா அவர்களுக்கு வழங்கிய சாதுவான கால்நடைகளின் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுவார்கள்னா அறுப்பாங்க வேணா அர்த்தம் வச்சுக்கிறீங்க குருபானின்னு வருமா அப்படின்னு அண்ணன் கேட்டாரு நல்ல கேள்வி குட் கொஸ்டின் குருநாதா நீங்க ஒரு நாள் குருபானிங்கிறதுக்கு உங்கள்ட்ட இருக்கிற ஒட்னே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு ஒரே ஒரு ஆதாரம் என்ன குருநாதா இந்த நாள் எப்படி தெரியுமா இந்த நாள் எவ்மு நகர் இது அறுக்கும் நாள் அப்படின்னு நாங்க ரசுல்லா அப்ப அதுல குருபானி கொடுக்கும் நாள்னு வரல குருநாதா நீங்க பேசுனத கொஞ்சம் கேளுங்க அதே மாதிரி இந்த பெருநாள் தினத்துக்கு ஒரு பேர் இருக்கு என்ன பேர்னா எவ்மு நகர் இந்த நாளுக்கு என்ன பேர் இருக்கிறது நகருடைய நாளு எந்த நாளுக்கு பேரு இந்த நாலு நாளைக்கு எந்த பேரு கிடையாது நகருடைய நாள் என்ற எவமன் நகர் என்கிற பேரு இந்த பத்தாவது நாளைக்கு தான் சொல்லப்படும் அதாவது உலகட்சி மாசம் பத்தாவது நாள் இருக்குல்ல அந்த நாளுக்கு பேரு என்ன எவமுன் நகர் அப்ப நகருக்கு என்ன அர்த்தம் அறுக்கிறது அறுத்து பழகிறது அப்ப எவமுன் நகர்ல என்ன அர்த்தம் அறுத்து பழகிற நாள் அந்த நாளுக்கே பேரு என்னன்னு கேட்டா பெருநாளுக்கு பேரு அறுத்து பழகிற நாள் என்றால் அந்த நாள் தான் அறுக்கணே மற்ற நாளுக்கு சொல்ல முடியாது நகருக்கு அர்த்தம் என்ன அறுத்து பழகிற நாள் என்பது வந்து அஞ்சு பெருநாளைக்கு மட்டும் உள்ள பெயரு அன்னைக்கு தான் நகர் செய்யணும் அப்ப அந்த பெருநாளுக்கு பேரே என்னவா அறுக்கும் நாள்னு பேரா எவமன் நகர் அறுக்கும் நாள்னு பேரு அறுக்கும் நாள்னா அப்ப அன்னைக்கு தானே இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அப்ப அது எப்ப இப்ப இதை எப்படி குருபானின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க ரசுல்லா தெளிவா எவமன் நகர் அப்படிங்கிறாங்க அறுக்கும் நாள் சும்மா இருப்பாங்க சும்மா அறுத்து சாப்பிடலாம் பசிச்சா சாப்பிட மாட்டோமா சும்மா அறுத்து திங்கிறது இங்க எப்படி குருபானின் விளங்குனீங்க அறுக்கிறது தானே இங்க வார்த்தை வருது இங்க வேற எந்த வார்த்தையும் இல்லை குருபானி கொடுக்கும் நாள் இறைச்சியை பங்கிட்டு உணவு பிரித்து ஏழைகளுக்கு ஒரு பங்கு உனக்கு ஒரு பங்கு என்று குருபானி இறைச்சியை பங்கிடும் நாள் அப்படின்னா வரலையப்பா அங்க ஒரே ஒரு சொல்லு தான் இருக்கு எவ்வளவு நகர் இது அறுக்கும் நாள் அப்படின்னு இருக்கு அறுக்கும் நாள்னா சும்மா இருப்பாங்க அப்ப சாரி சாப்பிட மாட்டோமா உங்க வாதம் இப்ப நீங்க கேட்டீங்க அதே மாதிரி அறுத்தல் தான் நமக்கு வச்சுக்கிறது அர்த்தம் அறுத்து பழியிடுதல் என்று சொன்னால பழி என்று சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் அந்த குர்பானிங்கிறது கூடிய தமிழ் சொல்லாகத்தான் பழியிடுதல்ங்கிறது நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்ப அறுத்து பழியிடுதல்ங்கிற அது ஒரு விஷயம் வந்துருது குர்பானி எங்க வருது அல்லாவின் பெயரை கூறி அடுத்து சாப்பிடறதுக்கு வருவாங்க அப்ப சாப்பிடுவதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சொல்லு குருபானியை த
குர்பானிங்கிற அடிப்படை இல்லாம அங்க உணவே தானே உண்பார்கள் அறுத்து உண்பா அறுக்குற சொல்லு அறுத்து உண்பார்கள் சொல்லு சும்மா இருப்பார்கள் அவ்வளவுதான் சும்மா இருப்பார்கள் வருமையை தவிர குர்பானியை பத்தி பேசல அப்ப அறுப்பாங்க சும்மா இருப்பாங்க சொல்லு பயணத்துல வந்து திங்கிருமா இல்லையா வராது <laughs> என்ன <laughs> அறிவிப்புகளை <laughs> அந்த சாதுவான கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லி குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லாவின் பெயரை சொல்லுபவர்களாக வருவார்கள் அதில் இருந்து உண்ணுங்கள் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் ஃபக்கீர்களுக்கு உண்ண கொடுங்கள் அப்படின்னு இந்த ஆயத்து முழுமை பெறுது அப்ப இந்த வசந்த வார்த்தையினுடைய முன்பின் அர்த்தங்கள் முன்னாடி பின்னாடி உள்ள விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வைத்து பார்த்தால் இது ஹஜ்ஜோடு வந்து குர்பானியோடு பேசக்கூடிய விஷயம் தானே இது விளங்கும் தவிர இது சும்மா இருக்கிறது சும்மா சாப்பிடுறது அப்படி இப்படி ஒரு கிருக்கன் போல விலங்குனால் அப்ப இன்னொரு வசனம் இருக்கு இது மாதிரி குழு வசுரபு நீங்க நோன்பு வைக்கும் போது அல்லா சொல்றான் அந்த ஃபஜர் என்கிற அந்த வைகரை கருப்பு கயிறிலிருந்து வெள்ளை கயிறு தெளிவாகும் வரை நீங்க உண்ணுங்க ப பருகுங்கள் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்குது இதுல வரக்கூடிய குழு வசுரப்புனா ஒண்ணு பருகுனா சும்மா சாப்பிட்றது சும்மா தாக மட்டும் தான் தண்ணி குடிக்கிறது பசிச்சால் சாப்பிடுவது இதை குறித்து பேசுது சகரை பத்தி இது பேசலையே அதுல சகர்னு வரலையப்பா சகர் செய்யுங்கள்னு வரலையே அதுல சும்மா சாப்பிடுங்க தண்ணி குடிங்கன்னு வருது சும்மா சாப்பிட்டுக்கிறது இப்படின்னு ஒருத்தன் விளங்க கூடாது ஏன்னா அந்த வசனத்துடைய மேல கீழே உள்ளதெல்லாம் படித்து பார்க்கணும் அது எதை குறித்து பேசுது இதனுடைய மொத்த கான்செப்ட் எதை பத்தி பேசுதுன்னு பார்த்தால் அது நோன்பு குறித்து பேசிக்கிட்டே வருது அப்ப இது வந்து சகுர் சாப்பிடறத பத்தி அல்லா சொல்றா சகுருடைய நேரத்தை இதுல சொல்றான் விளங்கிக்கிறான் அது மாதிரிதான் இந்த வசனம் இருபத்தி ரெண்டாவது சூறா இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இந்த ஹஜ்ஜு தொடர்பாகவே பேசிக்கிட்டு வந்து அதோடு இதை வந்து சொல்லும் போது அது அந்த ஹஜ்ஜுடைய நாளில இப்படி அருங்க என்று சொன்னால் அது குருபானியத்தான் குறிக்கும் என்பது பாமரனுக்கும் விளங்கும் அது விளங்காமல் நீங்கள் இப்படி வாதம் வைப்பதுதான் உங்க நீங்க அறிஞர் அல்ல அறிவீனர் என்பதை நிரூபிச்சிருக்குது இந்த விஷயமா இன்னைக்கு புதுசா பேசல உங்களுக்கு பதிமூணு பார்ட் வீடியோ போட்டோம்ல அதுலயே பேசியிருக்கிறோம் அந்த வீடியோ கிளிப்பீங்கன்னா இணைக்கிறோம் கொஞ்சம் விரிவா பேசிட்டு அதையும் பாருங்க இது வந்து சும்மா இருக்கிறத குறிக்குமா சும்மா அறுத்து சாப்பிடுங்க அதுல வருதுல அந்த வசனத்துல அலாமா ரசக்ககும் மின் பகிமத்தில் அண்ணா அதுக்கு அடுத்த வார்த்தையே குழு மினுகா அதுல இருந்து சாப்பிடுன்னு வருது அப்ப அதுல இருந்து உண்ணுங்கள் வருதுன்னா சும்மா அறுத்து சாப்பிடுறது சும்மா அறுத்து சாப்பிட குருபானிய குடிக்காதுப்பா சும்மா அறுத்து சாப்பிடுறதுப்பா அப்படின்னு இன்புட் நேரம் எதுக்கு பா போராடு நீங்க வழிகட்ட பிஜே அயோக்கியன் பிஜே அவர்களே இவ்வளவு நேரம் நீங்க எதுக்கு போராடு நீங்க தெரியுமா அறுக்கிறத குறிக்காதுன்னு போராடிக்கிட்டு இருந்தீங்க அந்த வசனம் அறுப்பதை குறிக்காது அலாமா ரசகும் பகிமத்தில் அண்ணாம் என்பது அறுப்பதை பற்றி பேசவே இல்லையா அது வந்து அந்த கால்நடைக்காக அந்த கால்நடைகளை நமக்கு கொடுப்பதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதத்திலே சுபகானுள்ள முப்பத்தி மூணு தடவை அலகம்துல்லா முப்பத்தி மூணு தடவை திக்ரு செய்வது எது குருசுமல்லான்னா திக்ரு செய்வது அல்லாவின் பெயரை சொல்லி துதிப்பது அப்படின்னு இம்பட்டு நேரம் குதி குதினு குதிச்சு புட்டு கிடந்த கதறு கதறு கதறி புட்டு ஒரு மணி நேரம் முட்டு கொடுத்தது என்ன இந்த வசனம் அறுப்பதை குறிக்காதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு 
இந்த அசத்தியவாதிகளுடைய அழிவு எப்படின்னு பாருங்க இந்த சத்தியம் குரானுடைய வசனத்தின் மீது இந்த அசத்தியவாதிகள் சொந்த கருத்துக்களை கொண்டு வந்து சொருகும் போதெல்லாம் இந்த குரான் என்கிற சத்தியம் இந்த அசத்தியவாதிகளை சம்மட்டியால அடிச்சு துரத்தும் அப்ப எப்படி இப்ப அடிச்சு துரத்தி இருக்கு பாத்தீங்களா இவ்வளவு நேரம் அது அறுப்பதை குறிக்காது குறிக்காதுன்னு சொன்னிட்டு அடுத்த வார்த்தை இருக்குது குழு மின்கான் இருக்குது அதுல இருந்து சாப்பிடு வந்துருச்சு இப்ப அதுக்கு வேற அர்த்தமே கொடுக்கமே இப்ப என்ன பண்றது சும்மா அறுத்து சாப்பிடுறது இப்ப அறுத்து சாப்பிடலாம் அறுக்கல அறுக்க கூடாது உங்க கருத்து என்ன அந்த வசனத்துல அறுப்பதை பற்றி பேசுதா இல்லையா அறுப்பதை குறிக்குமா குறிக்காதா குழு மின்கா அதுல இருந்து சாப்பிடுங்கன்னா அப்ப அது அறுப்பதை தானே குறிச்சிருக்குது இம்பிட்டு நேரம் போராடினது மூச்ச பிடிக்க கத்துனது வீணா போச்சா அறுப்பதை குறிக்காதுன்னு கத்துக்கிட்டு நடந்து இல்ல அப்ப அறுப்பதை தான் வசனம் பேசுன்னு ஒத்துக்கிட்டிய அப்ப அதுல ஒத்துக்கிட்டு இப்ப என்னன்னா சும்மா அறுத்து சாப்பிடுறதா எந்த ஒரு பைத்திய காரணாச்சும் இப்படி விளக்கம் சொல்லுவானா ஒரு லூசு பயனாவது இப்படி விளக்கம் கொடுப்பானா சும்மா அறுத்து சாப்பிடுறதையும் குறிப்பிட்ட நாள் நல்லா சொல்றான் ஐயாமின் மௌலுமாத்துன்னு ஒண்ணு வருதப்பா ஐயாமின் மௌலுமாத் அலாமா ரசக்கு மின் பகிமத்தில் அண்ணா குறிப்பிட்ட நாட்களில் அந்த கால்நடைகளின் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுவார்கள் அதில் இருந்து சாப்பிடுங்கள் அப்படின்னா குறிப்பிட்ட நாள்ங்கிறது ஏன் வருது குறிப்பிட்ட நாள்ல சும்மா அறுத்து சாப்பிடுறத குறிப்பிட்ட நாள்ல சும்மா அறுத்து சாப்பிடணுமா சும்மா அறுத்து சாப்பிடுவாங்கிறதுக்கு ஒரு ஆயத்தி இறங்கிட்டா விளக்கணுமா சும்மா அறுத்து சாப்பிடுங்கப்பா ஆறு மரம் சாப்பிடுங்கள் பசிச்சா சாப்பிடுங்கள் இதெல்லாம் குரான்ல தண்ணி காகமரத்தா தண்ணி குடியுங்கள் இதெல்லாம் குரான்ல வருமா ஏதோ சும்மா ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு குரான் அருளப்பட்டிருக்காப்பா உனக்கு அப்ப அது கூட ஏன் குறிப்பிட்ட நாள் வருது அதுல மாட்டிக்கிட்டீங்களே குறிப்பிட்ட நாட்களில் வந்துருச்சு அப்ப சும்மா அறுத்து சாப்பிடுறது கூட சும்மா குறிப்பிட்ட நாட்கள்ல தான் சாப்பிடணும் நீங்க பாட்டுக்கு கண்ட நேரத்தை அறுத்த கூடாது உங்க விஷயத்துக்கு சில பேர் வெள்ளிக்கிழமை கறி எடுப்பீங்க சில பேர் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டன் எடுப்பீங்க அப்பெல்லாம் கூட குறிப்பிட்ட நாள் இந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள்ல தான் அறுத்து சாப்பிடணும் சும்மா அறுத்து சாப்பிடுறது கூட குறிப்பிட்ட நாள்ல தான் சாப்பிடணும் அண்ணனோட விளக்கம் விளங்கி போயிடும் இது மாதிரி பேசிக்கிட்டு தெரிஞ்சால் பைத்திய முத்தி மனநிலை சரியில்லாத மூளை குழம்பியவன் தான் இப்படி கண்டதையும் உணர்வான் அதை விட கேடுகட்ட நிலையில பிஜேடைய உளர்வுகளை பாத்தீங்களா இதை எவனாச்சும் இந்த என்டிஎஃப்ல இருக்கக்கூடிய பிஜேடைய பக்தால் ஒருத்தனுக்கு கூட அறிவு கிடையாதா ஒரே ஒருத்தன் கூட கேள்வி கேட்க மாட்டியா என்ன பிஜே அண்ணே கண்டதையும் உளறி லூசு மாதிரி பேசுறீங்களே இதுக்கு என்னன்னு அர்த்தம் ஒருத்தன் கூட ஒரே ஒருத்த யோசனை உள்ள ஒருத்த புத்தி உள்ள ஒருத்த ஒருத்தன் கூட உங்க கொடுத்தல இல்லையாடா எவ்வளவு எனக்கு ஆத்திரம் வருது தெரியுமா லூசு பயல்கள் மாதிரி கண்டதையும் இந்த ஆள் உளறிக்கிட்டு இருக்கிறாரு உளறதை எல்லாம் ஆமாஞ்சாமி போட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கேடு கட்ட கூட்டம் வெக்கமா இல்ல அப்ப எப்படிப்பட்ட மடமைத்தனத்துல மடமைத்தனம் அப்ப சும்மா அறுத்து சாப்பிட சொன்னாங்க சும்மா அறுத்து சாப்பிடறதையும் குறிப்பிட்ட நாள் வருது ஐயாவின் மாவுலுமா அறியப்பட்ட அந்த நாட்களில் சும்மா அறுத்து சாப்பிடுங்க மத்த நாள் இருக்க கூடாதா சும்மா அறுத்து சாப்பிடுறது என்ன கேன இருக்கலாமே குர்பானிங்கிறது நல்லதானப்பா குறிப்பிட்ட நல்லதானப்பா குர்பானியா கொடுக்க முடியும் சும்மா சும்மா குர்பானி கொடுக்க முடியாது சும்மா அறுத்து திங்கிறது எப்ப வேணாலும் திங்கலாம் ஆனா குர்பானிங்கிறதுக்கு தான் குறிப்பிட்ட நாள் குறிப்பிட்ட நாட்களில் கால்நடையின் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லி அதில் இருந்து குழுவும் அதில் இருந்து சாப்பிடு ஏழைகளுக்கும் குடுன்னு வருது அதே மாதிரி சாப்பி நீங்களும் சாப்பிடுங்கள் அந்த பக்கீர்களுக்கு ஏழை எளிய மக்களுக்கும் உண்ண கொடுங்கள் அப்ப குர்பானிங்கிறது தான் இது குறிக்குது என்பதை படிச்சு பார்த்தா நல்ல புத்தி உள்ள ஒருத்தனுக்கு பழிச்சுன்னு விளங்கும் ஆனா புத்தி கட்ட மூளை குழம்பிய இந்த கூட்டத்துக்கு மரமண்டையில நல்ல ஆணிய வச்சு அடிச்சாலும் விளங்காது உள்ள மண்டைக்குள்ள இறங்காது களிமண் தானே இருக்குது அந்த களிமண் இருக்கிற கூட்டத்துக்கு எப்படிங்க விளங்கும் அப்ப அடுத்ததா அண்ணன் என்ன பண்றாரு இந்த அலாமா ரசகம்னு வருதுல்ல அதன் மீது கால்நடையின் மீதுன்னு வரக்கூடியதை இவர் எப்படி மாத்த பாப்பாருனா அந்த கால்நடைக்காக என்று அர்த்தத்தை மாத்த பாப்பாரு அப்ப அதுக்கு தன்னுடைய அந்த மடமைத்தனத்தை நிறுவுவதற்கு இது ஒரு சத்தியவாதி என்ன பண்ணுவான் தன்னுடைய கருத்தை நிறுவுவதற்கு இத்தனை காலமும் தௌஹீதை பிரச்சாரம் பண்ணிய குருநாதர் பிஜி எதுக்கெடுத்தாலும் குரான் அதீஸ்ல இருந்து தான் ஆதாரம் காட்டுவார் ஆனால் இப்ப வழிகட்டு போயிட்டாருல குரான் அதீஸை விட்டு சொந்த கருத்துக்கு போயாச்சு சொந்த கருத்தை நிறுவுறதுக்கு யாராவது யாருடையாவது சொந்த கருத்தை தான் காட்டி ஆகணும் இப்ப இப்ப என்ன பண்றாரு எத்தனை தப்சீர்ல இருந்து ஆதாரம் காட்டுறாரு பாருங்களேன் இவர் தான் சொல்லுவாரு தப்சீரா தப்சீர்களை கொண்டுலாம் எதுவும் எடுக்க முடியாதுங்க தப்சீர் அவரவர் அந்தந்த இமாம்கள் அவங்க கருத்தை சொல்லியிருப்பார்கள் அன்றைக்கு இருந்து அவங்களுடைய அறிவை கொண்டு சொல்லியிருப்பார்கள் தவறா கூட இருக்கும் குரான் தான் மார்க் ஆதாரம் என்று பேசிய பிஜி அவர்கள் இன்னைக்கு வழிகட்டு போய் தன்னுடைய மடமைத்தனத்தை நிறுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாம குரான் தீசை கொண்டு நிறுவ முடியாது அப்ப குரான் தீச
இதை ஆரம்பத்தில் நான் இதை விளக்கும் போது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அர்த்தம் வழங்கியதற்காகங்கிற அர்த்தம் அரபியில் இல்லாத ஒரு அர்த்தத்தை நான் செஞ்சுட்டோங்கிற மாதிரி சித்தரிக்கிறாங்க அரபி மொழியில் இல்லாத ஒரு அர்த்தமாக இருந்தால் இவ்வளவு தப்சீர்களில் அந்த அர்த்தம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டும் கொடுக்கலாம் தான் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த அந்த நூல் ஆசிரியர் சொல்றாரு அது குரானுடைய விரிவுரை தப்சீர் புக்கு தப்சீர் எல்லாம் ஆதரவு எடுத்துட்டு சொல்லக்கூடாது முழுக்க எடுத்துக்கிறோம் மசாயில கீதா கொள்கைக்கு தான் அவங்க சொன்னது கரெக்டாக உரசி பார்க்கணும் அந்த லாங்குவேஜில் இருக்குதா என்பது அவங்க லாங்குவேஜ் அறிஞ்சவங்க அந்த லாங்குவேஜில் இருக்குதா என்பதை வந்து அந்த அவங்க அந்த மொழியில் இருக்க போய் இந்த அர்த்தம் செய்கிறாங்க இந்த வசனத்தில் வந்து கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் என்றும் அர்த்தம் செய்யலாம் அது அல்தாபி செய்கிறாரே மற்ற அந்த கருத்தில் உள்ளவங்கெல்லாம் செய்கிறாங்க கால்நடைகளை வழங்கியதற்காக அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் என்ற அர்த்தத்தை நான் செய்கிறேன் நான் அர்த்தம் செய்யும் போது என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இலக்கணப்படி அதுவும் செய்யலாம்ங்கிறேன் நல்லா உழைக்கிறேன் அவங்க அர்த்தம் செய்யும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு இதுக்கு செய்யக்கூடாதுங்கிறாங்க அவங்க சொன்ன ஒரு அர்த்தம் தான் இருக்குங்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்கிற அர்த்தம் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை பல வசனங்கள் நீங்கள் வாசி காட்டுறீங்க அந்த வசனங்கள்லாம் அறுக்கிறது தான் சொல்லுது அறுக்கிறத குறிக்கும் என்பதில் ஆனால் குர்பானியை குறிக்காது கண்டிப்பாக அறுக்கிறத குறிக்கும் என்கிறீங்கல்ல அந்த கருத்து கொடுக்கலாமான்னு கேட்டால் அகராதி பிரகாரம் கொடுக்கலாம் மொழி அடிப்படையில் கொடுக்கலாம் என்னுடைய அர்த்தமும் கொடுக்கலாம் நான் சொல்லக்கூடிய அர்த்தத்தையும் கொடுத்து இருக்கிறார்கள் இரண்டாச்சா ரெண்டுல எதை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் பாத்துக்கிறேங்க மக்களே இந்த அலாமா ரசக்ககுங்கிறது அதாவது அந்த கால்நடையின் மீது வந்துடக்கூடாது கால்நடைக்காக இவ்வளவு தப்சீர்கள் இத்தனை இமாம்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க இப்ப மட்டும் இமாம்கள் தப்சீர் நூல்கள்லாம் இப்ப ஆதார வசூல் பிக்குகள்லாம் இப்ப ஆதாரம் ஆயிடும் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி தௌஹீத் கொள்கையில உறுதியாக இருந்த வரைக்கும் குரான் திசைதான் மார்க் ஆதாரம் இன்னைக்கு தன்னுடைய மடமைத்தனத்தை நிறுவ முடியாது இல்ல குரான் திசை கொண்டு சத்தியத்தை நிறுவலாம் மடமையை நிறுவ முடியாது அல்லவா மடமையை நிறுவதற்கு என்ன சிலருடைய சொந்த கூற்றுக்கள் தப்சீர் நூல்கள் உசுலு இப்படி இது மாதிரி போனா தானே தன்னுடைய மடமைத்தனத்தை நிறுவ முடியும் இப்படி போனால் இதுல என்ன சொல்றாங்க மொழிக்கு ஆதாரம் எடுத்துக்கலாம் சொன்னதை கவனிச்சிக்கலாம் தப்சீர் எல்லாம் ஆதாரம் எடுத்துக்கிறது மொழிக்கு எடுத்துக்கலாம் மொழிக்கு ஆதாரம் எடுத்துக்கலாமா அப்ப இந்த மாதிரி ரூட்ல போனால் தர்கா வழிபாட்டை கூட நியாயப்படுத்தலாமே நம்ம சேக் அப்துல்லா ஜமால் எதிர்த்து பேசுவார்ல அடிக்கடி இப்படி கையை கையை ஆட்டிக்கிட்டு பேசுவாரு சேக் அப்துல்லா ஜமால் எதிர்த்து என்ன சொல்லுவாரு சௌவா பண்ணுங்க தர்காக்களை தரை மட்டத்துக்கு மேல் உள்ள தர்காக்களை சௌவாகா அப்படின்னு வருது சௌவா பண்ணுன்னு வந்துருச்சு அப்ப அந்த சௌவாகா என்கிற வார்த்தைக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் அதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துங்கள் சௌவாங்கிற வார்த்தைக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்குல்ல தப்சீர்ல பார்க்கலாம் குரான் ஆயத்தே சான்றா இருக்குது ஒரு இடத்துல அப்ப ஒழுங்கு ஒழுங்கமைத்தான் சீரமைத்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு தர்காவை பார்த்து ஒரு தரைமட்டத்துக்கு மேல் உள்ள கபுரை பார்த்து இத சவ்வா பண்ணுப்பான்னு சொன்னா சவ்வான்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் மொழி மொழியை புரிந்து கொள்ளும் தப்சீரை பாருங்கள் சேக் அப்துல்லா ஜமால் அஜர்த்தவர்கள் பேசிருக்காங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் அது ஒரு கபுரை சவ்வா பண்ணுனா ஒழுங்குபடுத்து நீங்க பிஜே சொல்வாரு தரைமட்டத்தோடு இடித்து தரைமட்டமாக்குங்கள் உயர்த்தப்பட்ட கபுர்களை இடித்து தரைமட்டமாக்கு சவ்வான்னு சொன்னா அப்படி அர்த்தம் கொடுப்போம் இவரு சேக் அப்துல்லா ஜமால் இப்படி அர்த்தம் கொடுப்பாரு தப்சீர் எல்லாம் இப்படி இருக்குங்க விளக்கம் சொல்லலாமே ஒழுங்கு பண்ணுங்கள் அழகாக்குங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் கொடுக்கலாம் சீரமையுங்கள் அப்போ ஒரு கபுர் பூசப்படாம இருக்குனா அதை அழகா பூசி அதை அழகா அலங்கரித்து அதை ஒழுங்குபடுத்துங்கள்னு அர்த்தம் கொடுக்கலாம் இப்படி போனா இந்த வழிகட்டில் போனா கூறுகட்ட பீஜான்னு இந்த வழிகட்டை திறந்து விட்டீங்கன்னா தப்சீர்ல இருந்து ஆதாரத்தை எடுத்தீங்கன்னா தர்காவே கட்டலாம்னு சொல்லிடலாம் உங்க ஆட்டு மந்தைகளுக்கு அறிவிப்பு செஞ்சிடலாம் அது மொழியில இடம் இருக்குப்பா எப்படி இந்த அலாமா ரசக்ககும்னா அதன் மீது அர்த்தம் வைக்கலாம் அதற்காக அர்த்தம் வைக்கலாம் ரெண்டு அர்த்தம் வைக்கலாம் பொருந்து ரத்தத்தை எடுத்துக்கலாம் பிடிச்ச அர்த்தத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அப்ப அதே மாதிரி தர்காவாதி அவனுக்கு பிடிச்ச அர்த்தத்தை எடுத்துக்குவா ரெண்டுக்கும் இடம் இருக்கு தர்காவை வந்து சவ்வா பண்ணு கபுர்களை தரைமட்டமாக்குன்னு அர்த்தம் இருக்கு அதை அழகு அழகுபடுத்து சீரமைத்து விடு அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு நமக்கு பிடிச்ச அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் சீரமைப்போம் அழகுபடுத்துவோம் ஒழுங்குபடுத்துவோம் பச்சை கலர் போர்வையை போத்தி மல்லிகைப்பூவை போட்டு ஒழுங்குபடுத்துவோம் சவ்வா பண்ணுவோம் அப்படின்னு போனா தர்கா வழிபாட்டை கூட தப்சீர்ல இருந்து நியாயப்படுத்தலாம் அட வழிகட்ட சியாக்கள் கொள்கையை கூட நியாயப்படுத்தலாம் அப்பா வழிகட்ட சியாக்களுடைய அகழு வைத்து இதுதான் மார்க்கம் அலி ரசூ அலி அல்லா ரசூலு அலி ஃபாத்திமா அசே ஹுசேன் இதுதான் மார்க்கம்னு இந்த ரூட்ல கூட போயிடலாம் தப்சீர்ல இதுக்கும் ஆதாரம் இருக்கே தப்சீர்ல மொழியை புரிந்து கொள்வதில் அப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் தப்சீர்ல இருந்து பார்த்தால் இப்படியும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படியும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதனால் நம்ம எப்படி மேன்மா எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று போன
நீங்களா மார்க்கறிங்க மார்க்க சொல்ல வரலாமா வெக்கமால தொப்பியை போட்டு உட்கார்றதுக்கு வெக்கமா இல்லையா உங்களுக்கு நான் மார்க்கறிங்க அப்படி வந்து உட்கார்ந்துக்கிறதுக்கு அப்ப என்னென்ன சேட்டைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தப்சீல வந்து இப்ப பாருங்க இந்த அர்த்தம் இருக்கு அந்த இருக்க அர்த்தம் இருக்கு தர்காவுக்கு கூட அர்த்தம் இருக்குப்பா தர்காவை கூட இந்த அர்த்தம் இருக்கு அந்த அர்த்தம் இருக்கு தர்கா கூட கட்டலாம் அப்பனா சியா கொள்கையை கூட ஏத்துக்கலாம் இந்த அர்த்தம் இருக்கு அந்த அர்த்தம் இருக்கு ஹவாரிஜிகள் ஹாரிஜியாக்கள் மோத்த சிலாக்கள் எது வேணாலும் ஏத்துக்கலாம் ஏன் இந்த அர்த்தம் இருக்கு அந்த அர்த்தம் தப்சீல இருக்குல்ல இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு போயிடலாமா இப்ப எப்பேற்பட்ட வழிகேடுன்னு பாத்துக்கிறீங்க மக்களே இந்த மாதிரி தன்னுடைய சொந்த கருத்தை நிறுவதற்கு தன் மடமையை பறைசாற்றுவதற்கு குரான் திசையில பாயிண்ட் இல்ல குருநாதனுக்கு பாயிண்ட் இல்லாத குருநாதன் என்ன பண்றாரு நூல்கள் பிகுகு நூல்கள் உசூலுன்னு போயிட்டு அப்ப இந்த இந்த வார்த்தைக்கு சரியான பொருள் எது என்பதை பல முறை தெளிவா விளக்கி இருக்கிறோம் முன்னாடி போட்ட வீடியோல பேசியிருக்கிறோம் அந்த கிளிப்பை இணைக்கிறோம் இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல அந்த பிராணிகளுக்காக அர்த்தம் வைக்கணுமா அந்த பிராணியை அறுப்பதுன்னு அர்த்தம் வைக்கணுமா இது ரெண்டுல ரெண்டு அர்த்தம் வைக்கலாம்னு அண்ணன் சொன்னாலும் இந்த ரெண்டுல எது சரியான அர்த்தம் என்பதை நாம ஆதாரத்தோடு நிரூபிக்கிறோம் அந்த வார்த்தை அந்த வாதத்தை நீங்க பாருங்க வீடியோ போறோம் பாருங்க அப்ப இந்த மாதிரி இந்த அலா என்கிற வார்த்தைக்கு அதன் மீது அப்படிங்கிற அர்த்தம் இருக்குது அதுக்காக இதுக்காகங்கிற மாதிரியும் அதுக்கு அர்த்தம் வைக்கலாம் ரெண்டு மாதிரியும் அர்த்தம் வைக்கலாம் என்பதை நாங்களும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இங்க பிரச்சனை என்ன பிஜே இப்ப என்ன ஒண்ணு பாக்குறாருன்னா அந்த இடத்துல அலாமா ரசகமின் பகிமத்துல நாம வருது இல்ல அந்த கால்நடைகளின் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுவார்கள் இப்ப கால்நடைகளின் மீதுன்ட்டு அர்த்தம் வச்சுட்டா அப்ப அது அறுக்கிறதுங்கிற அர்த்தத்துல ஒடியாந்துரும் அறுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் வந்துட்டுனா அண்ணன் அண்ணனுக்கு பிரச்சனை ஆயிடுது அண்ணன் சொல்ற கருத்து மாதிரி ஒரு நாள் குறிக்காத பல நாட்கள்ல குர்பானிக்க ஐயாமின் மாவுல மாத்தல வருது அப்ப நிறைய நாட்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள்ங்கிற அந்த கருத்து அவருக்கு எதிராக இருக்கிறதுனால இந்த கருத்தை மாட்டி விட்டுருவோம் அலாம ரசகங்கிறது அந்த கால்நடைகளின் மீதுன்னு அர்த்தம் இல்ல அறுப்பதை குறிக்காது இது வந்து அந்த கால்நடைக்காக நாம திக்கு செய்வது சும்மா அந்த கால்நடைகளை நல்லா நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக நன்றி தெரிவிக்கும் விதத்துல சுபகாட் அல்லா முப்பத்தி மூணு தடவை அலகம்துல்லா முப்பத்தி மூணு தடவை சொல்லி திக்கு செய்வது அல்லாவே திக்கு செய்வது எது குறிச்சும் அல்ல அல்லாவினுடைய பெயரை சொல்லி துதிப்பதை தான் அது குறிக்கும் என்று அண்ணன் இந்த அர்த்தத்தை மாத்தி விட பாக்குறார் இப்ப விஷயம் என்னன்னா இந்த அலா என்கிற சொல்லு இந்த சொல்லு மட்டும் இல்லைங்க அரபு மொழி மாத்திரம் இல்லைங்க உலகத்தில் நீங்க எந்த மொழி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு வார்த்தைக்கு அதனுடைய பிரைமரி மீனிங் முதன்மை பொருள் ஒண்ணு இருக்கும் ஒரு வார்த்தைக்கான பிரதான பொருள் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த முதன்மை அர்த்தம் அந்த இடத்துல கொடுக்க முடியாத சூழல் வரும்போது சில சிக்கல் வரும்போது செகண்டரி மீனிங்க்கு நம்ம போவோம் இதுக்கு வேற ஏதாவது அர்த்தம் கொடுக்க முடியுமா இதுதான் ஒரு மொழியை கையாளுகிற வழக்கம் இது அரபு மொழி ஆங்கிலம் தமிழ் உலகத்தில் உள்ள எந்த மொழிக்கு நீங்க எடுத்தாலும் இதுதான் அடிப்படையான விதி உதாரணத்துக்கு சொல்லுதா இருந்தா இப்ப நான் வந்து வலது கையால சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற நான் வலது கையால் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏன் வலது கையில சாப்பிட்டேன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல வலது கைக்கு முதன்மை பொருள் பிரைமரி மீனிங் தான் கொடுக்கணும் வலது கைக்கு நேரடி மீனிங் என்ன வலது கை தான் வலது கையை தான் இது குறிக்குது அதே நேரத்துல நான் ஒரு மனிதரை குறிச்சு சொல்றேன் இந்த இப்ராஹிம் பாய் இருக்கிறாருல இந்த இப்ராஹிம் பாய் என்னுடைய வலது கை அப்படிங்கிறேன் இப்ப இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நேரடி பொருளை பொருத்தி பார்ப்போம் வலது கைக்கு வலது கை என்கிற பிரைமரி மீனிங் வைக்கும் போது முதன்மை பொருள் செய்யும் போது சிக்கல் வருது ஒரு மனிதரை இந்த இப்ராஹிம் பாய் என் வலது கை அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய வலது கை எப்படி இப்ராஹிம் பாயாக இருக்க முடியும் என் வலது கை இதுதானே இப்ப இந்த வலது கைக்கு பேர் இப்ராஹிமா இப்படி பல சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் ஏற்படுகிறது அப்ப இந்த இடத்துல செகண்டரி மீனிங் என்ன ஒரு சொல்லுக்கு முதலில் நேரடி அர்த்தத்தை கொடுத்து பார்ப்போம் அந்த முதன்மை பொருள் அங்க எடுபடாது செல்ல மாட்டேங்குது அதுக்கு சிக்கல் வருது அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்ப செகண்டரி மீனிங் என்ன அப்ப வலது கைக்கு வேற என்ன மாதிரி விளக்கம் சொல்லலாம்னா இந்த வலது கை எனக்கு எப்படி எனக்கு உறுதுணையா இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த இப்ராஹிம் பா எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார் எனக்கு உற்ற நண்பராக இருக்கிறார் என்கிற அர்த்தத்தை இங்க எடுக்கலாம் இது என்னுடைய வலது கை என்று சொன்னால் என் வலது கையால் சாப்பிட்டேன் என்று சொல்லும் இந்த சாப்பிடுறதுக்கு வலது கைக்கு வலது கை பிரைமரி மீனிங் வச்சிருக்கோம் எந்த சிக்கலும் அல்ல அர்த்தம் சரியா வந்துருது அதே நேரத்துல ஒரு மனிதனை குறித்து இவர் இந்த இவர் என் வலது கை என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல வலது கைக்கு டைரக்ட் மீனிங் பிரைமரி மீனிங் வைக்கும் சிக்கல் வருது புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு குழப்பம் ஏற்படுவதால் அந்த இடத்துல என்ன பண்றோம் வலது கை எப்படி உறுதுணையா இருக்குதோ அது மாதிரி இவர் எனக்கு உறுதுணையா இருக்காரு இப்படின்னு அர்த்தத்தை மாற்றிக்கொள்கிறோம் இரண்டாவது மீனிங் வைக்கிறோம் இது மாதிரி தான் உலகத்துல எல்லா மொழியிலும் உள்ள விஷயம் இப்ப திருக்குறான்ல இருந்து கூட இதுக்கு நான் ஆதாரம் காட்டுற
அந்த சம்பவம் நடந்த ஆண்டு யானை ஆண்டில் தான் நபிகளால் பிறக்கிறாங்க இந்த படையெடுப்புக்கு பிறகு இந்த அபாபில் பிறவைகள் அனுப்பப்பட்ட இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகுதான் அந்த வருஷம் தான் நபிகளால் பிறந்திருக்கிறார்கள் அந்த யானை ஆண்டில் தான் நபி பிறந்த ஆண்டு யானை ஆண்டு கூட சொல்றோம்ல யானை ஆண்டு நீ அதுக்கு பேர் வந்துச்சுன்னா இந்த யானை படை வந்த ஆண்டு அப்ப இந்த சம்பவத்தை நபி பார்த்தீங்களான்னு கேட்டா அதுக்கு இந்த நேரடி பொருள் கண் கொண்டு பார்க்கறதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அந்த இடத்துல பொருந்தாது ஏன்னா ரசூல்லா பிறக்கவே இல்லையே ரசூல்லா பிறப்பதற்கு முன் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி நபியே நீர் பார்க்கலையா அப்படின்னு கேட்டா இந்த இடத்துல பார்க்கறதுக்கு அலம் தர என்கிற வார்த்தைக்கு பார்ப்பது என்கிற நேரடி பொருள் வைக்க முடியாது சிக்கல் வருது பச்சோம்னா நேரடி பொருள் கொடுத்தால் சிக்கல் வருது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த பார்க்கறது எப்படி வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அலம் தரவுக்கு வேற என்ன மாதிரி அழகான பொருள் செய்ய முடியும் என்று பார்த்தால் வேற விளக்கம் எப்படி கொடுக்கலாம் பார்க்கறதையே அறிய அறியவில்லையா நீங்கள் தெரிந்திருக்கவில்லையா என்று கொடுக்கலாம் பிஜி அவருடைய மொழிபெயர்ப்பு கூட பாருங்க அவருடைய ஆன்லைன் பிஜில இருந்து எடுத்து போட்டிருக்கிறோம் யானைப்படை உமது இறைவன் என்ன செய்தான் என்பதை நீர் அறியவில்லையான்னு அந்த மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சிருக்கிறார் ஆனா அலம் தரனா பாக்குறது தானே அர்த்தம் இந்த இடத்துல அறியவில்லையான்னு செய்யறோம்னா என்ன எதுக்காக அப்படி செய்யறோம் இதுதான் சரி அறியவில்லையான்னு செய்ய வேண்டும் ஏன்னா பார்க்கவில்லையாண்டு வச்சா முதன்மை பொருள் பிரைமரி மீனிங் கொடுத்தீங்கன்னா இங்க சிக்கல் வரும் புரிந்து கொள்வது சிக்கல் வரும் அப்ப அதனால சிக்கல் வருவதால் செகண்டரி மீனிங் போறோம் ஆனா எந்த சிக்கலும் வராம ஒரு செகண்டரி மீனிங் போறான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சொல்லுக்கு எடுத்தோட ரெண்டாம் கட்ட பொருளுக்கு போறான் ஏன் முதல் கட்ட பொருளை பொருத்தி பாருப்பா அந்த பொருள் கொள்ள முடியாத சிக்கல் ஏற்பட்டால் வேறு வேறு அர்த்தங்களுக்கு அப்புறம் தான் போகணும் இதெல்லாம் பிஜி அவர்களே சொன்ன விஷயங்கள் இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த பிரையை கணிக்கிற கொஸ்டினா இருக்குது நான் எல்லாத்தையும் ஷார்ட்டா சிம்பிளா சொல்றேன் ஏன்னா இதுவே விரிவா போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் இவர் நிறைய பாயிண்ட் சொல்ல வேண்டி இருக்கு ஏன்னா இவர் பண்ணிருக்கிற குழப்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழப்பம் இல்லைங்க எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கு இவ்வளவு டைம் எடுக்க தான் செய்யும் நீண்ட பதிவா போனாலும் அல்லாவுக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி இதெல்லாம் பாருங்க ஒரே கண்ணாலிடுவாங்கிறது சொல்லும் போது ஒரு <laughs> நம்ம சேட்டலைட் லொகேஷன் நம்மளுடைய ஜிபிஎஸ் லொகேஷன் வச்சு அதை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிற ஏரியாவில் பிறை இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி நம்ம கிட்ட இருக்கு பிறையை அறிந்து நோன்பு பிடிங்கள் பிறையை அறிந்து நோன்பை விடுங்கள் என்று இந்த பிறை பார்த்து நோன்பு வைங்க பிறை பார்த்து நோன்பை விடுங்கிற ஹதீஸுக்கு இப்படி ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துதான் இந்த கோஷ்டிகள் கிளம்புச்சு பிறையை கணிக்கலாம் கணிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ஒரு வழிகேடு அப்ப இந்த வழிகேட்டுக்கு பதில் சொல்லும் போது நம்ம பெருமதிப்புக்குரிய அறிஞர் பெருந்தகை பிஜே அண்ணன் அவர்கள் எப்படி தெரியுமா வாதம் வச்சாரு இந்த பிறையை கணிக்கலாம் என்று <laughs> அழகாதானே பொருள் கொள்ள முடியுது பிறை பார்த்து நோன்பு வைங்கள் பிறை பார்த்து நோன்பு விடுங்கள் மேகமூட்டம் ஏற்பட்டால் முப்பதாக பூர்த்தி செய்யுங்கள் வருது கணிக்கிறதா கம்ப்யூட்டர்ல கணிக்கிறதுக்கு மேகமூட்டம் ஒண்ணு தடையா இருக்காது சேட்டலைட்ல பார்த்து சொல்ல போறோம்னா மேகமூட்டம் ஒரு வார்த்தை அல்ல ரசூல் அங்கே பயன்படுத்த வேண்டியதே இல்லை அப்ப மேகமூட்டம் ஏற்படும் என்றெல்லாம் இதுல வருவதில் இருந்து இதுக்கு ஆப்டான மீனிங் எது இதுக்கு பொருந்தக்கூடிய நேரடி பொருள் எதுன்னு பார்த்தால் கண்ணால் பார்ப்பதுதான் கண்ணால் பிறையை பார்த்து நோன்பு வையுங்கள் கண்ணால் பிறையை பார்த்து நோன்பு விடுங்கள் அப்படி கண்ணால் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மேக மூட்டம் ஏற்பட்டால் முப்பதாக கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் மாதத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் அழகா பொருந்தது பாத்தீங்களா இதான சரியான கருத்து அதை விட்டுட்டு எடுத்தெடுப்பிலேயே நேரடி பொருள் கொடுக்காமல் செகண்டரி மீனிங் இரண்டாம் கட்ட விளக்கத்தை போய் எவனா சொல்லுவானா பிறகு அறிந்து நோன்பு பிடி பிறகு அறிந்து நோன்பு பிடி இப்படி விளங்குவானா இப்படி எல்லாம் அந்த பிறகு கணிக்கக்கூடிய அந்த வழிகட்ட கூட்டத்துக்காக பிஜி அவர்கள் மூச்சு பிடிச்சு பேசிருப்பாரு நான் பேசிட்டு 
பேசுறது கம்மி இதை விட முன்னூறு மடங்கு பேசியிருக்கார் அண்ணே அப்ப அந்த அளவுக்கு பேசுனீங்களே அப்ப இந்த இடத்துல அலாம ரசகம்னு வருதுல இந்த இடத்தில் ஆப்தான மீனிங் எது இந்த இடத்துல அழகா முதல்ல நேரடி பொருள் வச்சு பாக்கணும் சிலைகள் மீது அறுத்தாங்க வருதுல வமா துபிக அலன் நுசுபின்னு வரும்போது அலன் நுசுபிங்கிற இடத்துல நேரடியா அதன் மீதுன்னு அர்த்தம் வச்சா அது வந்து சரியான பொருள் எடுக்க முடியாது அதனால சிக்கல் வருது சிலை மீது அறுத்தல் அப்ப சிலைக்கு பக்கத்துல வச்சு அறுத்தா பிரச்சனை இல்லையாங்கிற கேள்வி எல்லாம் வருது அப்ப இந்த இடத்துல சிக்கல் வருவதால் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்ப இதுக்கு வேற மாதிரி எப்படி வைக்கலாம் சிலைக்காக அறுக்கப்பட்டதுண்டு அதுக்காகங்கிற செகண்டரி மீனிங்கை பஸ்ட் பிரைமரி மீனிங் வச்சு பார்ப்போம் பொருந்தல செகண்டரி மீனிங்கு போறோம் அதே மாதிரிதான் நபியின் மீது செலவாத்து சொல்லுங்க நபியின் மீது சல்லுன்னு அழ நபி சல்லு அழகி இப்படிலாம் வரும்போது அப்ப நபியின் மீது செலவாத்துல நபி மீது போய் ரசுல்லா மேல முதுகுல சொல்றதா செலவாத்து அதுக்கு பேர் இல்ல செலவாத்து என்பது நபிக்காக சொல்லுன்னு இங்கனுக்குள்ள மாத்திக்கிறோம் நபிக்காக ரசூலுக்காக ஒரு துவா செய்யுது அல்லாஹு மஸ்ஸல்லி அலா முஹம்மது வ அலி முஹம்மது சொல்லி ரசூலுல்லா மீது ஒரு செலவாத்து ஓதுறோம் அப்படினா ரசூலுல்லாஹ்காக ஓதுறோம் அப்படின இந்த இடத்துல இந்த அலன் நபி அலன அலைஹி இப்படிங்கறதெல்லாம் இப்படி செகண்டரி நேரடி பொருள் வச்சா சிக்கல் வருது அர்த்தம் சரியா வரல அதனால செகண்டரி மீனிங் போறோம் ஆனா இங்க என்ன கேடுன்னு நான் கேக்குறேன் இந்த 28வது வசனத்துல உங்களுக்கு என்ன கேடு அலாமா ரஸக்ககமின் பஹீமத்தில் அனாம்னு சொல்லும்போது கால்நடைகளின் மீது அல்லாஹ்வின் பெயரை கூறுதல்னு சொல்லும்போது சிக்கல் வருதா இங்க ஏதாவது குழப்பம் ஏற்படுதா இந்த அர்த்தம் கொடுக்கவே முடியாதுங்க சிக்கலா இருக்குது சரியான கருத்தை பெற முடியாத நெருக்கடி ஏற்பட்டு விட்டது அப்படி நீங்க என்ன கேடு ஏற்படுத்திங்க ஒரு கேடும் இல்ல உங்க புத்தியில கேடு உங்க மூளை சிந்தனையில் கேடு உங்களுடைய வழிகேடு இந்த வழிகேடுனாலதான் ரெண்டாவது அர்த்தம் அலான்னு சொன்னா அலாமா ரசக்ககம்னா அதன் மீது தான் அர்த்தம் ஆனா அந்த நேரடி பொருளை வைக்காம டைரக்டா நம்ம செகண்டரி மீனிய கொண்டு வருது அந்த கால்நடை காக அப்படின்னு வச்சு விட்டு உங்க கருத்துக்கு மாத்த மாதிரி விளையாடுறீங்க வேற என்ன காரணம் சொல்லுங்க இதுக்கு இங்க அலாமா ரசக்ககம் என் பகிமத்துல கால்நடைகளின் மீது அப்படின்னு தானே முதன்மை பொருள் வச்சு பாக்கணும் அந்த பொருள் கொள்வதில் சிக்கல் வருதா அது குற்றமா அதுல எதுவும் நேரடி கருத்து எடுக்க முடியலையா சரியான கருத்து பெற முடியலையா இது மாதிரி வேற வேற வசனங்கள்ல இதே சூறால வருது முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்துல வருது பத்குரு சுமல்லாகி அலைகாண்டு வருது இந்த ஒட்டகத்தின் மீது ஒட்டகத்தை நிற்க வைத்த நிலையில் ஒட்டகத்தின் மீது அல்லாவின் பெயர் சொல்லுவார்கள் வருது இங்கெல்லாம் நீங்க கூட அந்த மீதுங்கிற அர்த்தம் தானே வைக்கிறீங்க ஏன்னா அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஃபைதா வஜபத் ஜுனூபகா அந்த அல்லாவின் பெயரை சொன்னால் அந்த ஒட்டகத்தின் மீது அல்லாவுடைய பெயரை சொன்னவுடன் அது விழாப்புறமாக சாய்ந்து விழுந்தது அதுல இருந்து சாப்பிடுங்க இப்படின்னு சொல்வது இது எல்லாம் கோர்வையா பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல ஆப்டான மீனிங் எதுன்னு பார்த்தா அலை அலைகாண்டு வருவது அதன் மீது தான் இங்க சரியான பொருள் வைக்கிறீங்கல்ல இங்க ஒட்டகத்துக்காக அப்படின்னு வச்சீங்களா இந்த முப்பத்தி ஆறு ஒரே சூறாவில் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல அதுக்காக கால்நடை காகேண்ட அர்த்தம் வைப்பாங்களாம் அதுக்கப்புறம் எட்டு வசனம் கழிச்சு முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்துக்கு வரும்போது இவங்க மொழிபெயர்ப்பில் எப்படி வைப்பாங்க ஒட்டகத்தின் மீது வைப்பாங்களாம் இப்ப இங்க ஒட்டகத்துக்கு ஆகண்டு வைக்க வேண்டியதானே ஒட்டகத்துக்காக அல்லாவுடைய பெயரை சொன்னார்கள் உடனே அந்த ஒட்டகம் விழாப்புறமாக சாஞ்சு விழுந்துருச்சு ஒரு ஒட்டகத்துக்காக இப்ப எனக்கு அல்லா ஒரு ஒட்டகத்தை கொடுத்துருக்கிறான்னு வச்சுக்குவோம் நான் ஒரு ஒட்டகம் பண்ணைக்கு ஓனர் ஓனரா இருக்கேன்னு வச்சுக்கிடுவோம் நான் அதை பார்த்துட்டு எனக்கு அல்லா அந்த ஒட்டகத்தை கொடுத்துருக்கிறான் சுபகான் அல்லான்னு சொன்னா அந்த ஒட்டகம் எல்லாம் புத்தகம் சாஞ்சு விழுந்துருமா விழா பக்கமா விழுந்துருமா ஒட்டகத்துக்காக அல்லாவுடைய பெயரை சொல்றதா ஒட்டகத்தின் மீது அல்லாவுடைய பெயரை சொல்றதா இந்த இடத்துல ஒட்டகத்தின் மீது தானே வச்சிருக்கீங்க அப்ப நேரடி பொருள் தானே பஸ்ட் வைக்கணும் அந்த வசனத்துல என்ன சிக்கல் வந்து கேக்குறேன் பிறையை பார்த்து நோன் போய் பிறையை பார்த்து நோன் போய் விடு மேகமூட்டம் ஏற்பட்டால் முப்பதா பூர்த்தி செய் இந்த இடத்துல கண்ணால் பாக்குறது ஆப்டான மீனிங் இந்த இடத்துல அறிந்து பிறை அறிந்து நோன்பு வீங்கள் பிறை அறிந்து நோன்பை விடுங்கள் வைக்க முடியாது செகண்டரி அர்த்தம் தேவையில்லை பிரைமரி அர்த்தம் முதன்மை பொருள் கொள்வதே சிறந்ததா இருக்குதுன்னு வைக்கிறோம் அது மாதிரிதான் நாங்க இங்க சொல்றோம் இந்த அலாம ரசக்கவுக்கு அதுக்காக இதுக்காக அர்த்தமே வரவே வராது இலக்கணத்தில் அப்படி இல்லவே இல்லை என்று இங்க யாரும் மறுக்கல நிறைய இடத்துல சல்லு அல நபி சல்லு அழகி இது மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் நபிக்காக நபி மீது செலவாத்த நபி மீது போய் இப்படி சொல்றது இல்லை நபியின் மீது செலவாத்து சொல்றது இல்ல நபிக்காக செலவாத்து சொல்றோம் அதே மாதிரிதான் சிலை மீது அலன் நுசுபின்னு வந்தால் சிலை மீது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல சிலைக்காக அறுக்கப்பட்டது அந்த சிலைக்காக அறுக்கப்பட்டிருக்கு வேறு வேறு போலி தெய்வங்களுக்காக அறுக்கப்பட்டிருக்கு இப்படித்தான் விளங்கிக்கிடுவோம் ஆனா இங்க என்ன கேடுன்னு நாங்க கேட்கிறோம் இந்த இடத்தில் எது பொருத்தமான மீனிங் இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது சூடா இருபத்தி எட்டாவது வசனம் எதுக்குரு சுமல்லாகி வழங்கிய சாதுவான கால்நடைகள் மீது குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லாவின் பெயரை கூறுவார்கள் கூறி
அல்லாவின் பெயரை சொல்லி சுபாடுல்லா அலகம்துல்லா திக்கு செய்யறத பத்தி சொல்லுதா இந்த வசனம் எதை சொல்லுது அப்படிங்கறத அறிவார்ந்த மக்கள் சிந்திச்சு பாருங்க இந்த மூளை குழம்பிய பிஜே அவர்களுக்கு இவர் தெரிந்து கொண்டே தவறு செய்யக்கூடியவர் இவர் இதை தெரிஞ்சுகிட்டேதான் விளக்கம் தப்பா கொடுக்கிறாரு குர்பானியில குழப்பத்தை உண்டாக்கணும்னு முடிவை கட்டிட்டு இறங்கியிருக்கிறாரு முடிவை கட்டிட்டு இறங்கின இவர் என்னதான் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அதே நேரத்துல கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கிற அஞ்சறிவு ஆறறிவு வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்டு மந்தை சகோதரர்கள் என்டிஎஃப் உடைய பிஜே பக்தர்கள் எல்லாம் கொஞ்சமாவது பக்தால் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க பக்தால் நாங்க சொல்றது சரியா இருக்குதா இல்ல உங்க குருநாதர் சொல்றது சரியா இருக்குதா எது சரியான கருத்து என்று கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு ரெண்டு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்க இந்த வசனத்துல அலாமா ரசகம் என்பது அறுப்பதை குறிக்குமா குறிக்காதா மொழிபெயர்ப்பு <laughs> அதாவது இந்த குர்பானி கொள்ள அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் அதாவது நாலு நாளைக்கு ஆதாரம் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க நல்லா விளைக்கிறேன் இவங்க வாதம் என்ன ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் குர்பானி கொடுக்கலாங்கிறது அவங்க வாதமா நாலு நாள் கொடுக்கலாங்கிற வாதமா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள்னா ஐம்பது நாள் கூட கொடுக்கலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள்னா முப்பது நாள் கூட கொடுக்கலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் வந்துட்டான் அது குர்பானி பேசவே இல்லாது அப்படி வச்சுக்கணும் அது வரும்போது அதுல ஒரு கேள்வி வருது சரி அது குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லாவின் பெயரை கூறுவதற்கு வருவார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப குறிப்பிட்ட நாள்கள் நம்ம அல்லாவின் பெயரை கூறும் அந்த பிரச்சனை இல்ல குறிப்பிட்ட நாள் என்ன என்ன அர்த்தம் வேணாலும் கொடுத்துக்க அத்தனை நாள் என்னோட அப்படி பேர் கூறுவோம் அது பஞ்சாயத்து இல்ல ஆனா குறிப்பு குர்பானின்னு நீங்க அர்த்தம் கொடுத்துட்டே என்று சொன்னா குறிப்பிட்ட நாட்கள் எது குறிப்பிட்ட நாட்கள் இது ஐயாம மாவுலும் ஒண்ணும் இல்ல பன்மையா தான் வந்திருக்கிறது அந்த பன்மை வந்து அந்த குர்பானி அர்த்தம் கொடுத்தா தான் பல நாட்கள் குர்பானிக்கிற அர்த்தம் வரும் சரி ஒரு பேச்சு வச்சுக்கோம் குர்பானி கொடுக்கணும் வச்சுக்கோம் குர்பானி கொடுக்கணும் என்ன செய்யணும் பல நாட்கள் வந்திருக்கிறது அதனால எப்போ வேணாலும் கொடுத்துட்டு போறாங்க என்ன <laughs> 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 அப்படி குர்பானியை பேசி இருந்தால் என்ன செய்யணும் அது அவசியம் சொல்லியிருக்கணும் அல்லாவின் பெயரை கூறுதல்கிற அர்த்தம் அவனை போற்றி புகழ்வதற்கு தான் அஞ்சுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்ற அழகாக அவர் பொருந்தி போய்விடுகிறது ஒரு வாதத்துக்கு உங்க சொல்லி பிரகாரம் குர்பானியை குறிக்குதுன்னு சொல்லுவீர்களே ஆனால் சரி சொல் குறிக்குன்னு சொல்லுவோம் எதை வச்சுக்கிட்டு நாலு நாளுங்கிறீங்க இந்த ஐயாமன் வாழ்வு மாத்த வச்சு சொல்றீங்க அறியப்பட்ட நாட்கள் அப்படின்னு அறியப்பட்ட நாட்கள் வந்துட்டதுனால அறிய ரொம்ப இருக்குது ஒண்ணு கிடையாது ஒண்ணு கிடையாதுங்கிறது தான் சொல்ல வரீங்களே தவிர நாலு நாளுக்கு நீங்க யாரும் கேட்டவே இல்லை அதாவது ஒரு நாள் இல்லைங்கிறது மறுப்புக்கு தான் ஆதாரம் காட்டுறீங்க ஒன்று இல்லை என்று சொன்னால் பத்தா இருந்துட்டு போதே பெண்ணை துளு கட்சி பத்துல கொடுக்க போது இருபதுல கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கணும் எவ்வளவு நாள் கொடுத்துக்கலாமே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் தானே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட லிமிட் இருக்குதா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள்ங்கிறது லிமிட்டே கிடையாது அப்ப அன்லிமிட் தான் ஒரு லட்சம் நாள் கூட வச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் அது லிமிட் கிடையாது அப்ப நீங்க அப்படி லிமிட் இல்லாத ஒரு சொல்லுக்கு வந்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு இப்படி முடிவு எடுத்தீங்க பாத்துக்கிறீங்க அப்ப இதுல வரக்கூடிய இந்த ஐயாமின் மாவுலுமார் அறியப்பட்ட நாட்கள் அப்ப அந்த அறியப்பட்ட நாட்கள்னா அது எதுப்பா அது எப்படி கரெக்டா நாலு நாள் முடிவு எடுத்தீங்க துளுகாட்சி பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு வரைக்கும் எப்படி முடிவு பண்ணீங்க அது அறியப்பட்ட நாள்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள்னா அது ஒரு லட்சம் நாள் கூட இருக்குமே ஐம்பது நாள் இருக்கலாம் நூறு நாள் இருக்கலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது தானே அதை எப்படி நீங்க துளுகாட்சி பதிமூணு வரைக்கும் தான் எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு சொல்லி இதை ஒரு கேள்வியா எழுப்பிட்டு இந்த அறியப்பட்ட நாட்களை எப்படிலாம் இதுதான் மக்களை குழப்புறது தப்சீர் நூல்கள் எடுத்துட்டு வந்து இப்படி தப்சீர்கள் இமாம்கள் கூட கூட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இங்க பாருங்க அறியப்பட்ட நாள் ஐயாமின் மாலு மாத்துனா அத பாருங்க பத்து நாளுங்கிறார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எட்டு நாளுங்கிறாரு ஒருத்தர் அஞ்சு நாளுங்கிறாரு ஒருத்தர் ரெண்டு நாளுங்கிறாரு ஒரு மாசம் உள்ளாங்கிறாரு இப்படின்னு எல்லாம் மக்களுக்கு வந்து ஒரு குழப்பத்தை ஒரு பிரமையை ஏற்படுத்தி விட்டு என்ன இவ்வளவு குழப்பமா இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சளிப்பு வந்து மக்களுக்கு ஒரு சங்கடத்தை ஏற்படுத்திட்டா குழப்பி விட்டுடலாம்ல அந்த குழப்பி விடுறதுக்கு தான் இப்படி இப்படி தப்சீர்களை தேடி திருறது இது வரைக்கும் குரான் திசை பேசி கொண்டு இந்த சத்தியத்துல இருந்த வரைக்கும் தௌஹீத சிந்தனையில இருந்த வரைக்கும் குரான் திசை மட்டும்தான் தன்னுடைய வாயிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா தப்சீர்கள் இமாம்கள் ஷாஃபி இமாம் இப்படி சொன்னார் கொஞ்சம் விட்டா மதகபா மாறிடலாம் கொஞ்சம் விட்டா இந்த மதகபி இமாம் சியாக்கள் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார்கள் இவர்கள் அப்படி சொன்னார்கள் அந்த அந்த இமாம் இந்த பக்கத்து பள்ளிவாசல்ல உள்ள அஜர் அப்படி சொன்னார் என்று கூட
அதுக்கு எப்படி அப்படி முடிவெடுக்கிறது இத்தனை இமாம்கள் இத்தனை தப்சீர்கள் இப்படி எல்லாம் விளக்கம் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கு இருந்த போது அந்த ஃப்ளோல வாசிக்கும் போது அவளுக்கு எதிராக அவனை படிச்சு விட்டாங்க அதுல அழிரளி அவன் சொன்ன செய்தி வந்துருது அண்ணகா எவும் நகரி வ சலாசத்து ஐயாமின் பாதகு இது மாதிரி அந்த அந்த அறியப்பட்ட நாட்கள் என்பது இந்த அறுக்கும் நாள் எவுமன் நகருக்கு தொடர்ந்து வரக்கூடிய அந்த மூன்று நாட்களும் என்று வந்துருச்சு இதை சொல்லிவிட்டு இது கூட வந்து அந்த குர்பானியை கூட குறிக்கல அவங்களுக்குள்ள அந்த அந்த இடத்துல ஒரு தடுமாற்றத்தை பார்க்கலாம் நீங்க அப்படியே வாசிச்சுக்கிட்டே வந்தவங்க ஐயோ நமக்கு எதிரான பாயிண்ட் நம்மளே படிச்சு விட்டோமே அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு படபடப்பு பதை பதைப்பு சுகர் மாத்திரை போடாம அப்படி உதரும் இல்ல அது மாதிரி இப்படி உதர ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு நல்ல கவனிங்க அந்த கிளிப்பிங் மட்டும் அப்படி பாருங்க பிரகாரம் அறியப்பட்ட நாட்கள் சொன்னா பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பெருநாணி கிடையாது அப்படியா நாளைக்கு சேர்த்து சொல்லக்கான யாருமே ஒரே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு எவ்வளவு நகர் வையாமல் தசிரிக்கு பாக்கி எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க தசிரிக்கு நாட்கள் மட்டும் சொல்றாங்க அதே மாதிரி கத்தாதா சொன்ன சொல்லி காட்டிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து அழிரலில் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அவங்க ஒரு ஆள் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் வந்து சும்மா அறிவிக்கப்படுகிறது ஒரு பலவீனமான சொல்லை கொண்டு பயன்படுத்துறாங்க அண்ணகா எவ்வளவு நகரி யமின் பாதகு அறியப்பட்ட நாட்கள் என்பது அந்த அறுக்கக்கூடிய நாட்களும் அதுக்கு பிந்தி வர மூன்று நாட்களும் என்று அந்த கருத்தை சொல்ற அது குருமானியை குறித்து அவர் சொல்லல அந்த அறியப்பட்ட நாட்களுக்கு அர்த்தம் சொல்றார் அது வந்து எப்படி அழிலிலானு அப்படி சொல்லிட்டாங்க அது வந்து அது கூட குருபானியை குறிக்காது ஒருத்தர் மட்டும் இப்படி சொல்றாரு இப்படின்னு ஒரு உதரல் ஊட்டிச்சு பாத்தீங்களா அதுதான் அசத்தியவாதிங்கிறதுக்கு அடையாளம் அதை வாசிக்கிட்டே வரும்போது தனக்கு எதிரானது தன்னுடைய வாயிலே வந்துருச்சு அப்ப இப்ப என்ன பண்றது ஐயோ அது வந்து குர்பானிய குத்து பத்தி கூட பேசல அப்பா குருநாதா நீ இன்னும் குர்பானிக்குள்ள டாபிக்குள்ளே வரல நீங்க இந்த அறியப்பட்ட நாள்னா எதுன்னு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அறியப்பட்ட நாள்னா அந்த பத்து நாள்ங்கிறார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அஞ்சு நாள்னாரு ஒருத்தர் மாசம் உள்ளான்னாரு இந்த அழிர் அழியல்லாவனுக்கு கரெக்டா இந்த துளுகட்சி பிறை பதிமூணு வரைக்கும் தான்ங்கிறாரு அப்படின்னு இது இது குர்பானியை குறித்து இந்த டாபிக்கே இதுக்குள்ள வரல முதல்ல அறியப்பட்ட நாள்னா எதுங்கிறதா இங்க டாபிக்கு அறியப்பட்ட நாளுக்கு விளக்கம் அந்த இமாம் ஷாஃபி இமாம் இப்படி சொன்னார் இந்த தப்சீர் இப்படி சொல்லுது அவர் இப்படி சொன்னார் இவர் இப்படி விளக்கம் கொடுத்தார் இதெல்லாம் எதுக்கு குர்பானிக்கு இல்ல இதெல்லாம் ஐயாமு நகர்னா என்னங்கிறது அந்த அறியப்பட்ட நாட்கள்னா எத்தனை நாட்கள் அவர் பத்து நாள் நாரு இவர் ஒரு மாசம் உள்ளாருனாரு இவர் அஞ்சு நாள்னு சொன்னாரு இவர் எட்டு நாள் நாரு இப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி தான் நீங்க விளக்கம் கொடுத்துட்டு வரீங்க அந்த விளக்கத்துல தான் உங்களுக்கு எதிரான கருத்து அழிரலிலான சொல்றத மட்டும் அத வார்த்தையை கவனிச்சிங்களா சகோதரர்களே பலகீனமான சொல்லை கொண்டு சொல்றாராம் பலகீனமான ஹதீஸ் இல்ல அது பலகீனமான ஒரு அறிவிப்பு இல்ல பலவீனமான சொல்ல அந்த பலவீனம்ங்கிறத போட்டுவிட்டா மக்களுக்கு பதிஞ்சிடும்ல பலவீனம் நல்லா வர அந்த மாதிரி மறுபடி பொருளை நல்லா கவனிங்க அது அழிரலில் என்ன செய்யறாங்க கேட்டா அவங்க ஒரு ஆள் தான் சொல்லிக்கிறாங்க அதுவும் வந்து சும்மா அறிவிக்கப்படுகிறது ஒரு பலவீனமான சொல்லை கொண்டு பயன்படுத்துறாங்க அண்ணகா எவ்வளவு நகரி அழிரலில் என்ன செய்யறாங்க கேட்டா அவங்க ஒரு ஆள் தான் சொல்லிக்கிறாங்க அதுவும் வந்து சும்மா அறிவிக்கப்படுகிறது ஒரு பலவீனமான சொல்லை கொண்டு பயன்படுத்துறாங்க அண்ணகா எவ்வளவு நகரி அழிரலில் என்ன செய்யறாங்க கேட்டா அவங்க ஒரு ஆள் தான் சொல்லிக்கிறாங்க அதுவும் வந்து சும்மா அறிவிக்கப்படுகிறது ஒரு பலவீனமான சொல்லை கொண்டு பயன்படுத்துறாங்க அண்ணகா எவ்வளவு நகரி பலவீனமான சொல்லை கொண்டு அழிரல சொல்றான் பலவீனமான சொல்லு இது எங்க இருந்து யா கண்டுபிடிச்ச பலமான சொல் பலகீனமான சொல் இந்த பலகீனம்ங்கிற வார்த்தை இப்படியா வந்துடணும் வந்துட்டு அந்த கதைசை பலகீனப்படுத்திடலாம்ல ஆட்டு மந்திரில் அதெல்லாம் கவனிக்காது பலவீனமான அறிவிப்பு கூட இல்ல பலவீனமான செய்தின்னு கூட இல்ல பலகீனமான சொல்லில் சொல்றாராம் உறுதியான சொல்ல அவர் சொல்றாரு அன்னகா யவுமு நகரி வ சலாசத்து ஐயாமின் பாதகு இந்த அறியப்பட்ட நாட்கள் என்பது அந்த எவ்முன் நகரும் அதை தொடர்ந்து வருகின்ற மூன்று நாட்களும் அப்படின்னு உறுதியாக அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு அது அண்ணன் வந்து ஹதீச பலகீனம் மாத்த முடியாது வேற எதுவும் பொய் சொல்ல முடியாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் அது பலகீனமான சொல் பலகீனமான சொல்லை கொண்டு சொல்லி இருக்கிறார் என்று எவ்வளவு பெரிய கிரிமினல் பாத்துக்கிட்டீங்களா பலகீனம்ங்கிறத பதிய வைக்கிறாகலாம் அது கதீஸ் பலகீனம் இல்ல அந்த தப்சீல எழுதப்பட்ட பதியப்பட்ட விஷயங்கள் பலகீனம் இல்ல ஆனால் தன் வாயில் இருந்து அப்படி ஒண்ணு போட்டுக்கிறது பலகீனமான சொல்லுல சொல்றாரு பலவீனமான சொல்லு சொல்லுல எதிரா பலவீனம் சொல்லுல பலமான சொல்லு பலவீனமான சொல்லுன்னு எங்க இருந்து பாக்கண்டுபிடிச்ச அப்ப அப்படி போற போக்கல அப்படி அப்படி போட்டு விட்டா ஆட்டு மந்தைகள் கவனிக்குமா ஒரு சாதாரண விஷயத்தையே ஆட்டு மந்த கவனிக்காது இது மாதிரி நுணுக்கமான விஷயத்த கவனிக்குமா ஆட்டு மந்தை அது பாட்டுக்க மேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் புல்ல வச்சு பொண்ணாக்க வச்சு அது பாட்டுக்க மேஞ்சுக்கிட்டு இருக்குமே தவிர சொல்றது எதையும் கவனிக்காது இல்ல ஆட்டு மந்த நம்பிக்கணும் அறிவார்ந்த மக்கள் கேட்க மாட்டாங்களா விஜயன்னு என்னென்ன திருகுதாலம் பண்ணி வச்சிருக்க
ஹாருது மாறுது மழக்குன்னு இருக்குது நீங்க ஏன் ஷைத்தான் அர்த்தம் வச்சுங்க ஹாருது மாறுத்த ஷைத்தான் நீங்க மற்ற எல்லா தப்சீர்களும் சூனியம் உண்மை என்கிற கருத்தில் தான் அந்த பக்ராவுடைய ஆயத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்குது சூனியம் தொடர்பான ஆயத்துக்கு சூனியத்தை தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னு விளக்கம் கொடுக்குது தப்சீர்கள் புள்ள அப்படிதான் இருக்குது ஆனா உங்க கருத்து எப்படி இருக்குது சூனியத்தை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை வேறு ஒன்றை கற்றுக் கொண்டார்கள் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறீங்க அப்ப என்ன தப்சீரை எடுத்தா அப்ப எல்லாத்துக்கும் எடுப்போமா ஒண்ணு விடாம மாட்டுவீங்களே எல்லாத்தையும் நீங்க மாத்த வேண்டியிருக்குமே அப்ப உங்களுக்கு வேணும்னா தப்சீரு வேணாமுண்டா தப்சீர்கள் அது மனிதர்கள் தானே அவர்களும் இமாம்கள் மனிதர்கள் அவங்க விலங்கினு சொல்லியிருப்பார்கள் அதெல்லாம் ஆதாரம் எடுக்க கூடாது நம்ம சிந்தித்து குரான் தேசியில இருந்து தான் சட்டம் எடுக்க வேண்டும் ஹாருது மாரத்தை எப்பா சைத்தாண்டு போட்டிருக்கிற எல்லா தப்சீர்களையும் மலக்கம் தானே இருக்கு அதாவது அவங்க தப்சீர் நூல்கள் இருந்தா எடுத்துக்கணுமா தப்சீர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் எழுதியது அவர்கள் அன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்து அறிவை கொண்டு எழுதியிருப்பார்கள் அவர்களிடத்திலும் தவறு வரும் அவர்களும் தவறு செய்வார்கள் என்பது தான் தௌஹீத் அல்லா ஒருவன் தான் தவறுக்கு அப்பாற்பட்டவன் அப்படின்னு டைலாக் பஞ்சு டைலாக் அப்ப அதே தானே கூறினதா இங்கேயும் பல தப்சீர்கள்ல ஐயா மின் மாவலும் மாத்தினா பத்து நாள் நாள் ஒருத்தர் எட்டு எட்டு நாளுங்கிறாரு ஒருத்தர் ஒரு மாசம் உள்ளனாரு அது அந்தந்த இமாம்கள் அவங்க அன்னைக்கு புரிஞ்சு வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க சரியானதை சிந்திச்சு எடுக்கணும்ல சரியானதை சிந்தித்து ஐயா மின் மாவலும் மாத்தினா எது எது சரியா இருக்கும் எப்படி இந்த துலகட்சி பெரிய பதிமூணு வரைக்கும் நாங்க சொல்றோம் அப்படிங்கறத ஏற்கனவே விளக்கி இருக்கிறோம் அந்த வீடியோ இணைக்கிறோம் பாத்துட்டு வாங்க எவ் முன் எவ் மாணி ஐயாம் எவ் முன்னா ஒரு நாள் எவ் மாணி அப்படின்னா இரு நாட்கள் ஐயாம் என்பது இரண்டுக்கும் அதிகமான நாட்கள் அப்ப இந்த வசனத்துல வரக்கூடிய ஐயாமின் மாவுலுமாத் என்பது ரெண்டுக்கும் அதிகமான நாள் என்பதில் இருந்து விளங்கிச்சு இப்ப ரெண்டு நாள் கிடையாது துளுக்கட்சி பெற பத்து ஒரே ஒரு நாள் என்று சொல்வது தவறான வாதம் இரண்டு நாள் பத்தும் பதினொன்று மட்டும் என்று நிப்பாட்டவும் முடியாது ஏன்னா அங்கே எவ்மானி என்கிற வார்த்தை வல்ல குரானுடைய வசனம் எப்படி இருக்குன்னா ஐயாம் என்கிற ரெண்டுக்கும் அதிகமான நாள் என்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப ரெண்டுக்கும் அதிகமானதுனா எத்தனை நாள் அதுக்கு தான் அல்லா நமக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்குன்னா அது ஐயாமின் மாலுமாத் அறியப்பட்ட நாட்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தை அமைப்பு அங்கே இருக்குது நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஐயாமின் மாலுமாத் ஐயாம் என்கிற சொல் மாலுமாத் என்கிற சொல்லோடு இணையுது அப்ப மாவு மாத்தினா அறியப்பட்டது தெரிந்து வைக்கப்பட்டது நம்ம எல்லோருக்கும் பரிச்சயமான ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப எந்த விஷயத்தை பரிச்சயமான ஒன்று நம்ம சொல்லுவோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஆல்ரெடி நமக்கு எது பற்றி தெரியுமோ அது குறித்து சொல்லும் போதுதான் ஒரு தெரிந்தது போல சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு எல்லா மொழியிலும் உள்ளதுதான் இப்ப நம்முடைய வகுப்புல ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய தலைமை ஆசிரியர் அந்த மாணவர்களை பார்த்து சொல்றார் நாளையிலிருந்து வகுப்புக்கு குறித்த நேரத்துக்கு வந்துடணும் யாராவது தாமதமா வந்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவேன் அனைவரும் குறித்த நேரத்தில் வகுப்பறையில் இருக்க வேண்டும் தாமதமாக வந்தால் வகுப்புக்குள் அனுமதிக்க மாட்டேன் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவேன் அப்படிங்கிறார் இந்த குறித்த நேரம் சொல்லிட்டா இது நமக்கு விளங்குதோ இல்லையோ அந்த மாணவர்களுக்கு விளங்கும்ல அந்த மாணவர்கள் யாரு அந்த பள்ளியில படிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு தெரியும் வகுப்பு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் ஒன்பது மணிக்கு வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் அந்த மாணவர்களுக்கு தெரியும் அப்ப அந்த தெரிந்து வைக்கப்பட்ட ஒரு செய்தியை சொல்லும் போதுதான் ஒருவரை பற்றி அந்த மனிதருக்கு அந்த செய்திகள் தெரிந்து வைக்கப்பட்ட செய்தியா இருக்கும் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லப்பட்டதாக இருக்கும் அவர் அறிந்து வைத்திருக்கின்ற ஒன்றை சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவோம் நீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு குறித்த நேரத்துக்கு வந்துடணும் வகுப்பறைக்கு மாணவர்கள் வகுப்பறைகள் குறித்த நேரத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் தாமதமாக வந்தால் வீட்டுக்கு அனுப்புவேன் ஒரு வாத்தியார் சொல்லிட்டாருன்னா அந்த மாணவர்களுக்கு அந்த குறித்த நேரம் எதுன்னு தெரியும் அப்ப அது ஒன்பது மணி அந்த மக்கள் விளங்கிக்கிடுவாங்க மாணவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இப்ப அதே மாதிரி நம்ம ஒரு நிறுவனத்துல வேலை செய்யறோம் அந்த நிறுவனத்துல ஏதோ வந்து கொடுக்கல் வாங்கல்ல ஒரு பணத்தை போட்டு விட சொல்றாரு பேங்க்ல போய் பணத்தை போட்டு வாங்குறாரு பேங்க் டைமிங் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சொன்னா நம்ம மேனேஜர் இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவாரு தம்பி போய் பணத்தை போட்டுருங்க சொன்ன சொன்ன நேரத்துக்குள்ள போட்டுருங்க பேங்க் டைத்துக்குள்ள போட்டுருங்க அப்படிங்கிறாரு பேங்க் டைத்துக்குள்ள போய் போட்டுருங்கன்னா பேங்க் நேரம் முடியும் முன் பணத்தை போட்டுருப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேங்க் நேரம் எப்ப முடியுமோ அவனுக்கு தெரியும் அது பற்றி நம்ம தெரிந்திருந்தால் நாலு மணிக்கு பணத்தை போடணும் நாலு மணிக்கு மேல போனா பேங்க் பூட்டிடுவான் அப்ப நாலு மணிக்கு முன்னதாக பணம் போட வேண்டி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் மக்கள்கிட்ட சொல்லும் போது நீங்க போய் நேரத்துக்கு போட்டுருங்க லேட் பண்ணிடாதீங்க பேங்க் டைத்துக்குள்ள பணத்தை போட்டுருங்க அப்படின்னா அந்த அவன் சொல்ற ஆளுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த மாதிரியான நமக்கு தெரிந்த விஷயங்களுக்கு தான் இந்த வார்த்தையே போடுவோம் குறித்த நேரத்துல கல்யாணம் நடக்கும்
சொல்லப்பட்டு இருக்குது அப்படிங்கறது அதுக்குள்ள அர்த்தம் அப்ப அது மாதிரி இந்த இடத்துல அல்லா சொல்லுகிறது ஐயாமி மாலு மாத்துங்கறான் அறியப்பட்ட நாட்களில் அப்படிண்டா அப்ப அறியப்பட்ட நாட்கள்ல நாம அறிந்து வைத்திருக்கிற நாளாக தான் அது இருக்கும் அப்ப எந்த நாள் இந்த வசனங்களை எதை கொண்டு ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்க 22வது சூரா 27 28 29 இது எல்லாத்தையும் படிங்க அந்த ஹஜ் உடைய அத்தியாயம் அதுல வரக்கூடிய அனைத்து செய்திகளுமே ஹஜ் தொடர்பான கிரியைகளை ஒட்டி தான் சொல்லப்படுது அவங்க ஹஜ்ஜுக்காக அழைப்பாங்க நம்ம எல்லிந்த ஒட்டகத்தின் மீது வருவார்கள் இந்த வசனம் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நடந்து வருவாங்க ஒட்டகத்தின் மீது பயணித்து வருவாங்க அவங்க அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களை அல்லாஹ்வின் பெயரை சொல்லி அந்த பிராணிகளை அறுப்பார்கள் அதிலிருந்து உண்பார்கள் அதிலிருந்து ஏழைகளுக்கும் கொடுப்பாங்க இப்படி எல்லாம் அந்த குர்பானி தொடர்பாக இது எல்லாத்தையும் ஹஜ்ஜோடு தொடர்புபடுத்தி அந்த வசனம் ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஹஜ்ஜோடு ஒட்டியே ஹஜ் தொடர்பாகவே வரக்கூடிய ஒரு செய்தி அப்ப இதுல இருந்து ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகள் எப்ப முடியுது துல்கஜ் பேரை பதிமூணு வரைக்கும் தான் ஹஜ்ஜுடைய வணக்க வழிபாடுகள் பதிமூணு கங்கிட்டு ஹஜ்ஜுடைய எந்த வணக்கமும் கிடையாது ஹஜ்ஜு தொடர்பான வணக்கம் பதிமூணாம் தேதியோடு முடிவு பெறுகிறது அப்ப இதுல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா விளங்கும் அந்த மக்களை பார்த்து ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்தை அறிந்து வைத்திருந்த சகாபாக்களை பார்த்து சொல்லும் போது அறியப்பட்ட நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அந்த அறியப்பட்ட நாட்கள் அவங்க ஆல்ரெடி அறிந்து வைத்திருந்தால் தான் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அவங்க அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் பதிமூணாம் தேதி வரை தான் அந்த ஹஜ்ஜுடைய நாள் ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகள் பதிமூணாம் தேதியோடு முடியுது பிறகு பதினாலு பதினஞ்சு எல்லாம் எந்த விதமான ஹஜ்ஜுடைய வணக்கமும் கிடையாது அப்ப அந்த அடிப்படையில் எப்படி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள மாணவனை பார்த்து குறித்த நேரத்துக்கு வகுப்பு கொண்டு தாமதமாக வரக்கூடாது என்று ஒரு வாத்தியார் சொன்னார்னா அந்த மாணவன் விளங்கிக்கிறான்ல வகுப்பு ஒன்பது மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்பது மணிக்குள்ள கிளாஸ்க்கு வர சொல்றாங்கன்னு விளங்கிக்கிறான்ல ஒரு பேங்க்ல பணம் போட சொல்லும் போது ஒருத்தர் சொல்லும் போது பேங்க் நேரத்துக்குள்ள பணத்தை போட்டுருங்க பாய் லேட் ஆக்கிறாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா பேங்க் நேரம் அறிஞ்சு வச்சிருப்பாருல்ல அதுல இருந்து விளங்கிடுவாருல்ல ஒருத்தர் கல்யாணத்துக்கு போன நினைக்கிறாரு நமக்கு இது மாதிரி ஊரடங்கு பிரச்சனையா இருக்கு லாக்டவுன்ங்கிறாங்க எதுவும் வந்து கல்யாண தேதி எதுவும் மாத்திட்டீங்களா கேட்கிறாரு குறிச்ச தேதியில கல்யாணம் நடக்கும் பாய் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் தேதி ஆல்ரெடி குறிச்சிருக்கோம் அதை விளங்கி வச்சிருப்பாரு அப்ப எதை விளங்கி இருக்கிறாங்களோ எதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி சொல்ல சொல்லும் போதுதான் இந்த குறிச்ச தேதி சொன்ன நேரத்துக்கு வாங்க சொன்ன விஷயத்த பண்ணுங்க சொன்ன ஆல்ட்ட போய் கொடுத்துருங்க அப்படின்னா நம்ம எப்ப சொல்லுவோம் அது ஆல்ரெடி அறிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் தெரிந்த விஷயமா இருக்கும் அது குறித்து பேசும்போதுதான் உலகத்துல எல்லா மொழியிலையும் இதாங்க இந்த வழக்கு தான் ஒரு விஷயத்த நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா அறியப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த விஷயத்த தான் அறியப்பட்ட சொல்லப்பட்ட குறிச்ச நேரத்துல சொன்ன நேரத்துல போய் செய்வீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த அடிப்படையில் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே இந்த ஒட்டுமொத்தமாக இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது சூறா அல் ஹஜ் இந்த சூறாவுக்கு பேரே அல் ஹஜ் தான் ஹஜ் தொடர்பாகத்தான் எல்லா செயல்களையும் இந்த சூறாவில் சொல்றான் அல்ல இந்த வசனங்களும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது எல்லாத்தையும் படிச்சிங்கனாலும் இது எல்லாமே வந்து அந்த ஹஜ்ஜோடு ஒட்டி வரக்கூடியது தான் ஹஜ்ஜுக்காக அறிவிப்பு செய்யுங்க ஒட்டகத்தில் வருவாங்க தொலைவில் இருந்து வருவாங்க நடந்து வருவாங்க பயணிச்சு வருவாங்க அப்படி வந்த அந்த ஹஜ்ஜுக்கு அந்த மக்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்ட நாட்களில் அறியப்பட்ட நாட்களில் அல்லாவின் பெயரை அந்த பிராணிகளின் மீது சொல்லுவாங்க அதை அறுப்பாங்க அதிலிருந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதை ஏழை மக்களுக்கும் கொடுங்க இப்படி எல்லாம் அல்லா சொல்வதில் இருந்து இது எல்லாமே ஹஜ்ஜோடு ஒட்டி வரக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப ஹஜ்ஜோடு ஒட்டி வரக்கூடிய அந்த ஹஜ்ஜுடைய வணக்கங்கள் சரியாக அங்கே பதிமூணாம் தேதி தான் நிறைவு பெறுகிறது அந்த பதிமூணு வரைக்கும் உள்ளதுதான் நாம் அறியப்பட்ட நாள் இதைத்தான் சகாபாக்கள் அறிந்து வைத்திருந்தாங்க இதை தாண்டி பதிமூணு கங்கிட்டு பதினாலு பதினஞ்சு போக முடியாது அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியும் துல்கஜி பிற ஒன்பது எட்டு ஏழு போக முடியாது ஏன்னா குர்பானியுடைய துவக்க நேரம் தெளிவாக இருக்கிறது துல்கஜி பிறை பத்து பெருநாள் தினத்தில் ஹஜ் பெருநாள் தினத்தில் பெருநாள் தொழுகைக்கு பிறகு பெருநாள் தொழுகையை முடிச்சுட்டு தான் குர்பானியை கொடுக்க முடியும் அப்ப அந்த இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது குர்பானி அது அடுத்தடுத்து பதினொன்றாம் தேதி பன்னெண்டாம் தேதி பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் போகுது பதினாலாம் தேதியில எந்த விதமான ஹஜ்ஜுடைய வணக்கம் இல்லை என்பதால் அது பதினாலாம் தேதி அறியப்பட்ட நாள் சேர்க்க முடியாது பதினஞ்சாம் தேதி அறியப்பட்ட நாள் என்று பட்டியலில் சேர்க்க முடியாது அப்ப அறியப்பட்ட நாள் என்கிற பட்டியலுக்குள்ள இந்த பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு வரைக்கும் தான் அடங்கும் என்பதை விளங்கிக்கிறலாம் ஒரு சாதாரண அறிவுள்ள மனிதன் இதை அறிவு கொண்டு ஒரு கணம் பொறுமையாக சிந்தித்து ரெண்டு தரப்பு வாதங்களை பார்த்து நம்ம சொல்றது பிஜே சொல்றது எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்தார் என்று சொன்னால் அந்த ஆட்டு ஒரு <laughs> அறியப்பட்ட ஒன்று ஐயாமின் மாலு மாத்துனா மாலு மாத் அப்படின்னா அறியப்பட்ட நாள்
இங்கிட்டு முன்னாடி முன்னோக்கி போறதா இருந்தால் முன்னோக்கி போனா என்னத்துக்கு பிரச்சனை ஆகும் குர்பானியுடைய ஆரம்ப நேரம் துல்கஜி பிறை பத்து தான் ஆரம்ப நேரம் துல்கஜி பிறை பத்து ஆரம்ப நேரம் அந்த துல்கஜி பிறை பத்து கூட சுபூல கொடுக்க முடியாது அஞ்சு மணி கொடுக்க முடியாது விடிய காலையில கொடுக்க முடியாது ஹஜ்ஜி பெருநாள் தொழுகைக்கு பிறகுதான் அதை கொடுக்க முடியும் அப்ப ஹஜ்ஜி பெருநாள் தொழுகை முடிந்த பிறகு குர்பானி கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்றோம் துல்கஜி பிறை பத்து பெருநாள் தொழுகைக்கு பிறகு குர்பானி கொடுக்கும் நேரம் ஆரம்பிக்கிறது அப்ப அறியப்பட்ட நாட்கள் என்று பன்மையில வந்துட்டதுனால அது ஒரு நாள் மட்டும் இருக்காது ரெண்டு நாள் மட்டும் இருக்காது ஏன்னா ரெண்டு நாள் குறிக்கிறதுக்கு யௌமானின்னு ஒரு தனி சொல்லு இருக்குது ஒருமை இருமை பன்மைங்கிறது அரபு மொழியில உள்ளது இதெல்லாம் விளக்கி சொல்லி இருக்கிறோம் அப்ப அந்த மாதிரி அடிப்படையில பார்த்தா இது ஐயாமின் மாவு மாத்துங்கிறதுனால ரெண்டுக்கும் அதிகமான நாள் தான் அப்ப ரெண்டுக்கும் அதிகமான நாள்னா எங்கே வந்து முடியுது அறியப்பட்டதுன்னு வந்துருச்சு ஐயாம்ங்கிற வார்த்தையோடு மாவு மாத் ஐயாமின் மகளு மாத்தின் இருக்கு அறியப்பட்ட பல நாட்கள் அப்படின்னா அறியப்பட்ட நாட்கள்னா எது ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகள் பதிமூணுல முடியுது பதிமூணுல முடியுதுங்கிறது மக்கள் அறிஞ்சு வச்சுக்கணும் பதிமூணு பதினாலாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி பதினாறாம் தேதி ஹஜ்ஜுடைய வணக்கம் இல்ல பதிமூணாம் தேதியோட முடியுது கல்லெறியும் கல்லெறியது கூட பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு போய் துல்கஜி பிறையில கல்லெறியும் இதுல கூட அன்னை ஒரு குதர்க்கமான ஒரு வாதம் வைப்பாரு அதாவது இப்ராஹிம் நபி ஒரு நாள் தானே அறுத்தார் அதனால் ஒரு நாள் தான் குர்பானி அப்படிம்பாரு அப்ப இப்ராஹிம் நபி ஒரு நாள் தானே கல்லெறிந்தார் அப்ப நம்ம ஒரு நாள் தான் கல்லறியுமான்னு கேள்வி கேட்டோம் அதுக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பதில் வரல அப்ப அதையும் நீங்க பாத்துக்கிறீங்க மக்கள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ லிங்க் உங்களுக்கு இங்க மேல இணைக்கிறோம் பாருங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ இப்ப போட்டுக்கிற வீடியோ எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிவுக்கு வாங்க எதிர்தரப்புல பிஜே பேசக்கூடியதையும் பாருங்க எத்தனை மடமைத்தனமா இருக்குது கூறுகட்டத்தனமா இப்படி ஒரு லூஸ் மாதிரி அவனால் உலர முடியுமா மார்க்கம் சொல்றதுக்கு துளியமா தகுதி இருக்குதா அப்ப அதையெல்லாம் மக்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அப்ப இந்த மாதிரி கல்லெறிய போறதும் பதிமூணாம் தேதியோட முடிவடையுது அப்ப இது எல்லாத்தையும் வச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பேங்க் டயத்துக்குள்ள பணத்தை போறானா பேங்க் டைம் எத்தனை மணிக்குங்கிறது பேங்குக்கு போயிட்டு வரவனுக்கு தெரியுமில்ல பேங்க் டயத்துக்குள்ள பணத்தை போடுறானா பேங்க் டைம் நாலு மணிக்கு முடியுதுன்னு பேங்குக்கு போயிட்டு வரவனுக்கு தெரியும் அது மாதிரி அறியப்பட்ட நாள்னா ஹஜ்ஜுக்கு வரவனுக்கு அறியப்பட்ட நாள்னா தெரியாதா குறிப்பிட்ட குறித்த நாட்களுக்குள்ள முடிச்சிரு அப்படின்னா குறித்த நாட்கள்னா அதுதான் பதிமூணாம் தேதிக்கு மேல வராதப்பா பதினாலாம் தேதி எப்படி எடுக்க முடியும் பதினாலாம் தேதி ஹஜ்ஜுடைய வணக்கம் இல்லையே அப்ப இதெல்லாம் விளங்கி இந்த வார்த்தையை வச்சு விளங்கிக்கலாம் தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறோம் பழைய வீடியோல இன்னும் விரிவா பேசி இருக்கிறோம் எல்லாத்தையும் நீங்க பார்த்து முடிவுக்கு வாங்க இப்ப அடுத்த விஷயத்த பார்ப்போம் இப்பதான் முக்கியமான விஷயத்துக்கே வந்திருக்கிறோம் மக்களே ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி முக்கியமா ஹஜ்ஜுக்கு ஹஜ்ஜுக்கு போறவங்க குர்பானி கொடுப்பது கட்டாயமா அப்படிங்கிறது தான் பிஜே அண்ணன் எழுப்பக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரதான வாதம் பிரம்மாஸ்திரம் ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி கட்டாயமா அந்த வசனத்துக்கு நீ அப்படி அர்த்தம் வச்சிட்டால் அது குர்பானியை தான் குறிக்குது என்று வந்து விட்டால் ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி கட்டாயமா என்பதைத்தான் ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் மாதிரி அன்னை வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கு தான் நம்ம பதில் சொல்ல போறோம் நல்லா கொஞ்சம் கவனிங்க ஆட்டு மந்தைகள் கொஞ்சம் ரெண்டு மடங்கு கவனமா கவனிங்க சரிங்களா சாதாரண மக்கள் ஒரு மடங்கு கவனிச்சாலே போதும் ஆட்டு மந்தைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷனோட கவனிங்க இந்த வசனம் இருக்குல்ல இப்ப அண்ணன் சொன்னார்ல இருபத்தி ரெண்டாவது சூறா இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இப்ராஹிம் நபியில இருந்து ஆரம்பிக்குது இப்ராஹிம் நபியை பார்த்து அல்லா சொல்றான் ஹஜ்ஜுக்காக மக்களுக்கு அறிவிப்பு செய்யுங்க அவங்க வந்து மெலிந்த ஒட்டகத்தில் இருந்தும் தொலை தூரத்தில் இருந்தும் நடந்தவர்களாகவும் வருவாங்க தங்களுடைய பலன்களை அடைந்து கொள்வதற்காக வருவாங்க அப்படி வரக்கூடிய மக்கள் அலாமா ரசகும் இன் பகைமத்தில் அண்ணாம் அதாவது அந்த சாதுவான கால்நடைகளின் மீது குறிப்பிட்ட அந்த அறியப்பட்ட நாட்களில் அல்லாஹுவின் பெயரை சொல்லுவார்கள் அதாவது குர்பானி கொடுப்பார்கள் அதிலிருந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் ஏழை மக்களுக்கு முன்ன கொடுங்கள் அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல பொருள் செஞ்சால் அப்ப இந்த ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகளோடு எது வந்துருது குர்பானி கொடுக்கிறதும் ஹஜ்ஜுடைய அமல்களில் ஒன்று குர்பானிக்கு ஹஜ்ஜு கட்டாயம் என்கிற விஷயம் இதுக்குள்ள வருது இந்த வசனத்தை வச்சு இது குர்பானின்ட்டு நீங்க சொல்லிவிட்டால் இது வந்து ஹஜ்ஜோடு குர்பானையும் உண்டு என்பது இங்க இந்த வசனத்தை கொண்டு எடுக்க முடியும் அப்படி பார்த்தா இன்னைக்கு நம்ம ஹஜ்ஜுக்கு போறவர்களுக்கு குர்பானி என்பது இல்லாமல் கூட ஹஜ்ஜு செய்ய முடியுமே வெறுமனை ஹஜ்ஜை மட்டும் செய்யலாம் குர்பானி கொடுக்காமல் கூட ஹஜ்ஜு செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி கட்டாயம் என்று யாரும் சொல்லவில்லை என்று அண்ணன் திரும்ப திரும்ப இந்த கருத்தை வைக்கிறாரு மறுபடி கூட பாருங்க என்ன வருது அதாவது ஹஜ்ஜுக்கு அறிவி அறிவிப்பீராக அறிவிச்சால் அவங்க பல
நீங்க குர்பானி அர்த்தம் கொடுத்துட்டீங்க லீ வருது எதற்கு வருகிறார்கள் ஒளி எது குருஸ்மான் அல்லாவின் பெயரை கூறுவதற்காக வருவார்கள் அப்ப எதற்காக ஹஜ்ஜிக்கு வருவார்களோ அது எல்லாமே ஹஜ்ஜ சேர்ந்தது தானே அப்ப நீங்க என்ன செய்ய நாங்க என்ன சொல்றோம் அல்லாவை போற்றி புகழ வருவார்கள்ங்கிறோம் அந்த வசனம் அமுல எங்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்தணும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன செய்யற அந்த வசனத்தை நடைமுறைப்படுத்தணும் நீங்க என்ன பண்றீங்க குர்பானி கொடுக்க வருவாரு நான் கொடுக்க வேண்டியது இல்ல அந்த வசனத்தை ஒரு மீனிங் லெஸ் ஆக்கி ஒரு அர்த்தமற்ற சொல்ல ஆக பாக்குறீங்க நாங்க என்ன செய்யறோம் இல்ல ஹஜ்ஜிக்கு வருவாங்க எதுக்கு வருவாங்க அல்லாஹ் கொடுத்த அந்த பயன்கள் எல்லாம் அடைவதற்காக வருவார்கள் அதே மாதிரி வந்து அல்லாவை போற்றி புகழ்ந்து தக்பீர் தகமீர் தகலியில் அந்த நாள்ல தான் தக்பீர் ஹஜ்ஜி பிற நாள் பேர பிறந்ததுல இருந்து தக்பீர் சொல்லிட்டு தானே இருக்கிறோம் பிற முன்னில இருந்து என்ன செய்யறோம் தக்பீர் சொல்லிட்டே தான் இருக்கும் பேர முடி பிற நாள் முடிஞ்ச பிறகு மூணு நாளைக்கு என்ன செய்வாங்க தக்பீருடைய நாளுக்கு வந்து அது பேரை வச்சு தக்பீர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த மாதிரியாக அல்லாவை போற்றி புகழக்கூடிய ஒரு செயல் அதிகம் அதிகம் அங்க நடக்கிறது மற்ற இடங்களை விட தல்வியா என்றும் தல்வியா பல விஷயங்கள் என்ன செய்யறது நடக்கிறது அதற்காக வருவார்கள் அர்த்தம் செஞ்சால் அந்த வசனத்தை வந்து ஹஜ் எது ஹஜ்ஜிக்கு எது செய்யணும்னு சொல்லப்படுதோ அதை செஞ்சவங்க ஆயிடுவாங்க நீங்க என்ன செய்யறீங்க குர்பானிக்கு வருவார்கள் அர்த்தம் குர்பானிக்காக லீவ் வருது எதற்காக வருவார்கள் ஹஜ்ஜிக்கு உங்க அர்த்த பிரகாரம் குர்பானி கொடுப்பதற்காக வருவார்கள் ஆனா கொடுக்க தேவையில்லை ஒரு வசனத்தை வைத்து அதனுடைய மொத்த சட்டத்தையும் விளங்க தெரியாம ஒரு இப்படியா ஒருத்தர் இருப்பார் இதெல்லாம் ஒரு குரான் தெரியாதவன் அரபு தெரியாதவன் எதையாவது ஒண்ணு வளர்னா கூட சேரிண்டு போயிடலாம் ஆனா குரானை எல்லாம் மொழிபெயர்த்த அறிஞர் பெருந்தகை குரானுக்கு தர்ஜுமா எழுதியவர் விளக்கம் சொல்லக்கூடியவர் பேரறிஞர் பெருந்தகை ஒரு இளவும் தெரியாதவர் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் தெரிஞ்சு பண்றாரா இல்ல வேணுக்கு மேல இருட்டடிப்பு செய்யறாரா ஆட்டு மந்தைகளை மண்டையை கழுவுறாரான்னு நமக்கு புரியல அப்ப விஷயம் என்ன இந்த வசனத்துல இந்த ஹஜ்ஜுனுடைய சட்டங்கள் இது இப்ராஹிம் நபிக்கு போடப்படுது இப்ராஹிம் நபியை பார்த்து தான் எல்லா சொல்றான் இருபத்தி ரெண்டாவது சூறா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது இதை படிங்க இது இப்ராஹிம் நபிக்கு சொல்லப்படுது ஹஜ்ஜுக்காக மக்களை அறிவிப்பு செய்யுங்கள் அவன் மக்கள் வந்து வருவாங்க ஒட்டகத்துல வருவாங்க மெலிந்த ஒட்டகத்துல வருவாங்க நடந்து வருவாங்க இப்படி தொலைதூரத்துல இருந்து பல மக்கள் வருவாங்க அப்படி வரக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய பலன்களை அடைந்து கொள்வதற்காக வருவாங்க அப்படி வந்தவங்க அலாமா ரசகும் மின் பகிமத்தில் அண்ணா அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்ல அவர்களுக்கு வழங்கிய அந்த சாதுவான கால்நடைகளின் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லி குர்பானி கொடுப்பார்கள் அதே மாதிரி இப்ப குழு மின்க அதுல இருந்து சாப்பிடுவாங்க அதை வந்து நீங்க ஏழை மக்களுக்கு உண்ண கொடுங்க இப்படி எல்லாம் அந்த வசனம் பேசுது அதன் பிறகு அந்த பழமையான ஆலயத்தை தவாப் செய்வாங்க அதன் பிறகு தங்களுடைய அசுத்தங்களை அழுக்குகளை நீக்கி வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் வந்து தெளிவாக சொல்லப்பட்டு இருக்குது அப்ப இது இப்ராஹிம் நபியில இருந்து வரக்கூடிய காரணத்தினால இப்ப இந்த இடத்துல குர்பானின்னு அர்த்தம் வச்சுட்டோம்னா அப்ப ஹஜ்ஜில தவாப் செய்யறது எப்படி இந்த சகி செய்யறது அது மாதிரி குர்பானி கொடுக்கறது ஹஜ்ஜுடைய ஒரு வணக்கத்துக்குள்ள வருது ஹஜ்ஜுடைய ஒரு அமல்களுக்குள்ள ஹஜ்ஜு ஹஜ்ஜினாலே குர்பானி வந்துருது அப்படிங்கிற சட்டம் இதுல வருது ஆனா ஹஜ்ஜுக்கு தான் குர்பானி கட்டாயம் இல்லையே அப்படின்னு அண்ணன் சொல்ல வர்றாரு இங்க என்னன்னா இவருக்கு என்ன நினைஞ்சுன்னே புரியல போல இந்த இஸ்லாமிய வரலாறு தெரியல இப்ராஹிம் நபி காலத்துல எப்படி ஹஜ்ஜி இருந்துச்சுன்னு தெரியல ரசூல்லா எப்படி ஹஜ்ஜி செஞ்சாங்கன்னு தெரியல ஒரு இளவுமே தெரியாத இவரை தான் நீங்க அறிஞர் நினைத்து கொண்டிருக்கீங்க மக்கள் பாருங்க ஹஜ்ஜுடைய சட்டம் எப்படி வந்துச்சு நல்லா கவனிங்க இப்ராஹிம் நபி காலத்துல இருந்து ஹஜ் இருக்குது இப்ராஹிம் நபி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹஜ்ஜுக்காக அழை அழைப்பு விடுறாரு இப்ராஹிம் நபி உம்மத்துல இருந்து அடுத்த கடத்து நபிமார்கள் அடுத்தடுத்து அப்படியே ஹஜ்ஜுடைய வணக்கங்கள் தொடர்ந்து வருது ரசூல்லா நபி ஆவதுக்கு முன்னாடி கூட ஜாகலியா காலத்துல கூட ஹஜ் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க குறைசிகள் நிர்வாணமா தவாப்பு செய்வாங்க அவ அபூஜகள் இருக்கிறான இஸ்லாத்துடைய எதிரி அவை ஹஜ் செய்வான் அபூஜகள் கூட லப்பை கல்லாகும் லப்பைக்குன்னு அல்லாவை இதோ வந்து விட்டேன் அப்படின்னு வந்து நிற்பான் ஹஜ் செய்வான் டல்பியா சொல்லுவான் அவன் இஹ்ராம் கட்டி அந்த அன்னைக்கு அவங்க இஹ்ராம் ஏன்னா வேற வேற முறைகள்ல விளங்கி இருப்பாங்க சில பேருக்கு ஆடைகள் கொடுத்தாங்க சில பேருக்கு நிர்வாணமா தவாப் செய்வோம் உயர்ந்த குளம் தாழ்ந்த குளம் சிலரை மதிக்க மாட்டாங்க சில பேரை பள்ளிக்குள்ள விட மாட்டாங்க இப்படி எல்லாம் அவங்க இந்த பாகுபாடு அந்த ஜாகலியாவுல இருந்தாங்க அப்படி ஜாகலியாவுல இருந்தவன் கூட ஹஜ் செஞ்சானே தொன்று தொட்டு ஹஜ்ஜுங்கிறது ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கே ஹஜ்ஜி செய்யறதுங்கிறது தொன்று தொட்டு இருந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அமல் இது ரசூல்லா காலத்துல வரைக்கும் எப்படி விளங்கி இருந்தாங்கன்னு நீங்க பாருங்க இது எப்ப நமக்கு இந்த ரிலீஃப் கிடைக்குது
விரும்பினா செய்யுங்க விரும்பாட்டு செய்யாங்க அப்படி இல்ல செய்ய வேண்டியது கட்டாயமாக இருந்த செயல்களாக அது இருக்குது இது எப்ப மாறுது இதெல்லாம் வரலாறு தெரியணும் பி ஜி அண்ணே கூமுட்டத்தனமா இதே உளரக்கூடாது இப்ப நீங்க பாருங்க சகி புகாரியினுடைய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்து ஐநூத்தி ஆறு இந்த கதிசுகளை எடுத்து படிங்க தயவு செய்து பார்க்கக்கூடிய சகோதரர்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சட்டம் இது எதுவும் விளங்காமல் இந்த பிஜி அவர்கள் பெரிய பிரம்மாஸ்திரம் வச்சிருக்கிறார்ல அந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்து ஒரு புசுவானம்னு விளங்கிக்கிறீங்க ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி கட்டாயமா கட்டாயமான கேட்கிறாரு ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி கட்டாயமா தப்பா இருந்துச்சு அது எப்படி எல்லாம் ஹஜ்ஜுடைய வணக்கங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுச்சுங்கிறது ஒரு அடிப்படை அறிவு இல்ல வரலாறு தெரியல ரசூல்லா எப்படி நினைச்சிருந்தாங்கன்னு தெரியல ரசூல்லாவுடைய ஹஜ்ஜுகள் எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல எது ஒண்ணும் தெரியல சும்மா வந்து ஒரு ஒரு குழப்பத்தை பண்றது மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காரே தவிர இவருக்கு எந்த அடிப்படை அறிவும் இல்ல ஒரு அறிவினர் அறிஞர் கிடையாது அறிவினர் என்பதை விளங்கிக்கிறீங்க சகிகுல் புகாரி உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்லயே வந்துடும் தமிழாக்கம் அரபி எல்லாம் வந்துடும் இருந்தாலும் நீங்க மொபைல்ல குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு உங்க ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ல சகி புகாரி முஸ்லீம் எல்லாம் இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன் ரஹமத் ட்ரஸ்ட் அழகா அப்ளிகேஷன் விட்டுருக்கிறாங்க பிளே ஸ்டோர்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் ஒண்ணுக்கு பத்து தடவை படிச்சு பாருங்க நான் சொல்றேன் இந்த கதிச சகிகுல் புகாரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சு ஐநூத்தி ஆறு இது ரெண்டையும் எடுத்து படிங்க இப்ப இந்த ஐநூத்தி அஞ்ச போட்டிருக்கேன் பாருங்க ஸ்கிரீன்லயும் வருது அப்படியே அதை படிக்கிறேன் பாருங்க அதாவது இந்த சம்பவத்தை முதல்ல விளையங்கிருங்க ரசூல்லா ஹஜ்ஜி செய்யறதுக்காக சகாபாக்களோட வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்தவங்க துல்ஹஜ் பேர் அஞ்சுலே வந்து சேர்ந்துட்டாங்க வந்து சேர்ந்ததோட இப்ப ரசூல்லா வந்து இப்பதான் ஹஜ்ஜில வந்து சில வகைகளை காட்டுறாங்க ஹஜ்ஜில மூணு வகை இருக்குதுல ஹஜ்ஜு தமத்து ஹஜ்ஜு கிரான் ஹஜ்ஜு இஃப்ராது இப்படி வந்து மூணு வகையான ஹஜ் இருக்குது அப்ப இந்த தமத்து முறை ஹஜ்ஜு இந்த இஃப்ராது இந்த கிரான் எல்லாம் இங்கதான் ரசூல்லா பிரிச்சு காட்டுறாங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னா யாரு பலி பிராணியோட வந்துட்டீங்களோ அவங்க வந்து என்ன அப்படியே இஹ்ராம்லேயே கண்டினியூ பண்ணுங்க பலி பிராணியை வந்து நம்ம குர்பானி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாம வந்து இஹ்ராம்ல இருந்து வெளிவர முடியும் பலி பிராணி இல்லாம வந்து யாராவது இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்ப இஹ்ராம்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகிட்டு இயல்பு நிலைக்கு போயிடலாம் உங்க மனைவியோடு கூட இல்லற வாழ்க்கையில ஈடுபடலாம் எந்த தடையும் இல்லை இஹ்ராம்ல இருந்து விடுபட்டு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இஹ்ராம்ல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் அப்புறம் நம்ம துல்கச்சி எட்டாம் தேதி மறுபடி நீங்க இஹ்ராம் கட்டி ஹஜ் செய்யறதுக்கு புறப்படலாம்னு சொல்லி இப்படி ஒரு சட்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மக்களுக்கு இப்பதான் சொல்லப்படுது அதற்கு முன்பு வரை தொன்று தொட்டு காலங்காலமா ஜாகலியா காலம் வரைக்கும் எல்லாருமே ஹஜ் செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாங்க அபுஜங்கள் முத கொண்டு ஹஜ் செய்யலாம் ஹஜ்ஜுங்கிறது அவங்க ஒரு மாதிரி விளங்கி வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க எப்படி விளங்கி வச்சிருந்தாங்கன்னா ஹஜ் மாதத்துல ஹஜ்ஜ மட்டும்தான் செய்ய முடியும்னு தான் மக்கள் விளங்கி இருந்தாங்க ஆனால் ரசூல்லா இங்கே எல்லாத்தையும் வேறுபடுத்துறாங்க ஹஜ்ஜு மாதத்துல உம்ராவும் செய்யலாம் ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் சேர்த்து செய்யலாம் ஹஜ்ஜு கிரானு அதே மாதிரி ஹஜ்ஜு உம்ராவை ஃபர்ஸ்ட் உம்ராவை செஞ்சுட்டு இஹ்ராம்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஹஜ்ஜுக்காக புதுசா ஒரு இஹ்ராம் கட்டி மறுபடி இப்படி வரலாம் இதுக்கு பேரு ஹஜ்ஜு தமத்து இப்படி எல்லாம் வந்து ரசூல்லா இதை புதிய புதிய சட்டங்களை கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு இதை வந்து உடனே மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இதில் அவங்களுக்கு புதுசா இருக்குது அக்க தொன்று தொட்டு காலங்காலமாக ஹஜ்ஜு செய்யறவங்க இப்படி இஹ்ராம் இப்போ கலைஞ்சிட்டு இடு குடும்ப வழக்குக்கெல்லாம் போகலாம்ங்கிறாங்க மனைவியோடு கூடலாம்ங்கிறாங்க அப்படிலாம் நம்ம இருந்துட்டு எப்படி மறுபடி இன்னொரு இஹ்ராம கட்டிக்கிட்டு எப்படி ஹஜ்ஜுக்குள்ள போறது என்று மக்கள் ஒரு நெருடலை ஏற்படுத்துது மக்கள் ஒரு அசௌகரியமாக இது மக்களுக்குள்ள சலசலப்பாக பேசப்படுது இது ரசூல்லாவுக்கு வருது நல்ல அந்த கதிச கவனிங்க இப்ப பெரிய கதிசு இந்த சிவப்பு நிற எழுத்துக்கள் முக்கியமானது அதை கவனிங்க அதுல இருந்து நான் படிக்க போனேன் அதுல ரசூல்லா சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை கவனிங்க இந்த மாதிரி இந்த செய்திகள் எல்லாம் ரசூல்லாவுக்கு இப்படி மக்கள் மக்களுக்குள்ள ஒரு சலசலப்பு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறது ரசூல்லாவுக்கு தெரிய வந்த உடனே ரசூலுல்லா மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்துறாங்க ரசூலுல்லா மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்த ஆரம்பித்தார்கள் அதாவது மக்களிலே சிலர் நீங்கள் இப்படி இப்படி எல்லாம் பேசிக் கொள்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிகிறேன் நான் கேள்விப்படுறேன் நீங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி புது சட்டத்தை நான் சொன்னதுல இருந்து நீங்கள் இப்படி இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வல்லாகி அல்லா மீது ஆணையாக நன்றாக உண்டு விளங்கிக்கிறீங்க வல்லாகி லா அண அபர்ரு வாத்துக்கால் இல்லாஹி மின்ஹும் நான் உங்களை விட அல்லாகுவை அதிகம் அஞ்சக்கூடியவன் அதிகமாக நற்சிகள் புரியக்கூடியவன் எப்படி ரசூல்ல விளக்கம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு மக்கள்லாம் இதை வந்து ஒரு 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 அறுவறுப்பா கருதுறாங்க 
எப்படி இஹ்ராமுக்கு ஹஜ்ஜுக்குன்னு வந்துட்டு இஹ்ராம்ல இருந்து வெளியே போயிட்டு மனைவியோட எல்லாம் வந்து தாம்பத்திய வாழ்க்கையில இருக்கலாம் மறுபடியும் இன்னொரு இஹ்ராம கட்டி உள்ள வரலாம்னா அது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும் போது ரசூல்லா மக்கள் முன் ஒரே நிகழ்த்துறாங்க அல்லா மீது ஆணையிட்டு சொல்றாங்க வல்லாகி அபர்ரு அத்துக்கால் இல்லாகி மின்னும் நான் அவர்களை விட நான் இந்த மக்களை எல்லாம் விட நான் அதிகமாக அல்லாவை அஞ்சக்கூடியவன் அதிகமாக நற்செயல் புரியக்கூடியவன் நான் ஏன் இதை செய்யறேன்னு முதல்ல மக்கள் விளங்கிக்கிறீங்க வலவ் அன்னி ஸ்தக்பல் துமின் அம்ரி மஸ்தத் பர்த் மாஹ் தைத் எனக்கு நான் இப்போது அறிந்திருப்பதை முன்னரே நான் அறிந்திருந்தால் நான் பலிப்ராணியை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டேன் இந்த பலிப்ராணியோடு மட்டும் நான் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நானும் இப்போது உங்களோடு இகராமல் இருந்து விடுபட்டு வெளியே வந்திருப்பேன் என்று ரசூலுல்லா ஒரு சட்டத்தை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறாங்க அட நானும் உங்களை மாதிரி இப்பதாப்பா இது அறிஞ்சிருக்கிறேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு சட்டத்தை சொல்றேன்ல இப்படி இஹ்ராம்ல இருந்து வெளியே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹஜ்ஜுக்காக மறுபடியும் ஒரு இஹ்ராம கட்டிக்கலாம் ஹஜ்ஜு தமத்துன்னு ஒண்ணு செய்யலாம் ஹஜ்ஜு கிரான் சேர்த்து செய்யலாம் ஹஜ்ஜு இஃப்ராதுன்னு ஹஜ்ஜை மட்டும் செய்யலாம் இப்படிப்பட்ட விஷயம் எல்லாம் எனக்கே இதுக்கு முன்னாடி தெரியாது எனக்கே இப்பதான் தெரியும் ரசூல்லா சொல்றாங்க நல்ல கவனிங்க மக்களே வலவ் அன்னி இஸ்தக்பல் துமின் அம்ரி மஸ்தத் பர்த் மாஹ்தை நான் இப்போது அறிந்திருப்பதை முன்னரே அறிந்திருந்தால் நானும் பலிப்புராணியை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டேன் ரசூல்லா தெளிவா சொல்றாங்க எனக்கு இப்பதாப்பா இது தெரியும் இது முன்னாடியே எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஹஜ்ஜில உம்ராவை தனித்தனியா செய்யலாம்னு தெரிஞ்சிருந்தால் ஹஜ் உம்ரா தனியா செய்யலாம் ஹஜ்ஜை மட்டும் தனியா செய்யலாம் ஹஜ்ஜு தமத்து ஹஜ்ஜு கிரானு ஹஜ் இஃப்ராது இந்த சட்டம் எல்லாம் எனக்கு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருந்தா நானே பலிப்புராணியை கூட்டி வந்திருக்க மாட்டேன்னு ஆனா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு ரசூல்லா மக்களுக்கு விளக்கி சொல்றாங்க அப்ப ரசூல்லா அதுக்கு முன்பு வரை ரசூல்லா எப்படி விளங்கி இருந்தாங்க தெரியுமா ஹஜ்ஜுடைய மாதத்திலே ஹஜ் மட்டும் தான் செய்ய முடியும் ஹஜ்ஜு மட்டும் தான் என்றால் அந்த ஹஜ்ஜுக்காக தான் பலிப்புராணி கூட்டிட்டு வர்றாங்க ஹஜ்ஜிலே பலிப்புராணி கட்டாயம் ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி கொடுப்பது கட்டாயம் ஹஜ்ஜினாலே குர்பானி என்பதுதான் ரசூல்லா அது முன்பு வரை விளங்கி இருந்தது அது எங்க இருந்து கண்டு ரசூல்லாவே தன்னோட வாயால சொல்றாங்க எனக்கு இப்பதான் தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி தெரியாது இப்ப இது எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் இப்படி ஒரு சட்டத்தை அல்ல எனக்கு போட்டு முன்னாடி அறிவிச்சிருந்தால் நான் கூட பலிப்புராணியை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ரசூல்லா விளக்கி சொல்றாங்க அப்ப ரசூல்லா விளங்கி இருந்த ஹஜ் எப்படி இருந்துச்சு ஹஜ்ஜுடைய மாதத்துல ஹஜ் மட்டும் தான் செய்ய முடியும் அந்த ஹஜ்ல பலிப்புராணி இம்பார்ட்டன் பலிப்புராணி இல்லாமல் வர முடியாது பலிப்புராணி அழைச்சிட்டு தான் வரணும் இதுதான் ஹஜ்ஜுடைய ஷரத்து இந்த இப்ராஹிம் நபி காலத்துல இருந்து வருதுல அந்த இருபத்தி ரெண்டாம் சூரா இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் பேசுதுல ஹஜ்ஜுக்காக அறிவிப்பு செய்யுங்க மக்கள் வருவாங்க பலிப்புராணி பலியிடணும் தவாபு செய்யணும் இதையெல்லாம் ஹஜ்ஜுக்குள்ள உள்ளது இதுபடி தான் ரசூல்லா விளங்கி இருந்தாங்க ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி கட்டாயம் என்று தான் ரசூல்லா நினைத்திருந்தாங்க அப்படிதான் பெறப்பட்டு பலிப்புராணியோட ஹஜ்ஜு மட்டும் செய்யறதுக்கு தான் ரசூல்லா வந்திருக்கிறாங்க அப்படி வந்திருந்த ரசூலுல்லா அன்று இரவு அல் அக்கீக் என்கிற பள்ளத்தாக்கல தங்கி இருக்கிறாங்க இந்த செய்தி புகாரியினுடைய ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி மூணு இந்த எல்லா நம்பர்ல உள்ள கதிசியுமே பாருங்க இதுல ரசூல்லா தெளிவா சொல்லுவாங்க நாங்க வந்து ஹஜ்ஜுக்காக வந்து பயணித்து வந்து அல் அக்கீக் என்கிற ஒரு பள்ளத்தாக்கில தங்கி இருந்தோம் அந்த பள்ளத்தாக்கில தங்கி இருந்த போது ஒரு வானவர் இறைவனிடம் இருந்து வந்தார் ஒரு மலக்கு என்னிடம் வந்து நீங்க ஹஜ்ஜுக்காகவும் உம்ராவுக்காகவும் வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுங்கள் அப்படி நீ எத்திங்கன்னா மாறுது அதுக்கு முன்பு வரை ரசூலுல்லா வந்தது ஹஜ்ஜுக்கு தான் ஹஜ்ஜு மட்டும் செய்யத்தான் வந்தாங்க ஆனா ஒரு வானவர் அங்கே தங்கி இருக்கிற வழியில அந்த இரவு ஒரு வானவர் ஒரு மலக்கு வந்து ரசூல்லாட்ட சொல்றாங்க நபியே ஹஜ்ஜுக்காகவும் உம்ராவுக்காகவும் வந்தேன் என்று நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு புது சட்டம் வகி இப்பதான் வருது இப்படி வந்தோன்னா ரசூல்லா தன்னுடைய நீயத்து மாறுது அப்ப நம்ம வந்து இப்ப ஹஜ்ஜும் உம்ராவும் சேர்த்து செய்ய போறோம் ஆனா ரசூல்லா பலிப்ராணியோட வந்திருக்காங்க ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் வந்த ரசூல்லா பலிப்ராணியோட வந்திருந்தாங்கல்ல கொஞ்சம் ஆட்டு மந்தகள் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு சும்மாவே புரியாது குழப்பமான விஷயம் கொஞ்சம் நன்றாக கவனியுங்கள் சகோதரர்களே இத நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க ரசூல்லா வந்தது ஹஜ்ஜு செய்ய மட்டும் வந்தது ஹஜ்ஜு செய்ய மட்டும் வந்த ரசூலுல்லா பலிப்ராணி இம்பார்ட்டன் என்று தெரிந்துதான் அழைத்து வர்றாங்க ஹஜ் மட்டும்னா பலிப்ராணி அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல வந்திருக்கிறாங்க ஜாகலியா காலத்துல இருந்து இதான் பழக்கம் ஹஜ்ஜுக்கு போய் பலியிட்டு குர்பானி தான் ஹஜ்ஜி ரசு இப்ராஹிம் நபியுடைய
அன்றைய இரவுதான் புது சட்டம் வருது ரசூல்லாவுக்கு அல்ல அக்கீக்கு பள்ளத்தாக்கில் தங்கி இருக்கிறாங்க அன்றைய இரவு ஒரு வானவர் வந்து அந்த மலக்கு அறிவிக்கிறாரு ஹஜ்ஜும் உம்ராவும் செய்ய போயிருங்க அப்படின்னு அறிவிக்கிறார் அதன் பிறகு ரசூல்லா அடுத்த நாள் காலையில தான் இதே மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஹஜ்ஜு உம்ரான்னு தனியா செய்ய போறோம் இப்ப வந்து பலி பிராணி கையோட இருந்துச்சுன்னா நம்ம பலி பிராணி பலி உடுத்துட்டு தான் இஹ்ராம்ல இருந்து வெளியே வர முடியும் இதுக்கு பேரு ஹஜ்ஜத்துல் கிரான் கிரான் வகையான ஹஜ்ஜு அசேர்த்து செய்யக்கூடியது அதே நேரத்துல வந்து பலி பிராணி இல்லாம சிலர் வந்திருந்தீங்கன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் உம்ராவை செஞ்சுட்டு இஹ்ராம்ல இருந்து வெளியே வந்துக்கலாம் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வந்துடலாம் இதுக்கு பேரு ஹஜ்ஜு தமத்து அப்புறம் மறுபடி எத்தா எட்டாம் தேதி மட்டும் நீங்க மறுபடியும் வந்து இஹ்ராம் கட்டி இது ஹஜ்ஜுக்காக நீங்க கிளம்பணும் அப்படின்னு இந்த சட்டங்கள்லாம் இப்பதாப்பா வருது அதுக்கு முன்னாடி ரசூலே இப்படித்தா விளங்கி இருந்தாங்க ஹஜ்ஜுக்கு குருபானி கட்டாயம் என்று இருந்தது பிறகு அன்றைய இரவு ஒரு வானவர் வந்து ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் மாத்தலாம் ரெண்டையும் தனித்தனியா செய்யலாம் நீயத்து மாற்றப்படுது அப்ப இந்த சட்டங்கள் ரசூல்லாக்கு அன்னைக்கு தான் தெரியும் இதைத்தான் ரசூல்லா சொல்றாங்க எவ்வளவு அழகா ரசூல்லா சொல்றாங்க மக்களிடத்துல வலவு அன்னி இஸ்தக்பல் துமின் அம்ரி மஸ்தக்பர் எனக்கு இது முன்கூட்டியே தெரிந்திருந்தா இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா நான் கூட பலிப்ராணி எடுத்து வந்திருக்க மாட்டேனே நான் பாட்டுக்கு வந்து நான் இப்ப இஹ்ராம்ல இருந்து வெளியே வந்திருப்பனே வலவுலா அண்ண மாயில ஹதி இந்த ஹதி இந்த பலிப்ராணி என்னோட இல்லாவிட்டால் நானும் உங்களோட சேர்ந்திருப்பேன் இஹ்ராம்ல இருந்து வெளியே வந்திருப்பேன் ஆனா பலிப்ராணிய வந்துட்டனால நான் வந்து ஹஜ் கிரான்ங்கிற கிரான் வகைக்குள்ள வந்துட்டேன் ஹஜ்ஜத்துல் கிரான் செய்வதால் ஒரே இஹ்ராம்ல நான் ரெண்டே செய்ய வேண்டி இருக்குது நீங்க தம் தனித்தனியா செஞ்சுக்கலாம் இப்ப சட்டங்கள் போடப்படுது புது சட்டம் வந்திருக்குது குருநாதா வரலாறு தெரியாதா இந்த ஹதிஸ் எல்லாம் தெரியாதா படிக்க தெரியாதா புரிய தெரியாதா அப்ப ஒரு வசனத்தை மட்டும் ஒருத்தர் புடிச்சுக்கிட்டு இவன் தான் மார்க் அறிஞரா ஒரு வசனத்தை மட்டும் புடிச்சுக்கிறா இங்க பாரு இந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல குர்பானின்னு அர்த்தம் வந்துட்டால் ஹஜ்ஜுக்கு கட்டாயம் ஆகி விடுறது அப்படின்னா அந்த வசனத்தை மட்டும் வச்சு பார்த்தா அது கட்டாயம் தான் அதுக்கப்புறம் மாற்றப்பட்டிருக்க ஹதீஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் குரான் ஆயத்தே இருக்குது ஹஜ்ஜுக்காகவும் உம்ராக்காகவும் வந்தீங்கன்னா பலியிடுங்க பலிப்ராணி இல்லைன்னா பத்து நோம்பு வைங்க இப்படி எல்லாம் அடுத்தடுத்த சட்டங்கள் போடப்படுதுல மது அருந்துறவன் தொழுகைக்கு மட்டும் மது அருந்தாம வா இது ஃபர்ஸ்ட் போடப்பட்ட சட்டம் அதுக்கப்புறம் முழுசாக குடிக்காம இரு மதுபான முற்றிலும் தடை மாற்றப்பட்டுருச்சு முன்னாடி வரைக்கும் ஜாகலியா காலம் வரைக்கும் தொன்று தொட்டு ஹஜ்ஜுனாலே குர்பானி தான் ஹஜ்ஜுக்கு வந்தவங்க குர்பானி கொடுத்து தான் ஆகணும் அது அதை பிரதிபலிப்பு தாப்பா ஹஜ்ஜு அது நம்ம இப்ராஹிம் நபியுடைய வழிமுறை அதை கொடுப்பதுதான் ஹஜ்ஜு அதை நினைவு கூறுவதுதான் ஹஜ்ஜு அந்த ஹஜ்ஜில குர்பானி கட்டாயமா தான் இருந்துச்சு ரசூலுக்காக ரசூலே அப்படி நினைச்சுதான் பலிப்பிராணியோட ஹஜ்ஜு மட்டும் செய்யற நியத்துல தான் வந்தாங்க ரசூல்லாவுக்கு இந்த ஹஜ்ஜு மாதத்தில் உம்ராவை தனியா செய்யலாம் என்கிறது அன்றைய இரவு ஒரு மலக்கு வந்து அறிவிக்கிறார் அதன் பிறகுதான் நமக்கு மூணு வகை முகமுதுரை உம்மத்துக்கு ரசூல்லாவுடைய சமுதாயத்திற்கு மூன்று வகையான ஹஜ்ஜுகள் இருக்குது ஹஜ்ஜு தமத்து ஹஜ்ஜு கிரான் ஹஜ்ஜு இஃப்ராத் இந்த மூணு வகையில நாம் விரும்பியதை செய்யலாம் என்கிற சட்டம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு சலுகை இப்ப இந்த பி ஜே அண்ணன் மாதிரி ஒரு மடையன் ஒரு வாதத்தை முன் வச்சா எப்படி இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க தொழுகைக்கு ஒழு முக்கியமான ஒருத்தன் கேட்கிறான் தொழுகைக்கு ஒழு செய்வது முக்கியம்தான் எல்லாரும் சொல்லுவோம் அவசியம் கட்டாயம் ஒழு இல்லாமல் தொல முடியாதுப்பா இது வந்து சட்டம் ஆனால் குரானுடைய ஐந்தாவது சூறா ஆறாவது வசனத்தை படிங்க தண்ணீர் கிடைக்க பெறாவிட்டால் தூய்மையான மணலில தட்டி தயமும் செய்து கொள்ளுங்கள் இருக்கு தயமும் சட்டம் இருக்கு தண்ணி இல்லைண்டா தயமும் செய்யின்னு இருக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு இப்ப பிஜே அண்ணன் மாதிரி ஒரு மடைய நீர்ந்தால் எப்படிமா வாதம் வைப்பான் தொழுகைக்கு ஒழு அவசியம் இல்லை தொழுகைக்கு ஒழு முக்கியமாங்க தொழுகைக்கு ஒழு முக்கியம் கிடையாதுங்க என்னப்பா சொல்ற ஆம் இந்த பாருங்கள் தண்ணீர் கிடைக்காவிட்டால் தயமும் செய்யுங்கள் இருக்குதுல ஒழு செஞ்சாதான் தொழுக கூடுமா தயமும் செஞ்சுட்டு கூட தொழுகலாமே ஒழு முக்கியம்லாம் இல்லையே அப்படின்னா அடைய அது ரிலீஃப் அது ரிலாக்சேஷன் அதுக்கு பேர் சலுகை சலுகைங்கிறது வேற சட்டம்ங்கிறது வேற நான் முட்டாப்பையிலே அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மக்களுக்கு விளக்குவோம்ல ஒழு செய்யறதுதான் சட்டம் ஆனால் ஒரு சலுகை எல்லாம் என்ன பண்றா தண்ணி கிடைக்கா விட்டால் தயமு செஞ்சுக்கப்பா ஒரு சலுகை இது மாதிரிதான் குர்பானியில ஹஜ்ஜி என்பது சட்டமாகத்தான் இருந்திருக்கு இப்ராஹிம் நபி காலத்துல இருந்து தொன்று தொட்டு அப்படிதான் இருந்துச்சு ரசூல்லாவுக்கு அந்த இரவு வானவர் வந்து வகி அறிவிக்கும் முன்பு வரை அந்த இரவு முன்பு வரை ரசூல்லாவே எப்படி விளங்கி இருந்தாங்க ஹஜ்ஜுனா அது அந்த ஒரு மாதம் அந்த மாதத்துல ஹஜ்
ஹஜ்ஜ மூணு வகையா பிரிச்சு மக்களுக்கு சிரமம் இல்லாம ஹஜ் தமத்து செய்யலாம் ஹஜ் கிரான் செய்யலாம் ஹஜ் இஃப்ராத் செய்யலாம் இப்படி ஒரு புது சட்டத்தை போட்டு இப்படி உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க பலிபிராணியோடு வந்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணிக்கிறீங்க பலிபிராணி இல்லாவிட்டால் நீங்க வந்து இஹ்ராம்ல இருந்து விடுபட்டுக்கலாம் உம்ரா செஞ்சவர்களா மட்டும் நீங்க தங்கி இருக்கலாம் அதன் பிறகு துல்கஜி எட்டாம் தேதி புதுசா ஒரு இஹ்ராம கட்டி ஹஜ்ஜுக்கு வரலாம் என்கிற சட்டம் எல்லாம் பின்னாடி போடப்படுது அந்த இரவு ரசூல்லா ஹஜ்ஜுக்கு வந்து அல் அக்கீக்கு பள்ளத்தாக்கில் தங்கி இருந்த அந்த இரவு போடப்பட்டது இது எல்லாத்தையும் கோர்வையா இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு ஒரு ஆர்டரா கோர்வையா சொல்றேன் நல்லா விளங்கிக்கிறீங்க பஸ்ட் பஸ்ட் ஹஜ்ஜு செஞ்சது யாரு இப்ராஹிம் நபி அவர் தான் அழைப்பு விடுறாரு இப்ராஹிம் நபி துணை மக்களுக்கு வாத்தின் பின் நாசிபில் ஹஜ்ஜின் இந்த அவசன ஆரம்பிக்குதுல இருபத்தி ரெண்டாம் சுரா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது படிங்க அது இப்ராஹிம் நபி காலத்துல இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கிற ஹஜ்ஜுடைய வழிமுறை அந்த ஹஜ்ல குர்பானி பிராணியை பலியிடுவதும் உள்ள ஒரு கட்டாய கடமை சட்டமாக அது இருக்குது அதுக்குள்ளே ஹஜ்ஜினாலே கட்டாயம் குர்பானி பரி பலிப்பிராணி கொடுக்கணும் இது சட்டம் அதன் பிறகு தொன்று தொட்டு வழி வழியாக குறைசிகள் ரசூல்லா நபியாகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அபூஜகள் கூட லப்பை கல்லாக லப்பை அல்லாவே இதோ வந்து விட்டேன் என்னுடைய ரப்பே வந்து விட்டேன் என்று அபூஜகள் கூட மக்கத்து காஃபி கூட கஜ்ஜி செய்வான் ஆனா சில சில பிதகத்தான முறைகள் அவங்களுக்கு மார்க்கம் தெரியாதனால அவங்க ஏதோ கண்ட நிறுவனமா தவாபு செய்வாங்க கைதட்டுவாங்க சீட்டு இடிப்பாங்க வணக்க வழிபாடு விளங்காம இருந்தாங்க பலியிடுவதை கூட அல்லா பெயர்ல இருக்காம லாத்து உஷாவுக்காக சிலைகளுக்காக அறுத்து பலியிடுவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மூட நம்பிக்கைகள்ல ஜாகலியா காலத்துல இருந்தாங்க ஆனா ரசூல்லா வந்த பிறகு அவங்க தான் பஸ்ட் இப்ப முஸ்லீம்களுடைய ஹஜ் வர வரப்போது முஸ்லீம்களுடைய ஹஜ் செய்யும் போது ரசூல்லாவே எப்படி நினைச்சிருக்கிறாங்கன்னா அந்த துல்ஹஜ் மாதத்தில் ஹஜ் மாத்திரம் தான் செய்ய முடியும் ஒம்ரா செய்ய முடியாது என்று நினைத்து இருந்தார்கள் இதை யாரு சொல்றா ரசூல்லாவே சொல்றாங்க சகிகுல் புகாரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்து தயவு செய்து இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்தவர்கள் இல்ல வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த புகாரி ஹதீஸ் மொபைல் போன்ல இருக்கும் இன்டர்நெட்ல போய் மொபைல் அப்ளிகேஷன் கூட இன்டர்நெட்ல அடிச்சு புகாரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சு தமிழ்ல வரும் அதை படிச்சாது பாருங்க அதுல வந்து தெளிவா இருக்கும் ரசூல்லாவுக்கே அந்த சட்டம் அன்னைக்குதான் தெரியும் அப்ப இந்த மாதிரி ஹஜ்ஜி மாதத்துல உம்ராவும் சேர்த்து செய்யலாம் என்கிற சட்டம் முன்னாடியே தெரிந்திருந்தால் வளவு அண்ணி இஸ்தக்பல் துமின் அம்ரி மஸ்தத் பர்த் மாஹுதை எனக்கு இன்னைக்கு நான் தெரிஞ்சதை முன்னாடியே தெரிந்திருந்தால் எனக்கு இது முன்னரே தெரிந்திருந்தால் நான் இந்த பலிப்பிராணி கூட்டியே வந்திருக்க மாட்டேன் நானும் உங்களை மாதிரி வந்திருப்பேன் வளவுலா அண்ண மாயில் ஹதி லாஹ்லல்த் எனக்கு இந்த பலிப்பிராணி என்னோடு இல்லாவிட்டால் நானும் இப்ப விடுபட்டு இஹ்ராம்ல இருந்து வெளியே வந்திருப்பேன் யானை என்ன பலிப்பிராணி வந்துருச்சே நான் வரும்போது நீயத்து நான் ஹஜ் மட்டும் செய்ய போறோம்னு பலிப்பிராணியோட வந்துட்டேன் இதுல என்று <laughs> நம்முடைய முகமது நபியின் உம்மத்துக்கு தான் கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப இந்த இதுல இருந்து தான் ஹஜ் மூணு வகையா பிரியுது ஹஜ் தமத்து ஹஜ் கிரான் ஹஜ் எஃப்ராத் என்று மூணு வகையில வருது இது மூணுல விரும்பின மாதிரி நமக்கு அல்ல ஒரு சலுகை கொடுத்திருக்கிறான் ஒரு தொழுகைக்கு ஒழு கட்டாயம் தான் ஆனால் தண்ணீர் கிடைக்காவிட்டால் தயமும் செய்யப்பா அப்படின்னா ஒழுதான் தேவையே இல்லையா தயமுமே செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஒழு செய்யறதா கட்டாயம் ஒரு சலுகை தண்ணி இல்லையா தயமு செஞ்சுக்க சலுகை அது மாதிரி தான் குர்பானி கட்டாயம் தான் இதுல அப்படிதான் தொன்று தொட்டு இருந்துச்சு ஆனால் நம்முடைய முகமது நபியுடைய உம்மத்துக்கு ஒரு சலுகை மூணு வகையா ஹஜ் செய்யலாம் மூணு வகையான வாய்ப்பு நமக்கு இருக்குது பலிப்பிராணி இருந்த பலி கொடுக்கற மாதிரி ஹஜ் செய்யலாம் பலிப்பிராணி இல்லாமலும் ஹஜ் செய்யலாம் ஹஜ்ஜ நிறைவேற்றிக்கலாம் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு சலுகையா அல்ல கொடுத்துருக்குன்னா இந்த இது விளங்காம இவ்வளவு விஷயங்களை ஒரு சட்டம் எடுக்கிறதா இருந்தா நாலு வசனங்களை பார்த்து நாலு ஹதீச பார்த்து மொத்தமா அது குறித்து சாராம்சத்தை தொகுத்து சட்டம் எடுக்க தெரியாமல் ஒரு வசனத்தை மட்டும் முடிச்சு சட்டம் எடுத்தால் பிஜேஎன் அந்த வசனத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இப்ப ஹஜ்ஜு கடமைன்னு வந்துருது அப்படின்னா அப்ப மது குடிக்கிறது தொழுகைக்கு மட்டும்தான் குடிக்காத மத்த நேரத்துல குடிச்சுக்கலாம்னு ஒருத்தர் அந்த அந்த வசனத்தை மட்டும் அந்த துண்டை மட்டும் முடிச்சுக்கிட்டு தொங்குவானே அப்ப என்னென்ன வழிகட்ட திறந்து விட பாக்குறீங்களா அப்ப பிஜி அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறோம் மடமைத்தனமான வாதம் ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி கட்டாயமா பெரிய பிரம்மாஸ்திரம் பட்டு புசுவானமா போச்சா இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் இவருக்குள்ள பதில் ஒரு மடமைத்தனமான ஒன்னா நம்பர் அறிவினர் வெளியில வேச போட்டுக்கிறது அறிஞர்னு 
ஆள் வச்சு எழுதிக்கிறது தன்னை வந்து அறிஞர்னு ப்ரமோட் பண்றதுக்கு ஆள் இவ்வளவு வச்சிருப்பா இவ்வளவு மந்தைகள் அறிஞர் விளக்கம் சொல்கிறார் அறிஞர் அழைக்கிறார் பேரறிஞர் பெருந்தகை கூப்பிட்டு விட்டார் அடே எங்க அப்பாடே பாடு முட்டாள்ரா என்டிஎஃப் முட்டாள்களா பேரறிஞர் கிடையாது அறிஞர் பெருந்தகை இல்ல அறிவீனர் பெருந்தகை ஒன்னா நம்பர் வடிகட்டிய மூடன் அந்த லெவல் தான் உங்க அண்ணன் பிஜி மூளை குழம்பி விட்டார் முன்னாள் எப்படி கதிஸ் கலையில இருப்பாங்கல்ல ஒரு காலத்தில் நல்லா இருந்தாங்க புத்திசாலி மிகச்சிறந்த அறிஞருங்க பின்னாடி வயது முதிர்ச்சியில மூளை குழம்பி விட்டாருங்க அந்த மாதிரி கேட்டகரி தான் உங்க அண்ணன் பிஜி அவர்கள் இதற்கு முன்பு வரை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை அவர் பெரிய அறிஞர் தான் நாங்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த பாலியல் விஷயம் காம சேட்டைகள் பண்ணி சீப்பட்டு ஊர்வலம் வந்து ஊர் உலகமே காரி துப்பி வெளியே தூக்கி வீசணும்னே ஒன்னா நம்பர் மூல குழம்பிய முட்டாளி ஏதாவது ஒண்ணு குழப்பத்தை பண்ணணும் மக்களுக்கு எதையாவது குழப்பி விடணும் தன்னுடைய இருப்பை நிலைநாட்டிக்கணும் நான் ஒருத்த இருக்கேன் நான் தான் பிஜே இப்படித்தான் குழப்பம் பண்ணுவேன் நான் ஒருத்த இருக்கேன் நான் இருக்கேன் நானு தான் ஓடி தாண்டாடி நானும் அறிஞர் தாண்டா நானும் அறிஞர் தாண்டாங்கிற மாதிரி ஒரு வேஷம் போடணும்னா ஏதாவது கிளப்பி விடணும்ல அந்த வேலையை தான் அண்ணன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப இதை நீங்க விளையாக்கிருங்க இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம முடிச்சிட்டோம் அவர் வீடியோல சொன்ன அந்த இருபத்தி ரெண்டாம் சுரா இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதுக்கு தெளிவான பதில் சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி கட்டாயமா அதுக்கு விளக்கம் சொல்லியாச்சு அடுத்து இந்த ஒன்னே ஒண்ணு அந்த முவாவியா அப்படின்னு எஹியா இருக்கிறாருல்ல அவர் குறித்த விமர்சனம் அதையும் பார்த்துருவோம் வாங்க அதாவது இந்த தகதீப்பு தகதீப்புல உள்ளது இந்த தகதீப்பு தகதீப்புங்கிற நூல் போட்டிருக்கேனா அதுல அந்த நானூத்தி ரெண்டாவது ஆளாக இவரை பத்தி குறிப்பிடுறாங்க இந்த விஷயங்கள் இந்த பாராவல விஷயங்கள் எல்லாம் இவர்த்தே அந்த அறிவிச்ச ஆள்க யாரு இவர் அறிவிச்சு இவர் யாட்டு அறிவிச்சாருங்கிற பட்டியல் இதுல உயரம் இருக்கு இந்த முதல் பாரா விட்டுருங்க அடுத்து இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது முக்கியமான <laughs> அவர் என்ன செய்யறாரு ஒரு விமர்சனம் ஒன்று கூட விடாம சொல்றேன் மறந்துட்டு சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லி போக்கு அர்த்தம் ஹதீஸ்ல இவர் போக்குறவர் அப்படின்னு ஜவுச ஜானி சொல்றாரு அடுத்து வந்து இதுல ஒன்னு கூட இல்லை எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டு வரேன் இவரை பத்தி ஏதாவது நல்ல கருத்து வரதான் பாருங்க ஒரே ஒரு இடம் வரதோ அதை பிடிச்சிட்டு வாதம் பண்றாங்க ஒகால் அபு சுருவா அபு சுராங்கிறவங்க சொல்றாங்க லைசபி கவியின் இவர் வந்து பலமான ஆள் கிடையாது அகாதிகு கண்ணகா முன்கரத்தும் இவருடைய ஹதீசுகள் எல்லாம் முன்கர் முன்கர் என்றால் ஆத்தண்டிக்கான ஹதீசுக்கு மாத்தமா உள்ளது பொய்யர் என்று சந்தேகப்படுற ஆளுக்கு அறிவிச்சாதான் முன்கரும்பாங்க இவருடைய ஹதீசுகள் எல்லாம் முன்கர் நிராகரிக்கப்படக்கூடிய ஹதீசு அப்படின்னு அபு சுரா சொல்லிடுறாரு இந்த ஒரு ஹதீஸ் தான் அதாவது மாஹத்தச பிர்ரை ரையங்கிற ஊர்ல வச்சு அறிவிச்சாரு அதெல்லாம் முன்கரு மறுக்கிறது <laughs> என்பவர் இவர் வழியாக அறிவித்திருக்கிறார் அகாதீச முஸ்தீமத்தன் சரியான பல ஹதீசுகளை அறிவித்திருக்கிறார் கண்ணகா மின் கிதாபின் அது கிதாபில் இருந்து இருக்கலாம் உறுதி கிடையாது கிதாப பார்த்து அதை மனப்பாடத்தில் அறிவிக்காம எழுதி வச்சு அறிவித்ததாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹக்லி புனி ஜியாதுங்கிற ஒரு அறிவித்த ஹதீஸ் சரியானது ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க ஆனா இப்ப குர்பானி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஹதீஸை வந்து ஹக்கல் அறிவிக்கல ஹக்லி புனி ஜியாதுங்கிற அறிவிக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு <laughs> அதுவே தப்புன்னு 
அப்ப இந்த ஹக்குழு அறிவித்த விஷயமாக ரெண்டு விஷயம் வருது அதான் இவருடைய எல்லா அதிசயம் ஏற்றுக்கிற கூடாதான் இவரிடம் இருந்து ஹக்குழு என்பவர் அறிவிக்கும் பொழுது அவர் அந்த சுவைபு என்பவருடைய ஏட்டை பார்த்து அதை வாங்கி அந்த ஏட்டிலிருந்து இவர் அறிவிச்சாரு அதனால அது மட்டும் சரியா இருக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஹக்குழுங்கிற ஆள் வந்தாதனால விளைக்கிறது அதுவே ரெண்டு கத்தா இருக்குது ஹக்குழு வழியா அறிவித்தது கூட அது போக்கா இருக்குது என்றும் சில அறிஞர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வருவோம் அதாவது அபுதாவது கால அபுதாவது ஒன் நசை அபுதாவது நசை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் லைஃப் பலவீனமான ஆள் இந்த ஆள் என்னது பலவீனமான ஒரு ஆள் என்று யார் சொல்றா அபுதாவது சொல்றாரு நசையும் சொல்றாரு அப்புறம் நசை மறுபடி சொல்றாரு லைசபி சுக்கத்தின் இவர் நம்பிக்கையான ஆள் கிடையாது அப்படிங்கிறாரு அதே நசை மறுபடி சொல்றாரு லைசபி ஷெயின் இவர் கணக்குல எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்படிங்கிறார் அந்த ஹக்கல் வழியா அறிவித்தது சரின்னு முதல் சொன்னல அது அது இந்த வசா அது கடந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிவாயத்து இசுஹாக்கூர் ராவி இசாக்கூர் ராவி என்பவர் அறிவிக்கிறார் அது வந்து மக்குளூபத்தும் அது புரட்டி புரட்டி அறிவிச்ச அதிசு சொல்லி அதை ஏற்றுக்கக்கூடாதுங்கிறார் இபுன் அதி சொல்றாரு ஆமத் ரிவாயாத்தி பிஹாடலுருன் இவருடைய எல்லா அறிவிப்புகளுமே ஆட்சே பண்ணிக்கூடியது அதாவது பிரிச்சு பார்க்குற அளவுக்குலாம் அந்த ஹக்கல் அறிவிச்சது பக்கல் அறிவிச்சதான் பிரிக்காதீங்க ஆமத்து ரிவாயாத்தி பிஹான் அதுருன் அவருடைய எல்லா அறிவிப்புகளுமே ஆட்சே பண்ணிக்கு உரியது அதை ஹாக்கிம் சொல்றாரு ஹக்கல் அறிவித்ததார ஹதிசு அது முன்கரத்தும் அது மறுக்கப்பட வேண்டியது ஷபீகத்தும் பின் மூலுவத்தி இட்டு கட்டப்பட்டதை போல உள்ளது என்று ஹாக்கிம் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் தாரகுத்தினி சொல்றாரு யுகுத்தபு மாரவல் ஹக்குல் அனு இவர் தேர்ந்த இவருடைய மாணவர் ஹக்குல் என்று அறிவித்தாரையானால் அதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளலாம் மற்றவை எல்லாம் தவிர்த்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு மொத்தமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவரிடம் இருந்து யார் அறிவிச்சாலும் ஏத்துக்க கூடாது இவர்கிட்ட இருந்து ஹக்குள் என்பவர் அறிவித்தாரையானால் அது ஏட்ட பார்த்து அறிவிச்ச காரணத்தினால் அது சரியாக இருக்கிறது என்று சில பேரும் இல்லை இல்லை அதுவும் இட்டு கட்டப்பட்டதுதான் என்று ரெண்டு கருத்தா சொல்லிவிட்டாங்க மீது உள்ள இவர் எல்லா ஹதிசுகளுமே என்னது போக்கான ஒரு ஆள் சொல்லிவிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி ஹிப்பான் சொல்றாரு பாத்துக்கிற சகோதரர்கள் இதுதான் கடைசி விஷயம் அதாவது இந்த முகாவியா பின் எஹியா சதபி என்பவரை குறித்து எப்படி எல்லாம் விமர்சனம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பிஜே அவர்கள் அந்த தகதீப்பு தகதீப்புங்கிற நூல்ல உள்ள விமர்சனங்களை எடுத்து பட்டியல் இடுறாரு அதுல நிறைய அறிஞர்கள் எஹியா பின் மொயின் அது மாதிரி அபு ஹாத்திம் ஹாக்கிம் இமாம் நசாயி இப்படி எல்லாம் எல்லா ஹதீஸ்களை இமாம்களும் இவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி எல்லாம் விமர்சனம் பண்ணிருக்காங்கன்னு ஒரு பெரிய பட்டியல் வாசிட்டே போவார் அதுல வந்து கவனிச்சீங்கன்னா இந்த இபுனி ஹிப்பான் அவருடைய ஒரு அறிவிப்பு குறித்து வருவார் இபுனி ஹிப்பான் இவரை எப்படி எல்லாம் விமர்சனம் செஞ்சிருக்காருன்னு வரும்போதுதான் இங்கதான் நீங்க கவனிக்கணும் இவர் எப்படி எல்லாம் ஒரு ஒரு கேடுகட்ட அயோக்கியருங்கிறத பாருங்க இபுனி ஹிப்பான் சொல்றாரு காண எஸ்தரில் குத்துப இவர் என்ன செய்வார்னா நூல்களை புஸ்தகங்களை விலைக்கு வாங்குவார் ஹத்திஸ் பிஹா அதை வச்சுக்கிட்டு அறிவிப்பாரு இப்ப அல்தாபி சொல்ற இதெல்லாம் பதில் இருக்கிறது அதாவது ஒருத்தர் புஸ்தகத்துல அறிவிச்சாரையானால் இப்ப நானே யாவத்துல அறிவிக்கிறேன் முன்ன பின்ன நான் சொல்லிடுவேன் எழுதி வச்சு அறிவிச்சேன் கரெக்டான வாசிக்கிறேன் இப்ப இந்த கிதாபு உள்ளது வாசிக்கிறேன் கரெக்டா வாசிச்சிருவோம்ல இதை மனப்படம் பண்ணி வாசிச்சேன்னு வைங்க கொஞ்சம் மனப்படம் விட்டுருவேன் அப்படிங்கிற வாதத்தை வைத்து இது அனைவருக்கும் தெரிஞ்சதுங்கிறார் அது கரெக்ட் தான் அது எழுத்துல இருந்து அறிவித்தால் அது கொஞ்சம் உறுதி கரெக்டா இருக்கும் எழுத்துல அறிவிக்காம நினைவாற்றல் அறிவிச்சால் அது கொஞ்சம் ஒரு நம்பகத்தன்மை கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கிற வாதத்தை வைக்கிறார்ல அதுக்குதான் இது இவர் எழுத்துல இருந்து எப்படி அறிவிப்பார் தெரியுமா எழுத்துல இருந்து அறிவிப்பதற்கு ஒரு ரூல் இருக்கிறது இப்ப அந்த ரூல் எல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்துல வந்து ஒருத்தர் உதாரணமா ஜுஹுரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த ஜுஹுரிட்ட இருந்து நானும் அந்த ஜுஹுரியும் ஒரு காலத்துல வாழ்றோம் அந்த ஜுஹுரிட்ட இருந்து நான் அறிவிக்கிறதா இருந்தால் ஜுஹுரி பல பல விஷயங்களை குறிச்சு வச்சிருப்பாரு மோட் போட்டு வச்சிருப்பாரு எழுதிட்டு இதுல இதை பரிசீலனை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சில விஷயங்களை வச்சிருப்பாரு பிறகு உறுதி செஞ்சு அவரே டிக்ளேர் பண்ணி எதை அறிவிக்கிறாரோ அதான் ஜுஹுரி சொன்னது அவர் வெளியிடணும் அதாவது நானே ஒரு நூல் ஒரு நூல் காவடி நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பேன் ரஃப் காப்பி ரெடி பண்ணி வச்சதை வந்து நான் எப்ப பப்ளிஷ் பண்றேனோ அப்பதான் நான் எழுதுனு வரும் நான் எழுதி வச்சதை கம்ப்யூட்டர் ஒருத்தர் ஓபன் பண்ணி நான் வெளியிடாம குறிப்பா வச்சிருப்பேன் அதை எடுத்துக்கிட்டு பேச சொன்னா சொல்ல முடியுமா நான் ஆய்வு செய்வதற்காக எழுதி வச்சிருப்பேன் எழுதி வைத்தது ரெண்டு விதமா எழுதி வைத்திருப்பார்கள் ஒன்று நூறு ஹதீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நூறு எழுதி வச்சு இதை ஒன்னு ஒன்னா நம்ம ஆய்வு செய்யணும் என்று குறித்து வைத்திருப்பார்கள் அதை ஆய்வுக்காக வைத்திருந்தார்களே தவிர அதை சரி கண்டு எழுதி வைக்கிறது கிடையாது இப்ப நாம நான் நோட்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து வச்சிருப்பேன்னு சொன்னா அனைத்தும் சரியா இருக்காது எடுத்து வச்ச நோட்ஸ் வச்சு மரேட் பண்ணி சிந்திச்சு பார்த்து இந்த நோட்ஸ்ல பாதி
இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குதா இது அப்படி நான் சொல்லிடலாமா அல்ல இதில் வந்து எந்த ஹதீஸை சொல்லணும் எந்த ஹதீஸ் சொல்லக்கூடாதுன்னு கேட்டு பர்மிஷன் இஜாசத்து வாங்கி அதுக்கு பிறகு இவர் அறிவித்ததுக்கு அப்படி அறிவிக்கல எஸ்டரில் குத்துப குத்துப்புகளை புக்குகளை விலைக்கு வாங்குவாரு எஸ்டரினா காசு கொடுத்து வாங்குவாரு ஒய்யோ ஹதீஸ் பிகா அதை என்ன செய்வார் அறிவிப்பார் அதாவது கடைகளில் விற்கி ஜுஹுரி ஹதீஸ் கலந்து அதை வாங்கிட்டு வருவார் அது ஜுஹுரி தான் சொன்னாரா கிடையாது ஜுஹுரி அனுமதிச்சாரா கிடையாது ஜுஹுரி அனுமதிச்சா எனக்கு ஜுஹுரி அனுமதிச்சார் என்று சொல்லி அப்படி அறிவிக்கணும் ஜுஹுரியை போய் சந்திச்சு இந்த புஸ்தகத்தை நீங்க தான் போட்டீங்களா இது கரெக்ட் தானா இல்லப்பா நான் ரஃபு கொஸ்டின் கலாண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாரு அப்ப இவர் இவர் அந்த இவர் எழுத்துல அறிவிச்சாருங்கிற கரெக்டுங்கிறார எந்த லட்சணத்துல எழுத்துல அறிவிச்சாரு இவர் எழுதி வச்சு அறிவிக்கல இவர் ஜுஹுரி அறிவித்ததாக சொல்லுகிறாரு ஜுஹுரிட்ட போய் நேரடியாக கேட்டு இவர் அறிவிக்கல ஜுஹுரி புஸ்தகம் பஜார்ல விக்கி சுவாய்ப்பு புஸ்தகம் வந்து பஜார்ல விக்கி அந்த பஜார்ல வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஜுஹுரி எனக்கு சொன்னாரு சுவாய்ப்பு சொன்னாரு அறிவிப்பாரான் எப்படி வருது காண எஸ்தரில் குத்துப இவர் புஸ்தகங்களை விளக்கி வாங்கி ஒரு ஹத்து சிபிகா அதை கொண்டு அறிவிக்கிறாள் இவர் பிறகு சும்ம தகையிற ஹிபுளு அப்புறம் அவருடைய ஹிபுளு நினைவாற்றெல்லாம் குழம்பி போய்விட்டது இப்போ காண ஹத்து சிபில் வகுமி அப்புறம் ஊகம் அடிச்சு அறிவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னு வருது அப்ப ஆரம்பத்தில் அறிவிச்சதெல்லாம் அதாவது புக்கை பார்த்து அறிவிச்சாரான் அது கரெக்டாக இருந்துச்சான் பிந்தி குழம்பிட்டாரான் அதான் சரியில்லையா இது வந்து புக்க பார்த்து அறிவிச்சதுனால கரெக்டுன்னு வாதம் வைக்கிறாங்க புக்கை பார்த்து அறிவிச்சார் தான் புக்க பார்த்து அறிவிக்கிறதுக்கு அது ஷர்த்து இஜாசாவோட ஷர்த்து தெரியுமா ஹதீஸ் கலையில் ஹதீஸ் கலையில் ஒருத்தருடைய நூலில் இருந்து அறிவிப்பதற்குரிய விதி என்ன அவர் தான் அதை சொன்னார் என்று உறுதி செய்யணும் அவரே சொல்லணும் அவர் இஜாஸ் அனுமதி கொடுக்கணும் நான் நோட்ஸ் எழுதி வச்சதெல்லாம் எடுத்து நான் சொன்னது ஒருத்தர் அறிவிக்க முடியாது இப்போ அதான் சட்டம் நானே நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பேன் நல்லதே எழுதுவேன் கெட்டதே எழுதுவேன் கேள்விப்பட நான் எழுதுவேன் நோட்ஸ் அது அந்த நோட்ஸ் எப்ப நான் சொன்னது ஆகும் என்று கேட்டால் அதை பில்டர் பண்ணி இதை தான் சரியா நான் உங்கள்ட்ட சொல்லுவேன்ல அது நான் சொன்னது இப்ப நான் உங்கள்ட்ட சொன்னால் அது நான் சொன்னது நான் அதை பரப்பினால் அது நான் சொன்னது நான் பரப்பாமல் எனக்குள்ள வைத்து கொண்டால் அது நான் சொன்னதா இல்ல நான் ஆய்வுல இருக்கிறேன் அப்ப இவர் என்ன செய்வார் என்று கேட்டா குத்துபுகளை புக்குகளை விளக்கி வாங்கி அங்கே இருந்து அறிவிக்கிறாரு விளக்கி வாங்கி சுகுரியுடைய புஸ்தகத்தை விளக்கி வாங்கி அறிவிச்சாருன்னு சொன்னா அது எப்படியா வரேன் இபுனு ஹிபான் இவரை பத்தி சொல்லும் போது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்றாரு எப்படி சொல்றாருன்னா காண எஸ்தரில் குத்துப ஹத்தி சுபிகா இவர் வந்து குத்துப்புகளை கிதாபுகளை வந்து வாங்குவார் விலைக்கு வாங்குவார் விலைக்கு வாங்கி அதை வந்து ஹதீஸாக அறிவிப்பார் இதே மாதிரி இன்னொரு விமர்சனம் இந்த சாஜிங்கிறவர் சொல்றாரு அதை கவனிங்க இப்போ கால சாஜி சாஜிங்கிறவர் சொல்றாரு லைஃபுல் ஹதீசி ஜித்தண்டன் முற்றிலும் பலவீனமானவர் இவர் சாதாரண பலவீனம் கிடையாது படு பயங்கரமான பலவீனமானவரால் அவர் சொல்றார் மேலும் அவர் சொல்கிறாரு ஓ காண இஸ்தரா கிதாபன் லிசுகுரி மின சூக்கி கடத்தருவில் போய் ஜுகுரி புஸ்தகம் வந்து வழக்கி வாங்கிட்டு வந்தார் ஃபார் அவா அனி சுகுரி அப்புறம் ஜுகுரி சொன்னார்னு அறிவிக்க ஆரம்பிச்சார் ஜுகுரி கூட அந்த புஸ்தகத்தை கிட்ட கொடுக்கல ஜுகுரி நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருந்த எவனை எடுத்து கடையில் எடுத்துக்கிட்டான் அந்த கடையில் வித்ததை கேள்விப்பட்டு போய் வாங்கிட்டு வந்து ஜுகுரி எனக்கு சொன்னார் ஜுகுரி எனக்கு சொன்னார்னு அறிவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ காண இஸ்தரா இந்த ஹதீஸும் ஜுகுரி வழியாக தான் வருது இந்த பைகைக்கு எடுத்து காட்டுறாரு அந்த பைகைக்கு இருந்து காட்டுற அந்த ஹதீஸும் யார் சொன்னதா வருது அது அபு சயீது சொன்னார்கள் என்று சுகுரி தான் சொல்றாரு அபு ஹுரேரா சொன்னார்னு சுகுரி தான் சொல்றாரு அப்ப சுகுரி வழியா அவர் அறிவிக்கிறார் எப்படி அறிவிப்பாரா ஜுகுரி வழியா அறிவிச்சாலே களவு கொண்டு அர்த்தம் விளங்குதா அவர் சாமில இருக்கும்போது அறிவிச்சாலும் களவு தான் பின்னாடி அறிவிச்சாலும் களவு களவு தான் அப்ப கா காண இஷ்டரா கிதாபன் ஜுகுரி ஜுகுரியுடைய கிதாபை விலைக்கு வாங்கி மின சூக்கி கடத்தருவுல கடத்தருவுல போய் விலைக்கு வாங்கி பரவா அணி ஜுகுரி ஜுகுரி சொன்னதா அறிவித்து விடுவார் அப்ப இவர் இதை தான் இதை சொல்றாங்க அவருக்கு புக்குல தெரிவிச்சா கரெக்டா இருக்கு என்ன புக்குல தெரிவிச்சாரு களவாண்ட புக்குல தெரிவிக்கிறார் அது களவாண்ட புக் வந்து ஜுகுரி தான் எழுதினாரா நோட்ஸ் வச்சிருந்தாரா பினிஷ் பண்ணி பர்மிஷன் கொடுத்தாரா கடையில் போய் பிடிக்கும் சுகுரி நான் யாவார் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த காலத்து புக் போட்டு விற்று இருந்தாங்களா எவனோ சுகுரி ரொம்ப கலாண்டு போய் வச்சுட்டாங்க அப்படி தான் நடந்துருக்க முடியும் அப்போ சுகுரியுடைய புஸ்தகத்தை களவாண்டு விற்று விலைக்கு வித்ததை வாங்கிட்டு வந்து இவர் இப்படி அறிவிக்கலாம் அப்ப அதுல யாரா கண்டதை எழுதி வச்சிருப்பாங்க சுகுரி பேரில் இந்த சாஜிங்கிற என்ன சொல்றாரு காண இஸ்தரா கிதாபன் லி சுகுரி மினல் சூக்கி அதாவது சூக்குக்கு போய் கடை வீதிக்கு போய் சுகுரியினுடைய கிதாபுகளை விலைக்கு வாங்க இஸ்தரா விலைக்கு வாங்கி வருவார் விலைக்கு வாங்கி வந்து அந்த கிதாபுகளை வந்து வர அவாணி சுகுரி தனக்கு சுகுரி சொன்னதாக அறிவிப்பார் இவர் மீது உள்ள விமர்சனம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடைக்கு போய் கிதாபுகள
அப்ப இவர் சுகுரி விஷயம் அப்படித்தான் அறிவிச்சிருக்கிறாரு கடவாண்டு தான் அறிவிச்சிருக்காரு இவர் ஆட்சி வேலைக்கு வாங்கினார் சொல்றாரு ஒன்னாய்கிய <laughs> எப்படிப்பட்ட பொய்யன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிஜே இருக்கிறாரு ஒன்னா நம்பர் பொய்யன் கலிசடைங்கிறத பாக்கலாம் அப்ப அந்த விமர்சனம் இவர் மீதான விமர்சனம் ரெண்டு வரிதான் அதுல என்ன இருக்கு அந்த சிவப்பு நிற எழுத்து நல்லா பாருங்க காண எஸ்தரில் குத்துப ஹதி சுபிகா இப்படி ஹிப்பான்னு சொல்றது இது மாதிரி இவர் ஹதீச விலைக்கு வாங்கிட்டு வந்து புத்தகங்களை வாங்கிட்டு வந்து ஹதீசின்னு அறிவிப்பாரு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சாஜி சொல்றாரு காண எஸ்தரா கிதாபன் சுகுரி மின சூக் சூக்கு போயி கடை தெருவுக்கு போய் சுகுரி உடைய கிதாபன் வாங்கிட்டு வந்து ஆஹ் ரவானி சுகுரி தனக்கே சுகுரி சொன்னது போல அறிவித்து விடுவார் என்பதுதான் இவர் மீதுள்ள விமர்சனம் இதுல அண்ணன் எப்படி எக்ஸ்ட்ரா மசாலா போட்டுருக்கிறாருன்னா ஆஹ் அதாவது சுகுரி வந்து நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பாரு ரஃப் நோட்டு சுகுரி வந்து நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பாருல்ல அதுல நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் அது மாதிரி குறிப்பேடுகள் அந்த ஏடுகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இவனா கடையில வித்துப்பட்டான் எங்க இருந்து பா கண்டுபிடிச்ச எந்த ஏன் இப்படி கதை சொல்ற பொய்ய பொழுகுறீங்க பிஜே ஒரு உறுத்தலே கிடையாதா அடிப்பட நேர்மை கூட கிடையாதா அதுல உள்ள சொல்ல வேண்டியதானே அதுல என்ன இருக்குது இவர் மீது உள்ள விமர்சனத்தை நாங்களும் சொல்லி இருக்கிறோமே நான் எங்க நிலைப்பாடு கூட இவரை நாங்க சரியானவன்னு எடுத்துக்க மாட்டோம் ஆனால் இந்த பிஜே என்ப எப்படிப்பட்ட அயோக்கியன்னு பாருங்க அதுல உள்ளது ரெண்டு வழிதான் இருக்கும் அதாவது கடையில் போய் கிதாப வாங்கிட்டு வந்து தனக்கு சொன்னது போல அறிவிப்பாருங்கிறது இவர் மேல விமர்சனம் இந்த விமர்சனத்தை நம்மளே அப்படியே சொல்லி இருப்போம் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் எப்படி போறாரு அண்ணே அது கடையில கிதாப் வந்து சுகுரியுடைய புத்தகம்னா சுகுரி ரஃப் நோட் வச்சிருந்தாரு அவர் சும்மா புத்தகமா வெளியிடாம வச்சிருந்தாரு போய் எவனோ எடுத்துக்கொண்டே கடையில வித்துப்பட்டான் இதுக்கு நீ ஆதாரம் காட்டணும் பிஜே சரியான ஆளா இருந்தா அறிஞன் அறிஞன் ஊருப்பெல்லாம் பெருமை அடிக்கிறது முக்கியம் இல்ல அறிஞன் உண்மையிலே அறிஞனா இருந்தால் சுகுரியுடைய புஸ்தகம் வெளியிடப்படவில்லை அது ரகசியமா அவர் ரஃப் நோட் வச்சிருந்தாரு குறிப்பு எழுதி வைத்திருந்தார் அந்த குறிப்பேடுகளை எவனோ எடுத்து கொண்டு போய் கடை தெருவுல வித்து விட்டான் அத போய் வாங்கிட்டு வந்தாருன்னு வட சுட்டீங்களப்பா பொய்ய புலி இருக்கீங்களே அண்ட புலிகன் பீஜே இதுக்கு உண்மை சரியான ஆளா இருந்த ஆதாரம் கட்டு ஒரு வெக்கமா இல்ல கேவலமா இல்ல ஒரு பொய் அண்ட வாய திறந்தாலே பொய் தானே ஒரு குரான்ல தான் பொய்ய சொல்லுவீங்க கதீசில தான் பொய்ய சொல்லுவீங்க ஒரு அறிவிப்பாளர் தொடர் குறித்த விமர்சன நூல் அதுல கூட பொய் சொல்றது அப்ப எல்லாத்துலயுமே இவருடைய மோசமான போக்கே பாத்தீங்கன்னா ஹதீஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கும் அறுவறுப்ப ஏத்துவார் ஹதீஸ்ல இப்ப ஒவ்வொரு ஹதீஸ் எடுங்க இந்த ஈ விழுந்த ஹதீஸ கூட எடுங்க அப்படியே அறுவறுப்ப ஏற்படுத்துவாரு அப்படி இவரோட குடுக்கிற விளக்கத்துல நமக்கு வாந்தி வந்துடும் அந்த ஈ வந்து விழுந்துச்சுன்னா ஈ வந்து பாருங்க மலத்துல உட்காந்துச்சு அப்படி மலத்து திண்டு வந்துச்சு நம்ம ஈ டீ கூட தூக்கி போட்டுருச்சு இப்படி இவர் கொடுக்கற வியாக்கியானத்துலதான் ஒரு ஹதீச லைஃப் பலகீனம் இவருடைய பேச்சுதான் அந்த வார்த்தையில உள்ளது அவர் கடையில் போய் சுகுரியுடைய கிதா சுகுரியெல்லாம் அன்னைக்கு இருந்த மிகப்பெரிய அறிஞர் ஹதீஸ் கலையில உண்மையான அறிஞர்கள் பிஜே மாதிரி டுபாக்கூர் அறிஞர் கிடையாது உண்மையான அறிஞர் பெருமக்கள் சுகுரி ஷாய்பு இவங்க எல்லாம் ஹதீஸ் கலை சொன்னவங்க அவங்களுடைய புஸ்தகங்கள் எல்லாம் பிரபலமாக விற்கும் இன்னைக்கு நம்ம காலத்துல சகிகுல் புகாரி விற்கிதுல சகி முஸ்லீம்னு ஹதீஸ் நூல்கள் விற்கிதுல நம்ம வாங்கி படிக்கிறோம்ல அது மாதிரி சுகுரியுடைய புக்கு ஷாய்புடைய புக் எல்லாம் விற்கும் அதை வாங்கி படிச்சு போட்டு தனக்கே சுகுரி சொன்ன மாதிரி சுயபு சொன்ன மாதிரி அறிவிச்சிருவார் இன்னைக்கு நம்ம காலத்துல இந்த மாதிரி வீடியோ கேசட்டு ஆடியோ கேசட்டு யூடியூப் பேஸ்புக்னு இன்னைக்கு எவ்வளவு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு ஒரு மார்க்கத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு அறிஞருடைய நிலைப்பாடு என்னன்னு பார்ப்பதற்கு நாம அவர்கள் பேசிய வீடியோக்கள் மூலமாக அறிந்து கொள்றோம் ஆனா அன்றைய காலகட்டத்துல இது மாதிரி எந்த டெக்னாலஜியும் இல்ல எந்த விதமான வீடியோ கேமரா இல்ல ஆடியோ கேசட் இல்ல அன்னைக்கு இருந்த ஒரே ஊடகம் எழுத்து ஊடகம் பிரிண்டிங் அது புஸ்தகமாக வரும் எழுதி வைப்பாங்க அவங்களுடைய எழுத்து குறிப்புகள் தான் அன்றைக்கு ஒருவருடைய நிலைப்பாடு என்ன ஹனஃபி மாமுடைய நிலைப்பாடு என்ன இவருடைய கொள்கை என்ன அவருடைய கொள்கை என்ன அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா அவர் எழுதி வைத்த புஸ்தகங்கள் கிதாபுகள்ல இருந்தா அவரை அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் அந்த நூற்றாண்டுகளில் அன்றைக்கு இருந்த மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் இந்த சுகுரி சுஹைபுல்லாம் ஹதீஸ்ல முக்கியமான ஆளுங்க அப்ப இவர்களுடைய புஸ்தகங்கள் பிரபலமா விற்கப்பட்டுச்சு இன்னைக்கு நம்ம காலத்துல எப்படி இது மாதிரி சகிகுல் புகாரி சகி முஸ்லீம் எல்லாம் விற்கப்படுதுல அது மாதிரி ஹதீஸ் புக்கு விற்கும் 
அதை படிச்சு புட்டு தனக்கே சுகுரி சொன்ன மாதிரி இவர் சொல்லுவாரு ஏன்னா இவர் அன்றைக்கு காலத்துல வாழ்ந்தவர் தான் சுகுரியும் இவரும் சமகாலத்துல வந்தவங்க இன்னொரு இவர் சுகுருடைய மாணவர் என்று கூட ஒரு கருத்தும் இருக்குது அதை பிஜேவே சொல்லுவார் பாருங்க அதே மாதிரி வந்து அபு பக்கரே முகமது இசாக்கு சாகானி என்பவர் சொல்றாரு லா அகுத்த ஜுபி முஹாவியா பின் யஹையா சாஹிப் ஜுஹுரி ஜுஹுரியின் மாணவர் என்று சொல்லப்படுகிற முஹாவியா பின் யஹையா சொல்வதை நான் ஆதாரமாக கொள்ள மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் சுகுரியின் மாணவர் என்று சொல்லப்படும் முஹாவியா பின் யஹியாங்கிறாங்க அப்ப இவர் வந்து மாணவர் என்றும் சிலரால சொல்லப்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதே பார்க்க முடியுது அப்ப இதுல இருந்தே நீங்க விளங்கிக்கலாம் இந்த முகாவியா பின் எஹி அவர்கள் போய் கடையில போய் காசு கொடுத்து புஸ்தகத்தை வாங்கி படிச்சு அறிவிச்சிருக்கிறாரு இப்படிதான் இவர் மீது விமர்சனம் இருக்கு இப்படி இப்பான்னு சில இடங்கள்ல திருடிட்டு வந்ததா சொல்றாங்கன்னு பிஜே என்ன சொல்றாரு அதை எடுத்து காட்டட்டும் அப்ப திருடிட்டு வந்தாருனே வச்சுக்குவோம் ஒரு ஹதிசு புக்க திருடிட்டு வந்தாரோ படிச்சுட்டு வந்தாரோ புஸ்தகமா வந்ததுல இருந்தா அறிவிச்சிருக்கிறாரு புஸ்தகமாக வந்ததுல இருந்து அறிவிக்கிறார் அந்த புஸ்தகத்தை பலவீனப்படுத்துறதுக்கு தான் அண்ணே என்ன பண்றாரு அது ரஃப் நோட்டுங்கிறாரு அது ரஃப் நோட்ல இருந்து சுகுரியுடைய அனுமதி இல்லாமல் புஸ்தகத்தை போய் உனா கடை திருவுல வித்தான்னா அன்னைக்கு எவனுமே அந்த காலத்துல கண்டிக்கலையா சுகுரி இப்படி புஸ்தகமே போடலையே எவண்டா வந்து உன்னா வித்தது சுகுரி அன்னைக்கு பிரபலமான அறிஞராச்சு அப்ப இன்னைக்கு உங்க பேர்ல பிஜே வந்து ஒரு புஸ்தகம் ஒரு பிஜே வெளியிட்ட புஸ்தகம் நமக்கு தெரியும் ஒரு புது தலைப்புல தர்காவுக்கு போகலாம் பிஜே ஒரு புஸ்தகம் போட்டாருன்னு ஒன்று வருது இன்னும் பிஜே பேர்ல வந்திருக்குன்னா உங்க ஆட்டு மந்தைகள் கூட சிந்திக்குமே கேட்கும்ல பிஜே அண்ணன் இப்படி எழுத மாட்டாரு இது பிஜேயுடைய புக்கு கிடையாது பிஜே அண்ணன் வேற புக்கில் எழுதினாரு தர்காவுக்கு போகக்கூடாதுன்னு எழுதினாரு தர்காவுக்கு போகலாம் வாருங்கள்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்குன்னா பிஜே பேரில் வந்திருக்குது தர்காவை ஆதரித்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கு இது கண்டிப்பாக பிஜே வர இருக்காதுன்னு அப்படியேதான் விமர்சனம் இருக்கும்ல இன்னைக்கு உங்க காலத்தில் நடக்கும்ல உங்க அனுமதி இல்லாமல் உங்க கூற்றுனு ஒன்று பரவுனுச்சுன்னா அப்ப அதை இன்னைக்கு உங்க ஆட்டு மந்தைகள் கூட சிந்திச்சு விளங்குது அன்னைக்கு இருந்த அறிஞர்கள் யாருமே சிந்திக்கல இது அப்ப சுகுரியுடைய புக்குண்டு ரஃப் நோட் எடுத்துட்டு போயிட்டா எம்பிட்டு பெரிய அயோக்கியன் பிஜே உண்மையிலே நீங்க சரியான ஆளா இருந்தா உன் அறிஞர் அறிஞர்னு சொல்லிக்கிட்டு பந்தா அடிக்கிறது பத்தாது அறிஞருக்கு உண்டான தகுதி முதல்ல இருக்குதா அயோக்கியன் நீங்க அறிஞர் கிடையாது அயோக்கிய பைய அப்ப உண்மையிலே அறிஞரா இருந்தால் இதுக்கு நீங்க ஆதாரம் காட்டணும் சுகுரி வந்து புஸ்தகத்தை எவனோ திருடி கொண்டே கடையில் வித்து போட்டான் சுகுரி கூட அந்த புஸ்தகத்தை கிட்ட கொடுக்கல ஆதாரத்தைட்டும் <laughs> அப்படி காட்டாமல் கற்பனை பண்றது யூகம் பண்றது விளக்கம் கொடுக்கறது வியாக்கியானம் கொடுக்கற வேலை எல்லாம் இங்கே செல்லாது ஆட்டு மந்தைகளுக்கு என்ன தள்ளி போட்டாலும் திங்கும் மனிதர்கள் அடிச்சு துரத்திடுவாங்க இந்த கருத்து இங்க செல்லாது வாப்பா நீங்க இப்ப சொன்னதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் காட்டணும் ரஃப் நோட் எடுத்து கொண்டு வித்துட்டாங்க அவர் அனுமதி இல்லாமல் கொண்டு வித்துட்டாங்க கடைகள்ல விற்கப்படுதுன்னு வருது காண இது எப்படி வருது காண இஸ்தரா கிதாபன் சுகுரி மின சூக் சூக்கு கடை தெருவில் சுகுரியுடைய கிதாப் என்று விற்கப்படும் அதை போய் வாங்கிட்டு வருவார்னு வருது கடை தெருவில் விற்கிறது கலவாண்ட புத்தகத்தை பண்ண உங்க மூணு பப்ளிகேஷனா கலவாண்ட புத்தகத்தான விற்கிறதுக்கு அப்ப எந்தையாவது கதையெல்லாம் அடிச்சு விட கூடாது சொந்த கருத்தை காட்டணும் அரபு மேகசீனை கலவாண்டு நீங்க பத்தவா கொடுப்பீ இல்ல ஒரு நாள் குருபானு அரபு மேகசீனை கலவாண்டு விற்கிறது உங்க புத்தி அது இங்க எவன் பண்ணது காட்டுங்க ஆதாரம் காட்டுங்க இங்க எவன் கலவாண்டு வித்தான் சுகுரி புக்க கலவாண்டு ஒன்றை வித்துட்டான் அப்புறம் ஏன் போய் சொன்னீங்க ஆதாரம் இல்லாம யூகத்தின் அடிப்படையில பேசலாமா அப்படி யூகம் பண்ணி பேசினா நான் உங்களை பத்தி என்னென்ன யூகம் பண்ணலாம் இப்ப உங்களை பத்தி கூட காமக்கலை வந்து யூகம் பண்றாங்களே அது உண்மைதான் அது ஆனா பொய்யங்கிறிய யூகம் பண்ணலாமல காமக்கலமே அப்படின்னு பேசலாமா அதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம் அப்ப இது மாதிரி ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்கு வந்தா ரத்த மத்தவனுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னி அது அப்ப இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இவருடைய அறிவு லட்சணத்தை பாத்துக்கிறீங்க இந்த முகாவியா பின் எஹியா நம்பகமானவரா பலகீனமானவரா இவர் மீது உள்ள விமர்சனம் என்ன நியாயமான நடுநிலையான பார்வையோடு நாம காணொலிகள் முன்னாடியே போட்டிருக்கிறோம் அதையும் இணைக்கிறோம் பாருங்க பத்தொன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஹரிசை எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப இந்த ஹரிசில இதனுடைய அறிவிப்பாளர் வரிசையை கவனிச்சீங்கன்னா இந்த ஹரிசை வந்து ரசூல்லா சொன்னதாக இரண்டு சகாபாக்கள் வழியாக வருது அபு ஹுரேரா அலியுல்லாவும் அபு சயீது அலியுல்லாவும் ரெண்டு பேர் அறிவிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு சகாபிகள்ட்ட இருந்தும் சயீத் பின் முசயீப் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் கேட்கிறார் இந்த சயீத் பின் முசயீப் இருந்து சுகுரிக்கு போகுது இந்த சுகுரிட்ட இருந்து முகாவியா பின் எஹியா அப்படிங்கிற ஒரு நபருக்கு போகுது இவர் வந்து இவர் மீது சில விமர்சனங்கள் இருக்குது என்ன மாதிரியான விமர்சனம்னா இவர் வந்து ஒரு காலத்துல நல்லா இருந்தும் பின்னாடி பிற்காலத்துல நம்ம பிஜே மாதிரி இவங்களை குழம்ப
மூலமா இருந்தாரு பிற்காலத்துல மூளை குழம்பி போயிடுச்சு மூளை குழப்பம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்ப இந்த மூளை குழம்பு கூட ஹரிஸ் கலையில ரெண்டா பிரிப்பாங்க அதாவது அவங்களுடைய அந்த மூளை குழப்பத்தை கண்டறிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி நல்ல நிலைமையில அவங்க ஹரிசுகளை அறிவிச்சிருந்தா அதை ஏத்துக்குவாங்க மூளை குழம்பிய பிறகு வயோதிகமான காலத்துல மூளை குழம்பின பிறகு அந்த ஹரிசுகளை அறிவிச்சிருந்தாங்கன்னா அதை ஏத்துக்கிற மாட்டாங்க கொஸ்டின் டவுட் பண்ணி வச்சுக்கிருவாங்க அப்ப இந்த மாதிரி அந்த மூளை குழம்பியவர்களை ரெண்டா பிரிச்சுக்கிடுவாங்க அந்த அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா அப்ப இவருடைய செய்திகளை பிரித்து அறியக்கூடிய வகையில தான் இருக்குது இவர் வந்து ரையிங்கிற ஒரு பகுதியில இருந்தார் அந்த ரை பகுதியில இருந்த வரைக்கும் இவர் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத போட்டப்பட்ட கட்டுக்கதைகளாக இருக்குது ஏன்னா அந்த ரையைக்கு பகுதிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு மூளை குழம்பிடுச்சு அதுக்கு முன்னதாக சாம் பகுதியில இருந்தார் அந்த சாம் நாட்டில் இருந்த போது இவர் சொன்ன செய்திகள் எல்லாம் நல்ல நிலைமையில் உள்ள செய்திகள் அப்படின்னு ஹதிசுகளை அறிஞர்கள் இதை சொல்லக்கூடிய சம்பவங்களை நீங்க பார்க்கலாம் ஸ்கிரீன்ல பாருங்க அப்ப இவருடைய பலகீனத்தை பொறுத்து இவர் வந்து அந்த ரயிங்கிற பகுதியில் அறிவிச்ச செய்திகள் அந்த ரயி பகுதிக்கு போய் குடியேறின பிறகு அவர் அங்க வாழக்கூடிய காலங்களில் ஹதிசுகள் அறிவிச்சிருந்தார்னா இவர் மூளை குழம்பிய பிறகு அறிவிச்ச செய்தின்னு எடுத்துக்கிற மாட்டாங்க அதே நேரத்தில் சாம் நாட்டில் இருந்த போது அவர் அறிவித்த செய்திகளாக இருந்தால் அது நல்ல நிலைமையில் அறிவித்த செய்திகள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது சிலருடைய கருத்தாக இருக்கிறது இங்கே பிரச்சனை போகணும் <laughs> நேரடியா ஒரு அறிவிப்பாளர்கிட்ட கேட்டு சொல்றாரா இல்ல இந்த மாதிரி புத்தகங்களை படிச்சு சொல்றாரா தெரியாது அதனால இந்த மாதிரி ஒரு விமர்சனம் வரும் மீது இருக்குது இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விமர்சனத்தை சொல்லிய சில பேர் இவரை நிராகரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவர் இந்த சாம் பகுதியில இருந்து சொன்ன செய்திகள் அது மூளை குழம்புக்கு முன்னாடி சொன்ன நல்ல செய்திகளாகவே இருந்தாலும் இவர் மீது இந்த மாதிரி இவர் ஹதீஸ் புஸ்தகத்தை படிச்சு சொல்றவர் ஆச்சு அதனால இவரை நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய அறிஞர்களும் இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இது ஹதீஸ் புஸ்தகத்தை தான் இவர் படிச்சு சொல்லுவார் தவிர ஹதீஸ் வந்து இட்டுக்கட்ட நாள் கிடையாது இல்லாத ஒன்று கையில் மடியில் போட்டு இவராக ஒன்று ஹதீஸ்ங்கிற பேரில் விட்டு அடித்தவர் கிடையாது ஹதீஸ் புஸ்தகம்னு விற்கிறத வாங்கி படித்து இல்லை ஹரிசு புஸ்தகத்தை எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு வந்து திருகிட்டு வந்து அந்த மாதிரி புஸ்தகங்களை படித்து தான் இவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இப்போ படித்து ஹரிஸ் அந்த காலத்தில் ஹதீஸ் புஸ்தகம்னு வாரதெல்லாம் ஓரளவு சரியாக தான் இருக்கும் சரியான விஷயங்களை தான் புஸ்தகமாக அடித்து விற்பாங்க அப்போ இவர் இப்போ இன்றைக்கி வந்து இப்போ சுகுரிட்ட இருந்து இவர் கேட்டார்னு வருதுன்னா அந்த சுகுரியுடைய நேரடியாக இவர் சுகுரிட்ட இருந்து இந்த செய்தியை கேட்டாரா இல்லை சுகுரி அறிவித்த ஹதீஸ்கள்னு கடையில் விற்கும்ல அந்த மாதிரி கதிசுகளை வாங்கிட்டு வந்து இவர் அதை படித்து சொன்னாராங்கிறது தெரியல அப்படிங்கிறத இவர் மீது உள்ள விமர்சனம் இந்த விமர்சனம் பெரிய பாரதூரமான விமர்சனம் இல்லை ஏன்னா இது மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி கூட நம்ம காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புகாரி சொன்னார் முஸ்லீம் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறோம் நம்ம புகாரி சொன்னார்னா ஏங்கிட்டையா சொன்னார் புகாரி இமாமுடைய புஸ்தகத்தில் அப்படி இருக்குது புகாரி தொகுத்த கதிசுகளை தான் இன்றைக்கி நம்ம மேற்கோள் காட்டுறோம் சகிகுள் புகாரி இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதாவது கதிசை படிங்க இதில் இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் கதிசை வந்து ரசூல்ல என்கிட்ட நேராக சொல்லலை இது அபு ஹரி அலி இல்லாமல் நேராக சொல்லலை புகாரி இமாம் கூட என்கிட்ட நேராக சொல்லலை புகாரி இமாம் எழுதின புஸ்தகத்தில் உள்ளதை நம்ம சொல்கிறோம் இந்த புகாரி இமாம் பதிவு செய்து தொகுத்து வச்சுருக்கிற கதீச புஸ்தகத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதாவது கதிசில் இப்படி இருக்குது இந்த முஸ்லீமுடைய மூவாயிரத்தி இரநூறாவது கதிசை எடுத்து படிங்க அதில் இப்படி ரசூலாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி சொல்கிறதே அப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி இது ஒரு பெரிய விமர்சனம் இல்லை என்று இவருடைய அறிவிப்பை ஏற்றுக்கலாம் அந்த ரயில் பகுதிக்கு போய் அதன் பிறகு சொல்லியிருந்தாங்க அதுதான் வந்து விட்டு அடிச்சிருப்பாரு மூட குழம்பான உலகிருப்பாரு ஆனால் சாம் பகுதியில் இருந்த வரைக்கும் இவர் சொன்னதாக இருந்துச்சுன்னா இவர் மீது இப்படி ஒரு குறை இருக்குது புஸ்தகத்தை படிச்சு சொல்றவன் ஒரு குறைபாடு இருக்குதுங்க அந்த குறைபாடு இருந்தாலும் அது ஒன்றும் பெரிய தவறாக எடுத்துக்கொள்ளப்படாது பரவாயில்ல அது மாதிரி கதிச படிச்சு சொல்றோம்னா படிச்சு தானே சொல்றாரு ஒரு புஸ்தகத்தை படிச்சு அதை சொல்றாரு அப்படி தானே இன்னைக்கு நம்மளும் சொல்றோம் இன்னைக்கு பிஜே சொல்லியிருக்காருன்னு ஒரு விஷயத்தை நான் சொன்னா பிஜே இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டார் அப்படின்னா பிஜே என்கிட்ட நேராக சொன்னது பிஜே வந்து ஒரு வீடியோவில் பேசியிருப்பாரு பிஜே வந்து ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதியிருப்பாரு அது தவறான கருத்தா இருக்கா பிஜே பிரிவு தவறான கருத்தை சொல்லி விட்டாரு அப்படின்னா அவர் என் கிட்டே சொன்னாரு உங்க கிட்டே சொன்னாரு அவர் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு அதை நான் சொல்றேன் அவர் வீடியோவில் பேசியிருக்கிறாரு அதை நான் சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வருமே தவிர இது ஒரு பெரிய பாரதூரமான விமர்சனம் இல்லை இதெல்லாம் அறிஞர்களுடைய நிலைப்பாடு தான் அதனால தான் இந்த முகாவியா பின் எஹியாவுக்கு நாம் வந்து பலகீனமானவர் ரெட் கலர்லேயும் நம்ம இவரை காட்டல நல்ல நம்பகமான ஆள் நம்ம காட்சிப்படுத்தல ஒரு மஞ்சள் கலரில் போட்டு இந்த உங்களுக்கு கலர் டோனிங்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்
நேரடியா கேட்காம புத்தகத்துல படிச்சாரா அங்க படிச்சாரா அண்ட் இது கோளாறு வரக்கூடாது அதனால இதை வந்து லைஃப் சொல்லக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க இதை நாங்க மக்கள் மத்தியிலே விட்டுருக்காங்க மக்களே நீங்க என்ன பண்ணலாம் இது ஒரு பெரிய பாரதமான ஒரு விஷயம் தான் இது ஒரு தவறு தான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இது லைஃப் நீங்க வந்து அறிஞர்கள் ரெண்டு கருத்துள்ள விஷயமா இருக்கிறதுனால அதே ரெண்டு கருத்து நிலைப்பாட்டுக்கு உங்களுக்கு விட்டுரும் இந்த கதிசை நீங்க ஏத்துக்கிட்டா இருந்தாலும் ஏத்துக்கிடலாம் இல்ல இது வந்து விதிக்கு முரணா தான் இருக்கு ஹரிஸ் கலை ஒரு விதி இருக்கு அந்த விதிப்படியே போயிருது கரெக்ட் அப்ப இந்த விதி இந்த ஹரிஸ் கலை விதிமுறைப்படி இதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை தள்ளி விட்டுறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சாலும் அது நீங்க எழுதி சிந்தித்து எடுக்கக்கூடிய முடிவு நீங்க சிந்திச்சு ரெண்டு தரப்பு கருத்தையும் வச்சிருக்கிறோம் எங்களுக்கு எதிர்த்தரப்பாக சொல்லக்கூடியவர்களும் பிஜேடைய விளக்கம் மற்றவர்களுடைய விளக்கத்தையும் பாருங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து நீங்க ஒரு முடிவு வந்துக்கிறீங்க நீங்க அப்படி சிந்திச்சு எடுக்கிற முடிவு தப்பாக இருந்தா கூட உங்களுக்கு ஒரு குழி உண்டு தான் சிந்திச்சு நீங்க எடுக்கிற முடிவு சரியா இருந்தா ரெண்டு குழி உண்டு ஆனா சிந்திக்கவே சிந்திக்காம நான் சொல்றதையோ இல்ல பிஜே சொல்றதையோ கண்மூடித்தனமா இவ சொல்லிட்டாரு கரெக்டா இருக்கும் கண்மூடித்தனமா பின்பற்றிட்டு போனீங்கன்னா அதுதான் பெரிய தவறு நீங்க சிந்திச்சு ரெண்டு தரப்பையும் கேட்டு நீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி உங்களுக்கு அல்லா கொடுத்து அறிவை கொண்டு நீங்க ஆய்வு செய்து இப்படி ஒரு நிலைப்பாடை எடுப்போம் இல்ல இப்படி ஒரு நிலைப்பாடை எடுப்போம் அப்படின்னு நீங்க எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அது சரியா இருந்தா ரெண்டு கோழி தவறான முடிவா இருந்தா கூட ஒரு கோழி கிடைச்சு போயிருங்கிறத நீங்க மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இவ்வளவுதான் மக்களே நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோம் இவர் இதுவரை வெளியிட்ட அனைத்து வீடியோக்களும் பதில் சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே இவர் வைத்த அனைத்து வாதங்களுக்கும் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அதையும் போய் பாருங்க அது மட்டும் இப்ப அல்தாஃபி அவர்களுக்கு பேசியதை ஒட்டி இவர் சொன்ன அனைத்தும் இந்த மூன்று டாபிக் உள்ளதான் வரும் அதாவது இந்த திருக்குறான் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டாம் சூரா அதனுடைய சரியான அர்த்தம் என்ன அதே மாதிரி அடுத்து இந்த முவாவியா பின் எஹியா அசதஃபி இவர் நம்பகமானவரா பலவீனமானவரா இவர் மீதான விமர்சனம் இதுல பிஜே செய்த மோசடி அதை விளக்கிட்டோம் அடுத்து ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி அவசியமா என்பதுதான் பிரதான வாதமா வச்சாரு அதையும் வந்து ஹஜ்ஜுடைய அடிப்படையே விளங்காம ஒரு கூமுட்டத்தனமா பேசியிருக்காருன்னு தெளிவான முறையில விளக்கம் சொல்லி இருக்கிறோம் இது மூன்றையும் நீங்க பார்த்துருக்கிறீங்க அனைத்துக்கும் பதில் சொல்லியாச்சு இது அல்லாமல் வேற ஏதாவது ஒரு பேசி இருந்தால் எங்கள் கவனத்துக்கு வராமல் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லி காட்டுங்க மேலதிகமாக உங்களுக்கு வேற எதுவும் சந்தேகம் இருந்தாலும் கமெண்ட்லயே கேட்கலாம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு இமெயில் ஐடி இருக்குது இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு பேஸ்புக் இருக்கு எல்லாமே இருக்குது நீங்க எந்த வகையிலையும் வரலாம் வாசல் எப்பவும் திறந்தே வைத்திருப்போம் மார்க்க சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்துவது தான் எங்களுக்கு முக்கிய வேலை அது மற்ற வேலையெல்லாம் இருந்தா கூட முதல்ல இந்த வேலையை தான் நாங்கள் செய்வோம் அதனால அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் அறிவு கொண்டு ரெண்டு தரப்பையும் பாருங்க ரெண்டு தரப்பு விளக்கத்தையும் கேளுங்க ரெண்டையும் கேட்டு சிந்திச்சு உங்களுடைய மனசே சொல்லும் இது சரியா இருக்கு இது தப்பா இருக்கு அப்படின்னு அதன்படி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க நீங்கள் சுயமாக சிந்தித்து எடுக்கின்ற ஒரு முடிவு அது தப்பாவே இருந்தா கூட அல்ல ஒரு கோழியை கொடுப்பான் நீங்க சிந்திச்சு விளங்கி எடுத்ததுனால் அது சரியான முடிவா இருந்துட்டா ரெண்டு மடங்கு கூலி கிடைச்சிடும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு நான் சொன்னது அப்படியே கண்மூடித்தனமா நம்பிக்கிட்டு போனால் பிஜே சொன்னதை அப்படியே கண்மூடித்தனமா நம்பிக்கிட்டு போனால் அல்தாபி சொல்லிட்டாரு டி என் டிஜே சொல்லிருச்சு அப்பாஸ் அலி சொல்லிட்டாங்க உமர் சரீப் காசிமி சொல்லிட்டாங்க அந்த மௌலவி சொல்லிட்டாரு இந்த மௌலவி சொல்லிட்டாரு சரியா தான் இருக்கு முன்னு கண்மூடித்தனமா ஒருத்தரை நம்பி பின்பற்றி போனால் அதுதான் வழிகட்டில் உண்டு விட்டுரும் எதை நமக்குள்ள எதிர்கருத்துக்களை சிந்தித்து அதை நீங்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்தி உங்களால் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் யோசனை பண்ணி அதில் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க இந்த ஹஜ்ஜுடைய விஷயம் என்பது குர்பானி என்பது ஹஜ்ஜு பெருநாள் தினத்தில் கொடுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த துல்கஜி பிறை பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று நாட்கள் இந்த மூன்று நாட்களும் கொடுக்கலாம் இதுவும் நபி வழிதான் இது மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்ட சட்டம்தான் குரான் அதிசிக்கு உட்பட்டதுதான் ஒரு நாள் குர்பானி என்பது பிஜே அவர்கள் மண்டையில உதித்த ஒரு விஷயம் அது கூட மண்டையில சுயமா உதிக்கவில்லை எவனோ அரபு மேகசின்ல எழுதுனதை காப்பி அடிச்சு அந்த மண்டையில உள்வாங்கி இருக்குது அப்ப சுய சிந்தனையும் அல்ல சுய அறிவும் இல்ல ஆய்வும் இல்லை ஒரு அறிவீனர் என்பதை இன்னும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நிறுவி இருக்கிறோம் இதுவரை நம்ம போட்ட எந்த வீடியோக்களுக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் குருநாதர் பிஜே வாய் திறக்க முடியாமல் நவத்துவாரங்களையும் அடக்கி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறீர்கள் இப்படித்தான் அசத்தியவாதிகள் வாய் புத்தி மௌனமா தான் இருக்க முடியும் வாயில்லா பூச்சிட்ட போய் வீரத்தை காட்டுறது பேட்டு இல்ல அப்பா சிரிட்டு போய் ஆ ஊண்டு கத்துறது பெருசு இல்ல இங்க பேசணும் எவ்வளவு மானம் கடை கிழிச்சிருக்கிறோம் கொஞ்சம் ரோசப்பட்டு மான ரோசம் இருந்தா வந்து இங்க பேசணும் இது மாதிரி எங்கள் மீது சொல்லிவிட்டார்கள் பழி போட்டு விட்டார்கள் அவதூறு பரப்பிட்டார்கள் மார்க்கம் தெரியாமல் சொல்லிவிட்டார்கள் நாங்க சத்தியவாதிங்க இங்க பேசணும் அதை விட்டுட்டு எங்கேயோ போய்கிட்டு எதையோ ஒன்று கல்ல இடியில் எழுதுறது மனித
அது எப்ப வரைக்கும் சத்தியத்தில் இருந்த வரைக்கும் அசத்தியத்துக்கு வந்த பிறகு வழிகட்டு போன பிறகு குரானதிசை விட்டு தப்சீரு உசுலு பிக்குகு அந்த இமாம் கூற்று மதகப் இமாம் கூற்று போய் வழிகட்டு போனோடனே முடிஞ்சு போச்சு சத்தியம் இல்லை பாவன்ட்டு அதனால விவாத புலி இல்ல புலி பூனையாயி போச்சு மியாவ் மியாவ்னு கத்த வேண்டியதுதான் வேற வாய்ப்பே கிடையாது அதனால குருநாதர் அவர்களே ஒண்ணு திராணி இருந்தால் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையான எத்தனை விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு மேடையில பேசுவோம் விவாதிக்க திராணி இருந்தால் நான் போட்ட லெட்டருக்கு பதில போடணும் அப்படி இல்லைன்னா வாயை புத்தி இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருங்க நீங்க இப்படி இருந்துட்டே இருங்க நான் போட்டு அடிச்சுட்டே இருப்பேன் மக்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க இந்த அடி விழுகுது சொரணம் இல்லாம இருக்கிறாரு ஒரு எருமை மாட்டுல கூட இன்புட்டு அடி அடிச்சோம்னா நகர்ந்து போயிருக்கும் எருமை மாட்டம் கூட மோசமான நிலைமையில சொரண கட்ட ஜென்மாவா போயிட்டீங்களன்னு கொஞ்சமாவது திருந்தி நேர் வழிக்கு வாங்க கடைசி காலத்துல தௌபா செஞ்சு பண்ணின பாவங்கள் இப்ப ஏகப்பட்ட பாவங்கள் அதுக்கெல்லாம் பிராயச்சி தந்தேடி தௌபால விழுந்து அழுது மன்றாடி போகும்போது கொஞ்சம் நன்மையை சேர்த்துக்கிட்டு போங்கத்தா போய் வழிகட்டு போய் இருக்கிற நாலு பேரையும் கெடுத்து நாசமாக்கி உங்க மந்திரங்களுக்கு தவறான வழிமுறைகளை காட்டி ஒரு இயக்கத்தின் மீது உள்ள கால் புணர்ச்சினால ஒரு குர்பானிங்கிற மார்க்க சட்டத்துல மண்ணலி போட்டுறாதீங்க பிஜே அண்ணே அல்லாவுக்கு பயந்து திருந்தி விடுங்கள் என்று உங்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கையா இங்க சொல்லிக் கொள்கிறோம் இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம் நீங்க இதுக்கு ஏதாவது பதில் போட்டீங்கன்னா அந்த பதிலுக்கு வருவோம் நீங்க ஒண்ணு விடாம பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் நாங்க சொல்ற எதுக்கு உங்ககிட்ட உங்க தரப்புல இருந்து வாய் திறக்க முடியல நீங்க சொல்ற எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு விடாம பதில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மக்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் இன்சால்ல அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து எல்லாம் அல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய இடம் அனாதையாக்கப்படலாமா விடலாமா ஐவேளை தொலக்கூடிய இடம் அம்போ என்று விடப்படலாமா விடப்படலாமா தேவகோட்டைக்கு அருகாமையில் உள்ள ராமேஸ்வரத்திற்கும் திருச்சிக்காகவும் போடப்பட்ட ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகாமையில் உள்ள கண்ணங்கோட்டை என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த அந்த பள்ளிவாசலை சென்று யாராவது பார்த்தோமா பார்த்தோமா பார்க்கவில்லை பார்க்கவில்லை பார்த்தாலும் கண்டுகொள்ளாமல் சென்று விட்டோம் அந்த பள்ளியோ முறையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை பாலடைந்து கிடக்கிறது ஆங்காங்கே ஓட்டைகள் ஏற்பட்டு ஒழுது கழிவறைகள் இல்லாமல் சிதலடைந்து கிடக்கிறது அந்த பள்ளியை புலர் நிர்மாணம் செய்வதற்கு நம்மால் என்ற உதவிகளை அங்கு செய்ய வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் இது அல்லாஹுடைய ஆலயம் அன்னல் மசாஜிதன்பா மசாஜிதன் பள்ளிவாசல்கள் அல்லாவுக்கு சொந்தமானது அம்மாவுக்கு சொந்தமான ஒரு முறை நீங்கள் இந்த பள்ளிவாசலுக்கு உதவி நீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும் காலம் எல்லாம் எத்தனை நபர்கள் அதில் ஒளி செய்கிறார்களோ அங்கே பாதங்களை எடுத்து வைக்கிறார்களோ பள்ளிவாசலை தொழுகிறார்களோ துவா செய்கிறார்களோ அனைத்து நன்மையும் நாம் உயிரோடு இருக்கும் போதும் வரும் நாம் மரணித்த பிறகும் வரும் அது ஐநூறு ஆயிரமோ லட்சமோ நம்மால் இயன்ற அளவு இந்த பள்ளிக்கு உதவ வேண்டும் அல்லாவுடைய அருளால் தேவகோட்டையில் இருந்து நமது இஸ்லாமிய சொந்தங்கள் விரைந்து அந்த பள்ளியை சீர் செய்வதற்கான உண்டான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்போதைக்கும் ஜும்மா நடந்து கொண்டிருக்கிறது சில நேரங்களில் நாம் அந்த சாலை வழியாக செல்லக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் அன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை என்ற சூழல் கூட ஏற்படும் அந்த சமயத்திலே நாம் தொல்லக்கூடிய சூழல் கண்டிப்பாக உருவாகும் அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேறு பள்ளி இல்லை இந்த ஒரு பள்ளிதான் இருக்கிறது ஆகையால் அன்பான இஸ்லாமிய சொந்தங்களே நீங்கள் அல்லாவுடைய இல்லத்திற்காக நீங்கள் வாரி வழங்குங்கள் நீங்கள் உங்கள் பொருளாதாரத்தை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி முகவரி த ட்ரஸ்டி பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசல் இந்தியன் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் தேவகோட்டை பிரான்ச் எஸ்பி அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு ஒன்பது ஆறு ஒன்பது இரண்டு ஆறு ஒன்பது ஆறு ஒன்று ஆறு ஐஎஃப்சி கோட் ஐடி ஐபி சைபர் 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 டி சைபர் ஒன்று இரண்டு அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து வரகாத்து மேலும் பிரகடனம் செய்வீராக சத்தியம் வந்து விட்டது அசத்தியம் அழிந்து விட்டது சின்னமாக அசத்தியம் அழியக்கூடியதே 